असलमकुम रहमतुल्ला की खबर सवार कि परिष्कार देखा जाना हमारे वस लाउड एंड क्लियर की ना क्लस आ कौन मात्र आठषट्टी जन अच्छा और मानस आस इंडिया मिट्टी स्लैड देखे फिली तुम्हारा सबा एक चैट बक्स लेखो तुम्हारे क्या अवस्था कल के क्लस नहीं कनिक्स पर्व नम्बर एक आज के हे कनिक्स पर्व नम्बर दुई नहीं आस सो यब्बीस घंटार व्यवधान तुम्हारे जीवन को गतिपथे को चेन्ज होना बब्बीस घंटार व्यवधान तुम्हारे जीवन उन्नति होना यहाँ हे प्रश्न बेसिकलि सो एक जाओ चैट बक्सर मध्य ए रोजा रखस कि ना रोजा रेखे पढ़ाशुना होना रोजा रेखे आल्टिमेटली पढ़ाशनार उन्नति होना दैट इज द मेन थिंग अच्छा एक चैट बक्स एक पढ़े आसि एक उठो एक बारे अच्छा वालेकुम असलम वालेकुम असलम वालेकुम असलम अल क्लियर अच्छा साउंड सुनते सबाई अच्छा फाइन मार्जान लिखे दादू कल के क्लसटा करते अच्छा कल के क्लसटा ना करते आज के क्लस पर गए कर फिलबा कारण कल के डेक्टली पढ़ावित्त वोटार संगे यार कोई सम्पर्क नाई जदिव तपर वो एक आबाद नेवा तेल ही है ठीक है आज के क्लस पुरोपुर डिफरेंट एक टपिक ये हे एलिप्स और हेपरबोला अच्छा मिरज लिखे असलमकुम कम आर दिनकाल कम काटे सर वाह काटे और कि केटे जा शिल बोले भैया उठ देखिए शाकिल मैसेजा कि लिखते शाकिल भैया उठते ही पड़ते ना आज क्यों शुए शुए पड़ते डिम पड़ते ना कि वो लिखते भैया उठते ही पड़ते ना आज क्यों शुए शुए पड़ते शुए शुए डिम पड़ते पढ़ला करते डिम पड़ते फाइन नीचे नीचे नाम अनेक बोते सब सोजा फैंडासटिक अनेक भाई मैथे अटक जात एट समस्या ना अटक जावा आर नतून भाव स्टार्ट कर रिस्टार्ट दीवा लाइफे रिस्टार्ट इज द आल्टिमेट वार्ड दिले देखो जो आर आटके जावा आबा रिस्टार्ट दीवा दैट इज द आल्टिमेट वे अफ सल दादू कल के मैथ्ट कर दिन कल के कौन मैथ्ट कर दी हमें नीलुफा कल के कौन मैथ्ट कर दी कल के मैथा तो सबाई पोला पाइन मन है जो वियोग गुण भाग करते अच्छा इफ्तेकार अच्छा हृदय बोल से आपना के देखले ही मन भलो हो जाए ना आसले तो भलो हो जाए क्योंकि तो देखते परिना एर थे बड़ो कष्ट मान नाई ये क्योंकि अफलाइने खूब पाइम जो स्टूडेंट सामने बस प्रत्येक चेहरा देखते पड़तम प्रत्येक चेहरा थे एक रिएक्शन देखते पड़तम छलछल कर चोख देखते पातम भल लगत एट पाईना बाट इवें दो तोर वही एक मैं अफ अनल तुम्हारे उपस्थिति खूब भलो मैं भलो एक फिल दे सो आई फिल गुड टू अच्छा दादू तिथिविद्या गतिविद्यापनर अंत एक क्या तिथिविद्या गतिविद्या सम्भवना खुबी कम जदिव तपर विवेचना रखल डॉक्टर प्रणव बोले दादू असलम आलिकुम कम आलिकुम असलम डॉक्टर प्रणव सह डर अच्छा प्रणव आपनी को सबजेक्टे को विषय डक्टर डक्टरेट हो अपनारे दीक्षा निब हमारे डक्टरेट कर इच्छा आने एक जीवन स्वप्न आज जीवन जे पर्याय जे हक इनशाला करब आल्ला तफी दान करूक एक डक्टरेट करब तो अपनारे शिक्षा निब ठीक है शाकिल आहमेद भाइय कल के रंग को पारिनी ग्रुपे पोस्ट करे कर दे अच्छा शाकिल ये एख लिखे दीची कल के को अंक तुम पारो नाई से अंकटा ग्रुपे कर दे ओके लिखे दीसि तुम्हारे सब गब्लेम सल्व कर दीबी इनशाला अच्छा भाई एर आगे कनिक पढ़ी नहीं अपना क्लस ट गतकाल कर लो आज के बहरे चैप्टार नहीं और को क्लस करा उचित है अच्छा शेख तमान ना तुम जो आगे अनेक पढ़ो नाई तुम्हें आगे यहाँ बो तुम गतकाल के क्लसट कर तुम कि बुझते सब किस मैं क्लियरलि एक आइडिया पाइस कि ना जी पे थको दैट मीस तुम एक शार्प मे और जो आइडिया ना पाओ पे थको तेल अवश्य अवश्य हमारेमिकर एक कनेक्सर लम्बा समय क्लस आई तुम्हारे आगे बेचे हमें नहीं तुम्हारे ही क्लस नहीं शिखते ही नहीं तो क्लसगूल प्रत्येक पार्ट पार्ट कर देवा आसे तो वोगला देखे नहींवा तेल हो जाए ठीक है अच्छा करते आज के बुझो भैया कल के बेसिकल आज के इम्पर्टेंट रोल प्ले करना 
আ ফ্যান্টাস্টিক হৃদয় আপনার ক্লাস করার পর ম্যাথে আর আটকাই না ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমি এই ধরনের মেসেজগুলো শুনলে এত ভালো লাগে মানে মানে মনটা ভরে যায় একদম কি বলে মানে ফুল কন্টেন্টে ভরে যায় হ্যাঁ ফাইন শেখ তামান্না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নিচে নামে একটু সামনে আর কি কি আছে সালামি দিতে বলছে ইসানুল হক আচ্ছা সালামি আমি কিন্তু সালামি দিয়ে হচ্ছে অঙ্ক আমার সালামি কিন্তু ম্যাথমেটিক ম্যাথমেটিক্স আমার সালামি কিন্তু মানি না সো সালামি চাইলে সাবধান দেখ অঙ্ক দিয়ে দিব আচ্ছা এক্সামের কোয়েশ্চেনগুলো সেই ছিল ভাইয়া সব আপনার কারণও আ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সানুল হ্যাঁ ঠিক আছে স্টার্ট করে দিই আমরা আমাদের আজকে মোটামুটি বলা যেতে পারে তোমাদের সঙ্গে আমার এল জিপিএতে লক্ষ্য জিপিএ পাঁচে এই কোর্সটায় মোটামুটি বলা যেতে পারে আজকে তোমাদের সঙ্গে আমার জার্নি শেষ হতে পারে সো আজকে অনেকটা ইমোশনাল পার্টি যাচ্ছি যে আমার সঙ্গে তোমাদের হয়তো এই লক্ষ্য জিপিএ পাঁচের এই কোর্সে যে অধ্যায়গুলো নেওয়া কথা সেটা আমি নিয়ে নিচ্ছি অলরেডি আজকে শেষ হয়ে যাচ্ছে আমার সো তো এরপরে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে অ্যাডমিশনের ক্লাসে অ্যাডমিশনের কোর্সে সো অ্যাডমিশনের কোর্সের আগেও তোমাদের সঙ্গে দেখা অবশ্যই হবে অন্যান্য অন্যান্য কোর্সে বা অন্যান্য ক্লাসে বাট এল জিপিএর অধ্যায়গুলো নিয়ে মনে হয় আজ ক্লাস ক্লাস সো আজকে ক্লাসটা একটু লম্বা হবে আমরা চেষ্টা করব হচ্ছে আসর নামাজের আজানের বা আসর নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা ক্লাসটা কন্টিনিউ করবো সো সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করো এবং আমার সঙ্গে থাকো ধৈর্য নিয়ে আই গেস যা যা থাকবা তারা তারা সবাই অবশ্যই একটা ভালো রিওয়ার্ড পাবা ইনশাল্লাহ ওকে আচ্ছা আমি ঈশান বলতে ভাই আপনি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ক্লাসও করান আচ্ছা ঠিক আছে বাংলা করাবো ওই আমাদের হিরণময় বাওয়ালিকে সরাই দিয়ে দাদাকে একটু সরাই দিয়ে বাংলা ক্লাস নেবো একটা আমি ঠিক আছে ওকে নুসরাত ক্লাস নিব ক্লাস দিব মানে এল জিপিএতে আমার এটা লাস্ট ক্লাস আর কি এল জিপিএতে তো বাকি অধ্যায় আছে কি পৃথিবীতে গতিবিদ্যা ওটা তোমাদেরকে এনামুলার তোমাদের নাইম ভাইয়ে পড়াই দিবে সো তারপরেও গ্যাপ থেকে আমি পড়াবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে প্রণব তুমি থাকতে পারবো না কেন দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও দ্রুত ভর্তি হয়ে যাও ইয়াস ইয়াস আচ্ছা আমাদের হচ্ছে আসে কনিক পর্ব নাম্বার দুই সেটাতে আমরা ক্লাসটা নিব এবং ক্লাসটা কন্টিনিউ করে তোমাদের সবার ভালোবাসায় স্বীকৃত দাদু সো আজকে ক্লাসটার আগে একটু আমাদেরকে বলে দিই যারা ভর্তি এখনো হও নাই তারা সবাই অ্যাডমিশন প্রোগ্রামটায় ভর্তি হয়ে যাও সেখানে কিন্তু আবার আমি সবগুলো ক্লাস দিয়ে কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ তো ওই ক্লাসগুলো অনেক মজাদার অনেক লম্বা লম্বা অনেক ডিপ হবে ইনশাল্লাহ সো তোমরা সবাই একটা ডিসকাউন্ট কোড আছে প্রোমো কোড আছে সেটা হচ্ছে টপ ইউনি টিও পি ইউ এন আই এটা ইউজ করে এখন যে প্রাইস আছে বর্তমানে সেই প্রাইস থেকে এক হাজার টাকা ডিসকাউন্টে ভর্তি দিতে পারবো ইনশাল্লাহ ওকে আচ্ছা এবার আমরা দেখবো হচ্ছে আজকে টপিক আজকে আমরা তোমাকে বলেছিলাম যে কনিক্সের তিনটা পার্ট বেসিক্যালি আমরা পড়ি নর্মালি বেসিক পার্ট চারটা বৃত্ত পরাবৃত্ত উবৃত্ত অধিবৃত্ত এর মধ্যে বৃত্ত আমরা আগেই পড়েছি পরাবৃত্ত আমরা গতকালকে পড়েছি আজকে আমরা পড়বো হচ্ছে অধিবৃত্ত আর হচ্ছে উপবৃত্ত এই দুটা পার্ট বেসিক্যালি একটা একটার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একই রকম কনসেপ্ট দ্যাট ইজ ওয়াই দুইটাকে আমরা একসাথে রাখছি এবং একটা পড়ানো হলেই আর একটা অটোমেটিক পড়ানো হয়ে যায় ওকে সো আমরা তাহলে স্টার্ট করবো আজকে হচ্ছে উপবৃত্ত ফার্স্টে পড়বো আমরা প্রথমে দেন অধিবৃত্ত পড়বো এবং আমার নিয়ম কি আমি বেশিরভাগ পড়াবো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল ম্যাথ বা থিওরিটিক্যাল আলোচনা করবো আগে দেন কয়েকটা ম্যাথ করাবো এবং সেগুলাই তোমাকে দেখাবো কিভাবে করে বোর্ডের সিকিউ এবং এমসিকিউতে আসে ওকে এই আমাদের টপিক আজকে আচ্ছা সো আমরা স্টার্ট করছি দেখো আমি এটা একাডেমিক ক্লাসে খুব সুন্দর করে দেখাইছিলাম ভিজুয়ালি দেখাইছিলাম মানে প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাইছিলাম যেটা হয় উপবৃত্ত টপিকটা মানে নর্মালি মানে বাস্তব জগতে কেমনে আসছে এটা একটা সহজ এক্সাম্পল হচ্ছে তুমি যদি একটা বাসার মধ্যে একটা কাগজের উপরে দুইটা পিন রাখো দুইটা পিন হ্যাঁ আলপিন বা পিন ফিক্স পিন এবং পিনের মাথায় একটা রশিদ দুইটা প্রান্তবিন্দু বেঁধে দাও গিট দিয়ে দাও দিয়ে এবং এই রশিটাকে টান টান করে এই পিনটাকে ফিক্স করে ধরে টান টান করে যদি ঘুরাও তেইলে যেই একটা বক্রপথ পাওয়া তার নামই হচ্ছে উপবৃত্ত এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট যে ভাইয়া দুইটা পিন দুইটা পিনের গোড়ায় দুইটা একটা রশির দুইটা প্রান্তবিন্দু রেখে ঝুলাই দিলাম এবার রশিটাকে টান টান করে ধরে যে সকল জায়গায় টান টান হয় ওই টান টান জায়গায় যদি কলমটা হাত ঘোরাই তেলে একটা উপবৃত্তকার সে পাওয়া যায় এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে ভাইয়া এই রশিটা এই যে রশির লেন্থ এই রশির লেন্থটা আসলে কার সমান এই দেখো এইটা সমান এই দেখো এখান থেকে এইটুকের সমান হচ্ছে রশির লেন্থ এবং এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট যে ভাইয়া পৃথিবীর যে কোনো উপবৃত্ত শুরু হয়েছে এভাবেই যে দুইটা পয়েন্টকে ফিক্স করে দিয়ে ধরে রশিটাকে টান টান করে ঘুরাইলে একটা পথ তৈরি হয় ওই
এবং মোটরশি কতটুকু হবে অটোমেটিক দেখবা যে এই অক্ষের সমান হবে মানে এইটুকু অংশের সমান হবে তো এটা হচ্ছে উইথ একদম ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরি আমি তোমাকে যদি বলি যে বিহাইন্ড দা স্টোরিটা কি এটা হচ্ছে বিহাইন্ড দা স্টোরি ওকে এটা আমি একাডেমিকে দেখাইছিলাম এখন আর এত লোক করে বলছি আবার জাস্ট তোমাকে বলে দিলাম যারা যারা একাডেমিতে কাজ করো নাই তারা বাসায় বসে বসে এই এক্সপেরিমেন্টটা করতে পারবা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমি তাহলে বেসিক আলোচনায় আসি আমাদের এখন আলোচনা আমরা করবো হচ্ছে উবৃত্তের ভাই কেমনে কেমনে আসবে উবৃত্ত শেপ কীরকম হয় আচ্ছা আমরা একটু দেখে ফেলি তো ফার্স্টে তোমাকে একটু বলে দিই আমরা তোমার লাস্ট দিন বসলাম যে পৃথিবীর যে কোনো কনেক্সের পৃথিবীর যে কোনো কনেক্সের সাধারণ সমীকরণটা কেমন হয় আমরা অলরেজ জানি একটা বিন্দু আর হচ্ছে একটা রেখা এই বিন্দু এবং রেখার মধ্যে একটা রেশিও থাকে ধরো পি এই পি এক্স ওয়াই আমরা লাস্ট দিন পড়ে ছিলাম এটা যে পি এক্স ওয়াই একটা বিন্দু চলমান বিন্দু এসটাকে বলা হয় ফোকাস এটাকে বলা হয় ডিরেক্ট্রিক্স বা দ্বিকাক্ষ রেখা সো ওই একই কনসেপ্টটাও এখানেও খাটবে যে ভাইয়া এই এই যে এই বিন্দু থেকে ওই ফোকাসের দূরত্ব আর এই বিন্দু থেকে দ্বিকাক্ষের দূরত্বের অনুপাত এসপি বাই পি এম একটা রেশিও বলা হয় এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম কালকেই পড়েছি গতকালকে এসপি বাই পি এম ইজিক্যালটা হয় ই ই এর সমান এবং ফর প্যারাবুলা ই এর মানটা হয় ওয়ান কারণ কি তখন এসপিও যা পি এম ওতা বাট ফর ইলিপস বা উবৃত্তের জন্য এটা ইয়ের মানটা ওয়ান না ইয়ের মানটা হচ্ছে কত বলো ইয়ের মানটা হচ্ছে একের ছোট তাই মনে রাখবা ফর ইলিপস এটা হবে একের ছোট বাট জিরোর থেকে বড় মানে ফ্র্যাকশন ভগ্নাংশ তার মানে হচ্ছে এসপি হবে ছোট পি এম হবে বড় তাহলে এটা হবে ছোট মানে এই দূরত্বটা হবে ছোট এটা হবে বড় এটা হবে বড় এবং জানি যে একটা ছোট জিনিসকে বড় জিনিস দিয়ে ভাগ করলে মানটা হয় একের কম দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং সো এই ইয়ের মানটা হচ্ছে জিরো থেকে একের মাঝখানে থাকবে এটা হচ্ছে ইলিপসের এক্সেন্ট্রিসিটির ফর্মুলা তার মানে তোমাকে অবশ্যই একটা ইয়ের মান দেওয়া থাকবে এবং আগের মধ্যে কনসেপ্ট আমরা কি জানি এসপি ইজিক্যাল টু ই পি এম এসপি কি ভাইয়া এসপি হচ্ছে ভাইয়া ফোকাস থেকে ওই বিন্দুর দূরত্ব ই কি ভাইয়া দেওয়া থাকবে ইয়ের মান আর পি এমটা কি পি এম হচ্ছে ওই সঞ্চাপাতের বিন্দু থেকে এই ডিরেক্টরিসের দূরে ডিরেক্ট দূরত্ব তার মানে আমরা জানতে পারলাম যে সকল অঙ্কই এসপি ইকাল টু ইপিএম দিয়ে করা যায় সকল অঙ্কই এসপি ইকাল টু পি এম দিয়ে ইপিএম দিয়ে করা যায় প্যারাগুলা যেভাবে করছিলাম এখানে ওইভাবে করতে পারবো সমস্যা নাই তার প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া এইটাকে একটু আমাকে অন্য ওয়েতে বোঝান যে এটা তো বুঝলাম যে সম্ভব বাট এইখান থেকে একটু সিম্পল ওয়েতে বোঝান ওকে এবার আমরা দেখবো হচ্ছে এটার সিম্পল রূপ চলো দেখে ফেলি পরেরটা সিম্পল রূপ এখন আমরা দেখবো সিম্পল রূপটা কীরকম হয় আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাবো তোমার সবাই এক্সাম্পল মনে রাখবা হ্যাঁ উবৃত্তের চেহারাটা এমন হয় নর্মালি ধরো এরকম হয় এক্স মাইনাস জিরো হো স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এ স্কোয়ার ওয়াই মাইনাস জিরো হো স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান এটা হচ্ছে উপবৃত্তের একটা সুন্দর চেহারা মানে ওই যে আগের সাইডটা যে করলাম স্পিকাল টু ইপিএম স্পিকাল টু ইপিএম করে সাজাইলে বা রিডিউসড করলে এরকম একটা ফরমেট আসবে যে এক্স মাইনাস জিরো জিরো আমি দেখাইলাম ধরে নিলাম যে এক্স মাইনাস জিরো ওয়াই মাইনাস জিরো আকারে আসে এখন প্রশ্ন এইটাকে আমি গ্রাফিক্যালি কীভাবে দেখাবো গ্রাফ আমি সব সময় তোমাকে বলবো যে সব সময় এই জ্যামিতি পার্টটা গ্রাফ দিয়ে করবা মানে চিত্র দিয়ে করবা যেমন ধরো একটা ফিগারটা আঁকি এখানে একলাম হচ্ছে এক্স অক্ষ এখানে একলাম হচ্ছে ওয়াই অক্ষ হ্যাঁ আঁকার পর তোমাকে বললাম এটা হচ্ছে আমার এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আছে এবং এই দিকে আছে মূলবিন্দু অরিজিন তুমি অলওয়েজ স্টার্ট করবা কোন জায়গা থেকে অরিজিন থেকে স্টার্ট করবা মনে রাখবা এই উপবৃত্তের সমীকরণের মধ্যে এক্সের সঙ্গে যা বিয়োগ থাকবে সেটা হচ্ছে উপবৃত্তের কেন্দ্রের বুজ ওয়াইয়ের সঙ্গে যা বিয়োগ থাকবে সেটা হচ্ছে উপবৃত্তের কেন্দ্রের কোটি তার মানে এই ভুজও জিরো কোটিও জিরো তার মানে এইটা হচ্ছে মূল বিন্দু তাহলে এটা কি উপবৃত্তের কেন্দ্র পেয়ে গেলাম কী পেয়ে গেলাম কেন্দ্র পেয়ে গেলাম প্রথম কাজ দ্বিতীয় কাজ তোমাকে বের করতে হবে এই মানে এক্স এবং ওয়াই এর নিচে কি আছে এ স্কোয়ার আর বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে কি শুধু এ কার বর্গ এর বর্গ না তার মানে এখানে এ এখানে বি মনে রাখবা প্রথম কাজ কেন্দ্র বের করবা দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে এই এ এক্স এর নিচে যা আছে এ ঘর ডানে যাবা এ ঘর বামে যাবা বলো তাহলে জিরো জিরো থেকে এ ঘর ডানে গেলে কি হবে হ্যাঁ এ কমা জিরো বামে গেলে কি হবে ভাইয়া মাইনাস এ কমা জিরো ইয়েস ইউ আর কারেক্ট তারপরে আবার এই ওয়াই নিচে কি বি তাহলে ওয়াইয়ের দিকে একবার বি ঘর উঠবা বি ঘর নামবা তাহলে জিরো থেকে বি ঘর উঠলা পাইলা এই পয়েন্টটা নাম দাও জিরো কমা বি বি ঘর নামো পাইলা এই পয়েন
সেখান থেকে বের করলাম হচ্ছে চারটা শীর্ষ বিন্দু এগুলোর নাম কি শীর্ষ বিন্দু ভার্টেক্স এবার এই ভার্টেক্স যেটা পাইলা এই প্রত্যেকটা ভার্টেক্স কে জাস্ট লিটারালি যোগ করে দাও এই প্রত্যেকটা ভার্টেক্স কে যোগ করে দাও প্রত্যেকটা ভার্টেক্স এখানে যোগ করে দাও এই যে ভাইয়া যোগ করে দিলাম আমরা একটা উপবৃত্তের চিত্র পেয়েছি আমার উপবৃত্ত দেখতে একটু বিশ্রী হয়ে গেছে বাট সুন্দর করে রাখলে এরকম হইতো যে এই লো উপবৃত্তটা আচ্ছা এইবার মনে রাখো এখান থেকে কয়েকটা কনসেপ্ট তোমাকে মনে রাখতে হবে সেটা কি তুমি ফার্স্টে বের করছো হচ্ছে এক্স কত বিয়োগ ওয়াইয়ের সঙ্গে কত বিয়োগ দেন বের করছো এ আর বি এ ঘর ডানে এই বি এ ঘর বামে বি ঘর উপরে বি ঘর নিচে কাজ শেষ এবার দেখো কোন অক্ষটা বড় এক্স অক্ষটা বড় তাহলে এই অক্ষের নাম হচ্ছে বৃহৎ অক্ষ কোন অক্ষরা ছোট ওয়াই অক্ষ ছোট এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্ষুদ্র অক্ষ মনে রাখবা এখানে আমি ধরে নিছি এ বড় বি ছোট তার মানে অবশ্যই দুটো অক্ষের মধ্যে একটা হবে বড় একটা হবে ছোট দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং আমি ধরে নিচ্ছি এখানে এ বড় বি ছোট ডান তাহলে বৃহৎ অক্ষ কোনটা এক্স অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষ চারিটা এখন প্রথম কথা তোমাকে বের করতে পারি ই এর মান ই বের করার নিয়ম হচ্ছে সবাই লিখে দেখো ওয়ান রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ছোট স্কোয়ার বাই বড় স্কোয়ার ছোট কোনটা বি তাহলে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ক্লিয়ার তাহলে এইভাবে করে পেয়ে যাবো ই এর মান এ পেয়ে গেলাম বি পেয়ে গেলাম ইউ পেয়ে গেলাম এইবার লাগবে হচ্ছে ফোকাস কি লাগবে ফোকাস ফোকাস থাকবে একটা এই জায়গায় একটা থাকবে এই জায়গায় কিভাবে বের করবা বের করার নিয়ম হচ্ছে তুমি আগেই পাইছো এ আর বি এখন পাইলা ই মনে রাখো বৃহৎ অক্ষ যেটা সেই অক্ষে ফোকাস থাকবে বৃহৎ অক্ষ হচ্ছে এক্স অক্ষ তাহলে সেই অক্ষে ফোকাস থাকবে তাহলে বৃহৎ অক্ষে একবার এই পরিমাণ কি পরিমাণ এ ই পরিমাণ এ ই এ ইন্টু ই এই পরিমাণ ডানে যাবা বামে যাবা দেখো আমি যদি এই পরিমাণ ডানে যাই বা বলছি এই পয়েন্টটা এবং এই পয়েন্টটা কত হবে বা এই পয়েন্টটা হবে হচ্ছে এ ই কমা জিরো বামে গেলে বাবা সেই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কথা হবে মাইনাস এই কমা জিরো সিম্পলি তাহলে এই এগুলো হচ্ছে কি ফোকাস আমরা তাহলে পেয়ে গেলাম আমাদের উপবৃত্তের ফোকাস এখানে দিই আমরা প্রথমে পাইলাম ফোকাস ফোকাসটা পাইলাম কত একবার লিখে দিই ফোকাসটা পাইলাম হচ্ছে প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো যেহেতু আমার এটা হচ্ছে বৃহদক্ষ ডান এবার লাগবে হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখা কি লাগবে ডিরেক্টরিক্স দেখো দ্বিকাক্ষ থাকবে হচ্ছে একটা এই জায়গায় আর কথা বলছে এই জায়গায় তোমাদের বইতে এটা সূত্র আকারে লেখা আছে বা তুমি এখন ব্যাখ্যা করার দরকার নাই প্রমাণ করার দরকার নেই জাস্ট মনে রাখো কারণ আমাদের হাতে এখন ওই ব্যাখ্যাটা দর থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে একাডেমিকের ব্যাখ্যা আমরা করছি এখন আমরা একটু জাস্ট ফর্মুলা আকারে মনে রাখতেছি দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণটা হবে দেখো এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কি হবে আর এই পয়েন্টটা কি হবে দেখো তুমি একবার কেন্দ্র থেকে এই পরিমাণ ডানে গেছিলা বামে গেছিলা এইবার বেকার পাচ্ছে এ বাই বক্স করে রাখো তার মানে প্রথমবার হচ্ছে এ কে ই দিয়ে গুণ করছো পয়লা ফোকাস এরপর আবার এ কে ই দিয়ে ভাগ করবা বাবা হচ্ছে কি ধিকাক্ষ রেখা বা ডিরেক্টরিস তাহলে একবার এ বাই ই পরিমাণ ডানে যাবা তাহলে এই পয়েন্টটা কত এই পয়েন্ট হচ্ছে এ বাই ই কমা জিরো আর এই পয়েন্টটা কত এই পয়েন্ট হচ্ছে মাইনাস এ বাই ই কমা জিরো তাহলে পেয়ে গেলাম ধিকাক্ষ রেখার পয়েন্টগুলো পেয়ে গেলাম তাহলে এই রেখাটা কত হবে এই রেখাটা কার সমান্তরাল ওয়াইকে সমান্তরাল কোনটা হবে এক্সিক্যাল টু প্লাস এ বাই ই এই রেখাটা কি হবে এক্সিক্যাল টু মাইনাস এ বাই ই তারা পেয়ে গেলাম আমাদের দ্বিকাক্ষ রেখা দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ পেয়ে গেলাম এক্স ইজিক্যাল টু প্লাস মাইনাস এ বাই ই ঠিক আছে দ্বিকাক্ষ রেখা পাইছো ফোকাস পাইছো শীর্ষ বিন্দু আগেই পাইছো এই যে কেন্দ্রবিন্দু পাই গেছো কেন্দ্রবিন্দু কত বলো কেন্দ্র হচ্ছে কেন্দ্র হচ্ছে জিরো কমা জিরো কোথ থেকে আসছে এটা এখান থেকে আসছে জিরো বাইরেটেস কয়টা ভাইয়া শীর্ষ বিন্দু কয়টা চারটা না ভাইয়া দেখো শীর্ষ বিন্দু কোনটা কোনটা চারটা কে কি হয় এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা কি হবে প্লাস মাইনাস এ এ কমা জিরো আর জিরো কমা প্লাস মাইনাস বি একবার লিখে দিলাম প্লাস মাইনাস এ কমা জিরো আর এটা হচ্ছে জিরো কমা প্লাস মাইনাস বি এটা হচ্ছে আমার শীর্ষ বিন্দু ওকে আর কি আছে ভাই আর আছে দ্বিকাক্ষ রেখা ইয়ে আর আছে উপকেন্দ্রিক লম্ব এই যে উপকেন্দ্রিক লম্ব এটা ইংলিশ নাম কি লেটাস রেকটাম উপকেন্দ্রিক লম্ব দেখো উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত এই কমা জিরো তাহলে বলো উপকেন্দ্রিক লম্ব যদি এটা হয় তাহলে উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণটা কি হবে এই সমীকরণটা হবে এক্স ইজিক্যাল টু এ ই এক্স ইকাল টু এ ই এবং এটা হবে এক্স ইজিক্যাল টু মাইনাস এ ই শেষ তাহলে লিখে দাও লিখে দাও সুতরাং উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ সমীকরণটা হবে এক্স ইজিক্যাল টু একবার লিখলাম প্লাস মাইনাস এই এই প্লাস মাইনাস এই হয়ে গেল আর লাগবে কি উপকে
সেটা লিখবা হচ্ছে এখানে লিখে দিচ্ছি উ ল দৈর্ঘ্য এটা হচ্ছে 2b স্কয়ার বাই a মানে ছোটটা বাই বড়টা ছোটটা স্কয়ার বাই বড়টা এগুলো হচ্ছে তোমার উপকেন্দ্রিক লম্বের যোগ যখন a বড় b ছোট এই হলো আমার একটা উপবৃত্তের সমীকরণ থেকে দুনিয়ার সবকিছু নির্ণয় করা হয়ে গেল তোমার কাজ যে কোনো অঙ্ক পাইলে এই কাজটা করা এই কাজটা করতে পারলে তোমার জন্য যে কোনো ম্যাথস আসুক তোমার কনসেপ্টটা ডেভেলপ থাকবে এবং তুমি যে কোনো ম্যাথস ইজিলি দেখতে পারবে যে এর ঘটনাটা কি ঘটতেছে এর ব্যাকগ্রাউন্ড স্টোরিটা কি ওকে আচ্ছা এখন প্রশ্ন একই জিনিস যদি আমরা এ বি এ বড় না হয় বি বড় হইতো যদি বি বড় হয়ে এ ছোট হইতো এরকম হইতো তখন পুরো ঘটনাটা কি হইতো বা শিফটিং হইতো তখন ফোকাস থাকতো কোথায় ওয়াই অক্ষে দিগাক্ষ থাকতে কোথায় এক্স অক্ষে সমান্তরাল তার মানে সকল কিছুর শিফটিং হয়ে যেত যেমন কি রকম হইতো ভাইয়া এখানে হইতো বি বাই ই এখানে হইতো এ বাই বি এখানে হইতো উপরে নিচে বি এখানে হইতো ওয়াই ইজ ইকাল টু বি বাই ই কেন্দ্র সেম থাকতো শিশুবিন্দু সেম থাকতো উপকেন্দ্রিক লম্ব হইতো ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস বি বাই বি সবগুলো এ জায়গায় হইতো বি কারণ বি যখন বড় এটা হইতো এক্স ইকাল টু বি বাই ই তার মানে সকল কিছুর এ এর জায়গায় বি বি এর জায়গায় এ এবং এক্স এর জায়গায় ওয়াই ওয়াই জায়গায় এক্স আসতো এই লোক কাজ শেষ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে টু বি স্কোয়ার বাই এ মানে এই এইটুকু হ্যাঁ এখান থেকে এইটুক এই পুরা লেন্থ এই লেন্থটা হচ্ছে টু বি স্কোয়ার বাই এ এটা প্রমাণ করা যায় বা প্রমাণ এখন করা দরকার নাই মুখস্থ করে ফেলাটা আমাদের বেটার কারণ এগুলো ফর্মুলা করে আসবে এবং এটা পিথাগোরাস দিয়ে করা যায় এখান থেকে এই লম্ব এঁকে পিথাগোরাস দিয়ে করা যায় তো করছি না আমরা কারণ আমরা জানি এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে এই এটা আমরা জানি না এটা আমরা জানি পিথাগোরাস দিয়ে করলে এই মানটা চলে আসবে অটোমেটিক সেটা করছি না হ্যাঁ শীর্ষবিন্দু মানে শীর্ষবিন্দু না কেন্দ্রবিন্দু কেন্দ্রবিন্দু জিরো জিরো না হলে ওভাবে আসবে যেমন দেখাচ্ছে একটা অঙ্ক সমস্যা নেই তো এইটা হচ্ছে আমাদের বেসিক এবং এগুলা সকল কিছু আমার তোমাদের জন্য একটা চার্ট আঁকড়ায় দিয়ে দিলাম সবাই এই চার্টটাকে মনে রাখলে আমাদের কাজ হয়ে যায় মনে রাখবা যে ভাইয়া উপবৃত্তের ক্ষেত্রে ফর্মুলা হচ্ছে এইটা যদি এ বড় বি ছোট হয় তাহলে সব তোমাকে দেখানো হয়েছে এগুলা এর মধ্যে জাস্ট এইটুকু দেখানো হয় এটা মনে রাখবা যে প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন হ্যাঁ প্যারামেট্রিক ইকুয়েশন এটা কি এটা হচ্ছে প্যারামেট্রিক সমীকরণ মনে রাখবা উপবৃত্তের প্যারামেট্রিক সমীকরণটা হচ্ছে এ কস থেটা বি সাইন থেটা যখন এ বড় বি ছোট আর যদি তোমার এটা হয় এটাও তাই এ কস থেটা বি সাইন থেটা তাহলে মনে রাখবা উপবৃত্তের প্যারামেট্রিক সমীকরণটা হচ্ছে এ কস থেটা বি সাইন থেটা আকারে থাকবে পরীক্ষায় এম সিকিউ এখান থেকে বোর্ডে একবার আসছিল তাই দেখাই দিলাম ওকে আচ্ছা বৃত্তের মতো আর কি বৃত্ত যেরকম ওই তাই তারপর বাকি সব কিছু তোমাকে অটোমেটিক দেখানো হয়ে গেছে এবং এখানে একটা পার্ট তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সেটা কি এই এখানে বসলাম এখানে বসলাম মনে আছে এটা যদি একটা ফোকাস হয় এস ওয়ান এটা যদি একটা ফোকাস হয় এস এটা যদি পি হয় আমরা কি বসলাম এস পি প্লাস এস ওয়ান পি ইজিক্যাল টু এ এইটা হচ্ছে উপবৃত্তের জন্য একটা ফরজি আইন ড্যাডি মানে গডফাদার লাইন গডফাদার এটা হচ্ছে উপবৃত্তের একটা ফরজি আইন লাইন যে ভাইয়া ফোকাস থেকে ফোকাস থেকে ওই সঞ্চাপের বিন্দুর দূরত্বের যোগফল হচ্ছে বৃহৎ অক্ষে দৈর্ঘ্য সমান বৃহৎ অক্ষ হচ্ছে এটা পুরোটা ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা এবার একটু মনে রাখবা এখানে একটা জিনিস আছে এটা জিনিস লিখি নাই যে বৃহৎ অক্ষ কোটটুকু লিখে ফেলি একটু হ্যাঁ বৃহৎ অক্ষ বৃহৎ অক্ষ বৃহৎ অক্ষ কোনটা যে অক্ষে তোমার ফোকাস আছে এটা বড় তাহলে এই এইটুকু এ এটাও এদের কথা হবে টু এ বৃহৎ অক্ষ টু এ আর ক্ষুদ্র অক্ষ मन रखा बृहदक्ष समीकरण बेर कर समय जेटार मान छोट तरह जाता कि लिखा जीरो मान वाई टू जीरो बृहदक्ष समीकरण उल्टा उल्टा बुझे बेपारे तो बी छोट বিয়ের উপরে যা আছে তাই কারণ জিরো লিখলে পাবা কি বৃহদক্ষের সমীকরণ আর যেহেতু এ বড় এর উপরে যা আছে এটা একটা জিরো লিখলে কি পাবা ক্ষুদ্রক্ষের সমীকরণ তাহলে ক্ষুদ্রক্ষের সমীকরণ আর বৃহদক্ষের সমীকরণ হচ্ছে উল্টা আর কিছু না সো এক্স ইকাল টু জিরো দ্যাট ইজ ইট ওকে সো এই হচ্ছে ওভারঅল সম্পূর্ণ জিনিস আমরা আরেকটা ম্যাথ দিয়ে দেখব এটা তো স্লাইড দেখানো হয়ে গেল এইবার আমরা এই ম্যাথটা করব দেখো আমি এই ম্যাথটাতে তোমাদের জন্য আচ্ছা একটা জিনিস এমন তো হইতেই পারে ভাইয়া যে কেন্দ্র জিরো জিরো নাও হইতে পারে হইতে পারে না পারে সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু একই কনসেপ্ট চেঞ্জ কিন্তু কিছু নাই তোমাকে আমি একটা অঙ্ক দেখাই যে যেখানে তোমার কেন্দ্র জিরো জিরো না হ্যাঁ একটা অঙ্ক দেখাই সবাই দেখো একটা ম্যাথ দেখো আমরা দেখে ফেলি 
x minus 1 whole square divided by dhore nao pochish plus y minus 1 whole square divided by tomang e dilemma chhe sholo is equal to dilemma chhe 1. Thik ase? Okay, shabha clear eta? Okay, clear. Ebar ekhan thake bolo, a kato, a hoche 5. ये पाँच स्क्वायर, बी को तो, बी उसे चार, इग्ला के बी को रख बा, ई को तो, ये चीज़ रूट ओवर, वन माइनस, छोटो बड़ा रूट स्क्वायर, वने शोलो बाई पोचीश, शोलो बाई पोचीश, कोले को तो है, पोचीश बी शोलो नौ है, तब मने तीन बाई पाँच, ये नंबर पे एकलम, देखो देखे दीबा, ओके, ये बार तुम्ही ग्राफ़ এখানে অন্য কিছু করার দরকার নাই গ্রাফ পিওরলি গ্রাফ আচ্ছা প্রথমে দেখো এটা হচ্ছে মূলবিন্দু ও এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ আচ্ছা তোমার কেন্দ্রবিন্দু কত 1 1 1 1 তুমি 1 1 পয়েন্টটা বের করে দেখায় দাও এদিকে এক ঘর এদিকে এক ঘর ধরো এটা এটা হচ্ছে 1 1 তো তোমার কিন্তু এখন ওই ও নিয়ে কাজ না কাজ হচ্ছে ওই হলুদ পয়েন্ট নিয়ে एक बार वही हुरुत जगह है, ये हुरुत जगह टा है, एक ता मोनेर अजंते एक ता लाइन ड्रॉ करो, ये रच तुम्हार एक होना खो, और ये रच तुम्हार एक होन वाय खो, तो तुम्हार खो किंतु एक होना ये टा ना, वो ये चलेगा लो, शिफ्टिंग आएगा लो, एक बार ये टा तुम्हार की केंद्रों बिंदु, एक तो कतो वन তাহলে এ কত 5 তাহলে এখান থেকে 5 ঘর ডানে 5 ঘর বামে তাই না x অক্ষের দিকে এখান থেকে 5 ঘর ডানে যাও তাহলে 1 যোগ 5 মানে 6 তাহলে এটা একটা পিণ্ড 5 ঘর বামে যাও তাহলে 1 থেকে 5 বিয়োগ করো 1 বিয়োগ 5 মানে হচ্ছে কত মাইনাস 1 বিয়োগ করলে মাইনাস 4 তাহলে এই হচ্ছে একটা পয়েন্ট তাহলে এই পয়েন্টটা কত পাইলা মাইনাস 4 1 আর এই পয়েন্টটা হচ্ছে uh, 6 और 1, 5 घोर डाने, 5 घोर बामे गेलाम, आच्छा, पर B गोतो, B चो 4, Y अखिर दिगे, 4 घोर उठबा, 4 घोर नामबा, उठ 4 घोर उठो, तेले एई भूस सेंटार, कोड़ की गेबे, 4 जोगबे, 1 गेटे 5, तेले एक नादा अटा 5, तेले एक तेके 5 बियोग करो, 1 बियोग पर मन एक माइनस तीन ये देखो चार्ट बिंदु बेग लाम एक बार ये चार्ट बिंदु के तुम्हें जस्ट एकदम फ्रीली जो कर दो ये अच्छे हमारे रूप भी तोड़ा बेग लाम एक बार किलाग भी भैया फोकस फोकस लग भी फोकस देखो फोकस किलाग भी कोरी फोकस एक तो ए दिख एक तो क्या भी कुत्ते नियम की ये तो ए बोलो तो ए को तो पाँच और ई को तो तीन बाई पाँच भाग पड़े तीन तब मने वन ऑन थे के एक बार तीन को डाने तीन के बाद में जाबा अशो वन ऑन थे के तीन को डाने के लिए हाई ए पॉइंट ये पढ़ने को तो तीन जो एक बने चार एक बार लिख दिलाम चार एक वन ऑन थे के तीन के बाद में जाओ तो लेवा वन थे के तीन बियोग करो এই যে ফোকাস পেয়ে গেলাম ফোকাস বের হয়ে গেছে তাহলে ফোকাস লিখে দাও ফোকাস সুতরাং ফোকাস লিখে দাও ফোকাস ফোকাস কি আসলো 4,1 আর -2,1 ঠিক আছে আচ্ছা এবার একই সঙ্গে যা যা বের করা সম্ভব সব বের করে ফেলো ফোকাসের সঙ্গে পাওয়া যায় একটা লেটাস রেকটাম মানে এই উপকেন্দ্রিক লম্ব এটা একটা উপকেন্দ্রিক লম্ব তাহলে এই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণটা কি হবে লিখে দাও উ ল সমীকরণ এইটা কার সমান্তরাল y অক্ষের সমান্তরাল y অক্ষের সমান্তরাল সমীকরণ কি হয় x ইকুয়াল টু সামথিং তাহলে x এটা কোন পয়েন্ট দিয়ে যায় -2 1 তাহলে এই পয়েন্টের নাম কি হবে x ইকুয়াল টু -2 x ইকুয়াল টু -2 একটা পেয়ে গেলাম এটা কোন পয়েন্ট দিয়ে যায় 4 1 এটা কার সমান্তরাল y অক্ষের x ইকুয়াল টু সামথিং হবে x ইকুয়াল টু তাহলে 4 তাহলে এটা একটা সমীকরণ x ইকুয়াল টু 4 সমীকরণ শেষ উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণটা পেয়ে গেলাম এ বি কি হবে করলাম কার বর্গ पूछी इसका बर्गो, एर बर्गो, इकहन तो बिल्कुल लाम, ठीक अच्छे, अच्छा, एर पर देखो, उपो के अंदर एक लॉन्ग बिट दूर को लग बे मर, उ, 
नियम बिंदु माइनस पचिस बीन लिखे दो दिकाक्षरेखार समीकरण शेष समीकरण Yes, दुनिया सबको बुझे गईवृत्तर एक जिन सामने सामने सबा 
এটা কিন্তু আরো ইজি তাই না 9x square 25y square is equal to 225 প্রথম কথা এখানে এক আনত হবে 2 25 দিয়ে ভাগ করে দিবা ভাগ করে পাওয়া যাবে x square by 25 আর y square by 9 is equal to 1 এবার তোমরা সবাই এটাকে বাসা বসে করে ফেলবা আমি আর করছি না এখানে a এর মান কত a হচ্ছে 5 আর b কত b হচ্ছে 3 সেখান থেকে বের করবা e এর মান এবং বাকি সব কিছু ওকে ডান ডু ইট ওকে এবার একটু সামনে আগাই দুইটা কনসেপ্ট তো হয়ে গেল বড় জিনিস দেখাইলাম তার আগে এই জিনিস দেখাইলাম তার আগে গ্রাফ দেখাই দিলাম সো আমরা এখন যাব হচ্ছে পরের কনসেপ্টে এখান থেকে অঙ্কে যাব উপবৃত্ত থেকে অঙ্কের কনসেপ্ট তাহলে কেমন হয় উপবৃত্তের অঙ্কের কনসেপ্টটা খুবই ইজি জাস্ট তোমাকে একটু অ্যাজিউম করতে হয় বুঝতে হয় আর কিছু না প্রথম জিনিস দেখো আমরা কালকের ক্লাসে পড়ে আসছিলাম যে এস পি কাল টু পি এম দিয়ে দুনিয়া সব হয়ে যায় সব কনেস হয়ে যায় একই জিনিস এটা তাই হবে তুমি যদি কোনো অঙ্ক করতে গিয়ে দেখো যে তোমার কাছে তোমার কাছে একটা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে আর নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে করেসপন্ডিং এবং ইয়ের মান দেওয়া আছে তুমি কিন্তু খুব সহজেই কনেক্সের সমীকরণ বের করতে পারবা আমরা সবাই জানি আমরা সবাই এই জিনিসটা জানি যে এটা যদি ধিকাক্ষ রেখার সমীকরণ হয় তোমার এটা যদি একটা ফোকাস হয় আগের মতো কনসেপ্ট যে এই দূরত্ব এই দূরত্ব অনুপাত লিখে দিবা যে এস পি ইজিকাল টু ই পি এম পাশে একটা সুন্দর করে স্মাইলে দিবা কারণ তুমি জানো ইজি অঙ্ক তাহলে এসপি কি রুট ওভার সবার জন্য লিখে দিয়ে কষ্ট করে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইজিকাল টু ই কত ই হচ্ছে হাফ আর পি এম কি একটু আগে শিখে আসি আমরা যে বিন্দু থেকে রেখার দূরত্ব এক্স ওয়াই থেকে দূরত্ব কি ব্যবহার করে সিদ্ধ করতে হয় সিদ্ধ করে এক্সের সহগের স্কোয়ার ওয়াইয়ের সহগের স্কোয়ার তারপর একটু ক্যালকুলেশনগুলো অঙ্ক হয়ে যাবে একেবারে সহজ করে আমরা একটা ক্লাস দিন করছি ক্লাসের মধ্যে সবাই এটা করতে পারবা ওকে সো যখনই এসপি আর ইপিএম অ্যাপ্লাই হবে তখন খাতার মধ্যে ছোট্ট করে একটা স্মাইল একে দিয়ে বুঝাই দিবা যে ইউ আর মোর কনফিডেন্ট দেন আদার্স ওকে ঠিক এই সো এটা করে ফেললাম সামনের দিকে আগাই এইবার যদি চেঞ্জ হয় তাহলে প্রশ্নটা কেমন আসতে পারে এরকম আসতে পারে তোমাদের বোর্ডের সিকিউ এই টাইপের আসতে পারে বলে আমার মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে বোর্ডের সিপিউ সিকিউগুলা এই কনসেপ্টের হওয়ার চান্সেস আছে তোমার কাছে আঁকা আছে কীরকম পরাবৃত্ত দেখা যায় বাট তোমার কাছে দেখো কিছু দেওয়া আছে কী দেওয়া আছে দেখো যদি সবাই একটু খেয়াল করে দেওয়া আছে এসপি বাই পি এম ইজিকাল টু ওয়ান বাই থ্রি এই যে এসপি পি এম আমরা একটু খেয়াল করি এসপি বাই পি এম এর মান দেওয়া আছে ওয়ান বাই থ্রি এটা মানেই তো ই আচ্ছা যদি ই এর মান ওয়ান বাই থ্রি হয় এটা অবশ্যই কি উপবৃত্ত দেখা যায় পরাবৃত্ত বা আসলে উপবৃত্ত আচ্ছা তাইলে এবার কি লাগবে খেলা শেষ এম জেড এম এটা কি দ্বিকাক্ষ রেখা দ্বিকাক্ষ রেখা সমীকরণ দেওয়া আছে এই যে সমীকরণ দেওয়া আছে ফোকাস ভাইয়া দেওয়া আছে এই যে জিনিস দেওয়া থাকলে সুন্দর করে লেখা হয় স্মাইলি এটা দাও এসপি ইজিক্যাল টু ইপিএম এটা দিয়ে করলে অঙ্ক হয়ে পড়ে থাকবে আগের ম্যাথে মডুলাস উঠলে কি হবে ওই আগেরটা দেখো আগের ম্যাথে তুমি যখন মডুলাস উঠাবা মনে রাখবা তুমি তো এখানে রুট আছে না রুট থাকা মানে কি বর্গমূল হোল স্কোয়ার করে দিবা তার মানে এখানে যখন মডুলাসটা উঠবে যদিও প্লাস মাইনাস থাকবে বাট হোল স্কোয়ার করলে আলটিমেটলি একটাই হয়ে যাবে বুঝতে পারছি ওকে ইস্টাত ওকে সো এটা পরীক্ষা আসলে করে ফেলতে পারবা আরে টেস্ট এক্সাম টেস্ট নাকি এই ম্যাথটাই আসছে ও ফাইন ফ্যান্টাস্টিক 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 ওকে ডান সে এবার পরেরটা আসো একবার সহজ অঙ্কগুলো মানে উপবৃত্ত অঙ্গ সহজ আছে বৃহৎ অক্ষ এবং ক্ষুদ্র অক্ষকে যথাক্রমে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ ধরে উপবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উৎকেন্দ্রিকতা হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ মানে ইয়ের মান দেওয়া আছে এবং যা একটা বিন্দুগামী একেবারে ইজি অঙ্ক দেখো যখন তোমাকে বলবে বৃহদক্ষ এবং ক্ষুদ্রক্ষে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ ধরে নাও তুমি অটোমেটিক ধরে নিবা যে আমার উপবৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে কত জিরো জিরো তাহলে সমীকরণটা কেমন হবে সুতরাং লেখো 
समीकरण आकार मान समीकरण निर्णय करें जर उत्केंद्रिक्रीकेंद्रिक लम्बे सब ही दिए आगे बड़ 
clear ebar tomake bolche e er man 2 by 3 likhe dao e shoman shoman 2 by 3 proshno dao ache ar upokendrik lomber jogo dao ache 5 tole ekhane to lekho 2 b square by a er mata dao ache 5 ekok okay acha ebar bolo dui pashe boro korle ki ashe e square shoman shoman 4 by 9 ar e square mane ki e square mane hocche 1 minus choto square by boro square simple jinish ebong ekhan theke i dekho ami ekta idea already peye gechi seta ki paisi bhai dekho to ekhan theke dekho to khyal kore lekha jay kina tomar b square shoman shoman lekha jabe 5a divided by 2 mane ei a diye gun 2 diye bhag ei man ta b square ei man ta ekhane input kore dao sudharang 4 by 9 is equal to 1 minus 5 a divided by 2 a square एक बार कोड़ी दिलाम तो ले a a vanish <coughs> थाक लो की थाक लो चे 4 by 9 is equal to 1 minus 5 by 2 a 5 by 2 a ये तेके पशान लाम 5 by 2 a पश थाक लो अरे पश लो 1 minus 4 by 9 ये तेको लो हावे 5 by 9 5 by 9 दुई पश थेके 5 5 काटी दिलाम पहला एर मान, एर मान ता पहला मान चुका तो नाइन बाय टू, नाइन बाय टू, तो ठीक है सही ना, एर मान नाइन बाय टू, एर मान नाइन बाय टू, ठीक है सही शब्द ये तो देखो ठीक है सही ना, नाइन बाय टू, टू ए इज़ इक्वल तू नाइन ए जो है नाइन बाय टू राइट, सो एर मान पे एक सी, एर मान तो जो दिया हमरा जेको Nine by two on a four. The legotas be b square equal to uh, to my birthday poitalish by four. Egg variable b is equal to be root over uh, three root five by two. The air mano pegasi, beer mano pegasi, another on cushes. Takabuchina Jokuni Kononke, who with the Shumikon and Monte, with the Shumikonke Monte. A এবং b এর মানটা বের হয়ে যাবে মানে বিয়দক্ষ ক্ষুদ্রক্ষের মান বের হয়ে যাবে লেন্থে বের হয়ে যাবে তোমার কাজ শেষ এবং তুমি সব সময় মনে রাখবা যখনই তোমার কেন্দ্রবিন্দু 0 0 হয় তখনই কিন্তু x স্কয়ার এবং y স্কয়ার লিখতে হয় বাট কেন্দ্রবিন্দু 0 0 না হলে চেঞ্জ হবে শেষ সিম্পল জিনিস আচ্ছা শেখ তাওহিদ হ্যাঁ শেখ তো ডেডিকেশন দেখে ভালো লাগছে আমার তুই পরীক্ষা বাদ দিয়ে আমার ক্লাস করতে আছিস ফ্যান্টাস্টিক 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 ওকে জোস জোস অবস্থা আছে আমরা ओके okay, अमराय तो शामन दिखा गया जाई पौरे अंके जाई आ ना ना तो वहाँ के जो भी प्रश्न मुझे बोले दाए जे ब्रियोड रखो के एक सौ को खुद रखे वो एक को धोरना हो तो उन्हें चांस ना ही जे तुम्हें एक एक खुद रखो धोरने बा कुछ ने बोले दिसे शाखा ठीक है चे अच्छा एक पौरे दिखा रहे टॉंको एस दवा जार ब्रिहद अक्षर दोरिगो टू रूट सी की दवासे जार ब्रिहद अक्षर दोरिगो टू रूट सी ये ऑन कोटा के भी दूरी में करा बो इधर बुरे राष्ट्र लग बर दूरी में करा बो एक तरह नियम आगे फर्स्ट देखा जाओ ये नियम पहले नियम टच एकदम बांगले पद दूसरा की अमर जानी अमर जानी sp प्लस s प्राइम p इजीकल टू � वो जो मने आसे दोरी दिए आल्पिन बेहद देखा इसलम बोल इसलम जे फोकस थे के पी फोकस थे के पी ए दूर तक जोखफोल इसे कहलाते मोट दोरी दूर घोटा वाने बेहद अक्खो है तो एक उन देखो तुम्हारे एस ओच्चे इटा एस प्रमेच्चे इटा पी ओच्चे एक्स वाई पी ओल्स की एक्स वाई डायरेक्ट देखो इटा दिए कोले की x minus 1 whole square, y minus 1 whole square, is equal to 2a, बिया दखो कतो, देवास थे चे, ये 2 root 3, 2 root 3, and तम नामा के बलो, एई लाइन ठाके, एक 2 calculation कोल ले, एक पास थे के आरेक पास ही नहीं है, बर्ग कोल ले, तुमार उब इत्ते शुमी कोरान थाक बेगी ना, एई लाइन ठाके, एक 2 एक पास थे के आरेक पास रूट वेनिश कुत्ते पाल ले ही एक ता सुंदर बा एक ता बटो बटी शाबिक आकरे एक ता उबित्ते सुमिकरण पाव जावे कीना बोलो पाव कीना 
বড় সবাই বুঝছো কিনা সবাই তোমাকে জানাও বুঝছো কিনা সবাই কি এটা পারবা তো আচ্ছা এটা একটা প্রসেস তো এইটাতে তোমার ম্যাক্সিমাম বুয়েটে আসা অঙ্ক এগুলো এখান থেকে আসছে পারবা করতে বাট এটাকে আমি আর একটা নেমে করাবো এটাকে আমি এত সহজ নিয়ম এটাকে আমি আর একটা নেমে করাবো দেখো কি বলছি এস হচ্ছে একটা ফোকাস এস প্রেমের একটা ফোকাস পি হচ্ছে একটা বিন্দু লোকাসের বিন্দু আমরা জানি পি থেকে এস পি থেকে এস প্রাইম এর দূরত্বের যোগফল সবসময় কার সমান বৃহৎ অক্ষের সমান সেখান থেকে আমরা করে ফেললাম যে আলটিমেটলি বৃহৎ অক্ষ দৌড়লে আমার হয়ে যাবে এখন এটা আগানোর নিয়ম কি এই একটাকে আরেক পাশে নিয়ে যাবে না এটাকে এই পাশে নিয়ে গিয়ে হোল স্কোয়ার মানে একটু বড় হবে আর কিছু না একটু বড় হবে বাট একটু ধৈর্য নিয়ে আগাইলে অঙ্কটা হয়ে যায় বাট এইটাকে আমি এই নিয়মে না করে আর একটা সহজ নিয়মিত করাইতে পারি দেখো আমি কীভাবে করাই পরের নিয়ম মেথড টু এখানে করাবো কি কী দেওয়া আছে দেখো আগে তোমার কাছে দেয়া আছে একটা উপবৃত্ত এটা একটা ফোকাস এটা একটা ফোকাস এটা দেওয়া আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা দেওয়া আছে ওয়ান আর ওয়ান তাহলে তোমরা আমাকে বলো ফোকাস দয়ের মধ্যবিন্দুটা কি কেন্দ্র প্রথম কথা বের করো কেন্দ্রটা কথা হবে কেন্দ্রটা হবে কি মধ্যবিন্দু সুতরাং দেখো সবাই কেন্দ্র হবে কত হবে মাইনাস ওয়ানের সঙ্গে এক যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ মানে জিরো মাইনাস ওয়ানের সাথে এক যোগ করে দিয়ে ভাগ জিরো তার মানে কেন্দ্র হবে জিরো জিরো প্রথম কথা পেয়ে গেলাম কেন্দ্র পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় কথা আমরা জানি কি না এখান থেকে এইটুক কি ছিল এই এখান থেকে এইটুক কি ছিল এই আমি জানি সবাই এটা এই এবং এই তাই না এই এবং এই প্রশ্ন হচ্ছে এই যে এই আর এই যোগ করলে কি হয় টু এই তাহলে বলা যায় কি বলো টু এই সমান সমান টু এই সমান সমান এদের দূরত্ব এটি হচ্ছে এক এটি হচ্ছে এক যোগ করলে আসবে আমি একবার করে দিতে পারি যে তোমার দূরত্ব যোগ করতে ওয়ান প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ওয়ান প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তার মানে টু স্কোয়ার মানে ফোর টু স্কোয়ার মানে ফোর তার মানে রুট এইট মানে টু রুট টু এর হচ্ছে কার মান টু এ ইর মান পাইলাম টু এ ইর মান টু এ ইজ কাল কি পাইলাম টু রুট টু সেখান থেকে একটা কাজ করো দুই দুই কেটে দাও পাইলা এই সমান সমান রুট টু এইটাকে বক্স করে রেখে দাও ঠিক আছে আচ্ছা এরপরের স্টেপ এই পাইলাম রুট টু ঠিক আছে ভাই আর কি পাওয়া যায় দেখেন ভাই আর বৃহৎ অক্ষের যেগুলো দেওয়া আছে টু রুট থ্রি ধরে নেন টু এ সমান সমান টু রুট থ্রি দুয়ে দুয়ে কাটো বাবা এ সমান সমান রুট থ্রি এর মানটা এই যে এর যে মানটা পাইছো এই মানটা তুমি যদি এইখানে বসাই দাও বাবা ইয়ের মান বসাই দাও এ যে কাটো রুট থ্রি হলে ই হবে রুট টু বাই রুট থ্রি একবারে করে দিলাম ইও পেয়ে গেলাম আচ্ছা লাগে বিয়ের মান আমরা জানি ই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ই কত এইটা তাহলে একবার প্রশ্ন দাও দুই বাই তিন হয়ে গেল ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার থাকলো এ স্কোয়ার কত তিন যোগ বিয়োগ শেষ করো সো বি স্কোয়ার বাই তিন সমান সমান এক বিয়োগ দুই বাই তিন তার মানে ওয়ান বাই তিন 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 কাটলাম পাইলাম বিয়ের মানটা ওয়ান ওয়াও বিয়ের মানটা ওয়ান এর মানটা রুট থ্রি আর আমরা জানি আমাদের কেন্দ্র কত জিরো জিরো সুতরাং সুতরাং ভাইয়া সুতরাং উপবৃত্তটি লিখে দাও উপবৃত্তটি হবে এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এ কত আসছে তিন প্লাস ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার বি কত আসছে ওয়ান ওয়ান ইজিক্যাল টু কত ওয়ান এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত উপবৃত্তের সমীকরণ দেখো বুঝছো কিনা সবাই সবাই বলো বুঝতে পারছো কিনা এটা একটা ওয়ে আচ্ছা এখন প্রশ্ন আছে একটা এখানে রাইট ভালো প্রশ্ন করছিস সামিউল বৃহদক্ষ কেন টুবি হলো না আচ্ছা বৃহদক্ষ টুবি হইতেই পারত তুমি যেভাবেই ধরে করো না কেন তুমি যেভাবেই ধরো না করো না কেন এইটাই অ্যান্সার হবে তা কিন্তু না তার মানে এইটা একটা প্রসেস এটার আরেকটা অপশন থাকে সেটা কীরকম হইতে পারে যে এইটা হইতে পারে ক্ষুদ্র এটা তোমার বিরোধী হইতেই পারে হ্যাঁ সো এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া আমাদের কিন্তু এই অঙ্কের কোনো জায়গাতে মেনশন করা ছিল না যে এক্স অক্ষটাই বিরোধক্ষ 
আর এটা ক্ষুদ্র কোথাও মেনশন করা ছিল না তাই তুমি যদি এই প্রসেসে করো ফুল ওয়াশিং পাবে না বুঝছো ব্যাপারটা কারণ কি কারণ ভাইয়া এটা তো ভাইয়া মানে এক্স অক্ষ বিরোধক্ষ না হয়ে ওয়াই অক্ষ তো হইতে পারে এটা তো অ্যাঙ্গুলার হইতে পারে তার মানে এই প্রক্রিয়ায় করাটা যাবে না কেন তোমাকে দেখাইলাম কারণ হচ্ছে এখানে এক্স অক্ষ বিরোধক্ষ না ওয়াই অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষ না তাহলে যেহেতু কোনো এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ নিয়ে আই হ্যাভ নো আইডিয়া সো এইটা আলটিমেটলি যদি একটা মেথড হয় বাট সবাই একটু লেখো এইটা ভুল এটা রং কেন রং এই যে প্রশ্নটা পাই গেলাম যে ভাইয়া আমার যে কোনটা বড় আর কোনটা খর ছোট এটা দেওয়া নাই তার মানে এই প্রসেসে আমি তখনই অঙ্গ করতে পারব যখন আমার অভিত্বটা কি হবে এক্স অক্ষের সমান্তরাল বা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল বা বিয়ে ক্ষুদ্র অক্ষটা হবে কি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল বাট এখানে এখানে উভিত্বটা হবে এরকম দেখো এরকম হবে এই যে তোমার এরকম হবে এই এরকম উভিত্বটা হবে মানে অ্যাঙ্গুলার অ্যাঙ্গুলার হলে এই নিয়মে করা যায় না তোমাকে অবশ্যই অবশ্যই এস পি প্লাস এস প্রাইম পি ইজিকাল রুয়ে দক্ষ এটা দিয়ে করতে হবে দেখো সবাই এবার আমার কথাটা বুঝতে পারছো না এটাতে হবে না তোমাকে দেখাই দিলাম কেন হবে না তোমাকে দেখাই দিলাম এই প্রসেসে অঙ্কটা করলে বাবা বাবা গোল্লা জিরো বুঝছো ফার্স্ট মেথড দিয়েই করতে হবে সেকেন্ডটা দিয়ে করা যাবে না না ইসান বলছে ভাইয়া যদি আমি এও বি বিয়ের জায়গায় এ বসাই দিই তাহলে কি হবে না এই ধরনের ফর্মেট তখনই হয় যখন অবিত্তের অক্ষ হচ্ছে এক্স অক্ষ বা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল বাট এটা তো অ্যাঙ্গুলার অ্যাঙ্গুলার হলে কখনোই এই ফর্মেটে করা যাবে না বুঝছো ওমর ফারুক এটা তো ভুল এটা বোঝার দরকার নাই হ্যাঁ আমি ধরে নিচ্ছিলাম বিয়ে দক্ষ টু এ তো এটা তো হবে না বেসিক্যালি লজিক্যাল না এটা হচ্ছে না সো অ্যাঙ্গুলার কোনো ধরনের অক্ষের ক্ষেত্রে এটা করা যায় না ঠিক আছে রাইট এটা হবে না এটা চেঞ্জ হবে রাইট ওকে সো আমরা এই প্রসেসটা বুঝলাম এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ সবাই একটা মনে রাখো জিনিসটা এটা কেন এভাবে হবে না অ্যাঙ্গুলার কেমনি বুঝলেন দেখো তো ভাইয়া একটা বিন্দু হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর একটা হচ্ছে ওয়ান এটা কোন জায়গায় আছে একটা আছে তোমার থার্ড কোয়াড্রেন্ট আর একটা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট অক্ষরটা আঁকো কেমন হয় অ্যাঙ্গুলার ঠিক আছে হ্যাঁ ইফ থেকে বলছে ভাইয়া অ্যাঙ্গুলারের জন্য কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নাই আছে অক্ষের অ্যাঙ্গুলার শিফটিং এর একটা নিয়ম আছে বাট ওইটা তোমাদের আমি অ্যাডমিশনে শেখাবো কারণ ওটা একটু বড় ফরমেট ক্লাসে দেখাইতে হবে দ্যাট ইজ ওয়াই তোমাকে আমি অ্যাঙ্গুলার শিফটিংটা এই একাডেমিক পার্টে মানে ফর বোর্ড এক্সামে দেখাচ্ছি না তো ওটা বোর্ড এক্সামে জীবন আসবে না আবার লাগবেও না অ্যাঙ্গুলারটা একটা শর্টকাট রুলস আছে অ্যাঙ্গুলার করা মানে অ্যাঙ্গেল দিয়ে ডাইরেক্টলি শিফটিং করানো যায় হুম ওইটা তোমাকে দেখাবো হচ্ছে অ্যাডমিশনে যে ভাইয়া এই বিন্দু থেকেই পাওয়া যায় যে গ্রাফটা শিফটিং করতে হইল ওখান থেকেই বের করতে পারবো যেখানে আসলে এক্স এবং ওয়াই কত হবে ঠিক আছে ওকে মাহমুদুল এইটা কোনোভাবেই কাউকেই এক্স অক্ষ কাউকেই ওয়াই অক্ষ বলা যাবে না কারণ এটা এক্স অক্ষের বা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল নাই এটা অ্যাঙ্গেলে আসে অ্যাঙ্গেলে থাকলে এই ফর্মেটে হয় না তোমাকে এটা দেখানোর জন্য এটা করাই দিলাম ঠিক আছে অ্যাডমিশনের সময় তোমাকে আমি দেখাই দিব কেমনে এটা তো তুমি বুঝতে এভাবে করা যায় বাট এটা ছাড়া একটা নিয়ম আছে যে একটা গ্রাফকে অ্যাঙ্গুলার শিফটিং করলে গ্রাফটার এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ কেমন হয় তোমাকে তখন দেখাই দিব ওকে আচ্ছা সো ওইটা এখন দেখে বোর্ডের জন্য মাথা নষ্ট করার দরকার নেই বোর্ডের জন্য তুমি এই নিয়মে করবা এই নিয়মে করবা এই নিয়ম বোর্ডের জন্য এই নিয়ম আচ্ছা এরপরের অঙ্কে আসো এবার এইটা তোমাদের বইয়ে আসছিল এটা বইয়ে আসছিল রিটার্নে আসছিল দশ নম্বরের জন্য একদম সহজ অঙ্ক অঙ্কের নাম কী আছে দেখো ভাষার মাঝেই অঙ্ক সমাধান তার মানে আমার অঙ্কটার ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়লেই অঙ্কটা হয়ে যায় একদম বেসিক অঙ্ক তোমার দেখে ফেলি অঙ্কটা কেমন হ্যাঁ সবাই চিত্রটা আমার সাথে আঁকো ফিগার আঁকতে পারলে অঙ্ক শেষ হ্যাঁ আর কিছু না এক্সক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ আগে আঁকো এটার নাম দাও এক্সক্ষ এটার নাম দাও ওয়াই অক্ষ এটার নাম দাও মূল বিন্দু অরিজিন মানে ও আচ্ছা তোমাকে আগে সব কিছু পড়ার আগে প্রথম কাজ করবা এখানে দুইটা রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে একটা হচ্ছে এক্স বাই নাইন ওয়াই বাই ফোর ইকাল টু ওয়ান এই দেখো এইটা একটা রেখা আর এইটা একটা সরল রেখা তুমি প্রথম কাজ এই দুটো রেখাকে আগে গ্রাফে আঁকো এক্স বাই নাইন ওয়াই বাই ফোর কীভাবে আঁকে সেটা বিন্দু কত নাইন জিরো এটা কত জিরো ফোর এখে দাও নাইন জিরো ধরো এখানে আছে নাইন জিরো জিরো ফোর ধরো এখানে আছে এটার নাম দাও নাইন কমা জিরো 
जीरो रेखा पे जाम रेखा एक नम्बर समीकरण पे गलम एक नम्बर दिल के एक नम्बर समीकरण दिए दिल ठीक है दुई नम्बर टाकब टू जिरो जिरो थ्री आको टू जिरो जिरो थ्री टू जिरो और जिरो थ्री एखे आ लिखे फिल टू कमा जिरो और जिरो कमा थ्री ए दुटा के एके फिलो दूटा के जो करो जो कर लगे दुई नम्बर सरल लेखा समीकरण नम्बर सरल लेखा समीकरण एक दुई हमारे आका शेष ठीक है प्रथम रेखा आकल सबा सरल रेखा कर एक्स बी इक्ल टू वन एक बिंदु है छेदांश है ए कमा जिरो नये फोर ओखान एक ही प्रक्रिया दुई नम्बर रेखा आकल एंड प्रश्न पढ़व लैंगुएज पढ़व एक उपवृत्त अक्ष दूटी स्थानांक अक्ष धर तमान लाइन ट मान हे उपवृत्त केंद्र हे जिरो जिरो केंद्र कत जिरो जिरो अच्छा एबारृत्ति एक नम्बर रेखा के देखो एक नम्बर रेखा के एक अक्षर ऊपर काट कर उपवृत्त एक नम्बर टारे काट करते एक नम्बर टारे एक अक्षर ऊपर मैं पॉइंटे कारण एक नम्बर टारे पॉइंट छाड़ा और को पॉइंट एक अक्षर ऊपर काट करा सम्भव ना और दुई नम्बर टारे काट कर वाई अक्षर ऊपर तम मैं ये कारण दुई नम्बर टारे पॉइंट छाड़ा और को पॉइंट दिए वाई अक्षर ऊपर काट करा सम्भव ना एपरिटा के जग ते एक नम्बर काट करसे ये दुई नम्बर काट करसे ये तेल शेष समीकरण शेष अंक शेष कैमने भाई पानी भात कैमने देखा जाए आल्टीमेट उपवृत्त समीकरण देखो सब बुझ क्या एकदम फैंटास्टिक बेटे आसो रिटर्न दस नम्बर फिगार आकबा का शेष युक पर्त करवा फिगार आकबा और किच्छू कर दरकार नहीं थिंकिंग नहीं कि अंक लैंगुएज पढ़सी अंक देखी अंक दिखे तक एजामशन चिंता करसी अंक हो गए तो ये एक्सट्रडिनारि को थिंकिंग नहीं हाँ जेबन बस बुझी नहीं जेबन प्रथम रेखा आँकसी एक नम्बर रेखा हलूदा दुई नम्बर तो पार्पल आँकसी एक नम्बर एक सक्षे जो पॉइंट काट कर से बोझाई जी भाई बर अंक जो पारो नलेज जो बुझ को मुखस्त ना करो मुखस्त ना कर बैकग्राउंड स्टोरी जो जानो बिहाइंड द स्टोरी जो जानो एक फिल करते प्रत्येक टपिक प्रत्येक कोश्चन प्रत्येक मेथड तुम्हें और क्यों अटकाते पर तुम्हारे काज था कि जानो तुम्हारे काज था भाई आप बिहाइंड स्टोरी जी ना शिखते चाहिए ना खाली अंक करते चाहिए लाभ है ना सो खाली अंक कर जीवन एक उन्नति आसबे ना अंक करवा ठीक है फाइन बाट तुम्हें बैकग्राउंड जानते हैं यार ये कारण करईटार पार्पास से ये कर मिले दैट इज द मेन थिंग ठीक है उवित्तर केंद्र एम एक बिंदु होते हैं जान दो अक्षर के स्पर्श कर तुम्हें बोले देवा बोले देवे उवित्तर अक्षर जो एक अक्ष वाई अक्ष बोले तरह मैं यार केंद्र कत अटोमेटिक जिरो जिरो है ठीक है अच्छा सुदान अच्छा पर देखो ये अंक तो एम सिक्यूते बोर्ड सिक्यूते आसते परे कन्सेप्ट खूब सुंदर चित्र देखे कि नाम भाषार माजे समाधान आसे 
ফিগার দেখে ভয় পেও না সহজ জিনিস দেখো চিত্রে এ সমান সমান তিন দুই ওই যে এ দেওয়া আছে তিন দুই এস সমান সমান জিরো টু এস দেওয়া আছে জিরো টু ও বি প্রাইম চার তার মানে ও হচ্ছে এইটা হ্যাঁ ও বি প্রাইম এইটুকু হচ্ছে ও বি প্রাইম এটা হচ্ছে চার আচ্ছা এ এস ইজ ইকাল টু এ প্রাইম এস তার মানে এ এস এই যে এ এস ইজ ইকাল টু এ প্রাইম এস সমান তার মানে এইটুকু যা এইটুকু তাই হবে ফাইন বি বি প্রাইম এ দেখো বি বি প্রাইমকে ক্ষুদ্র বৃহদ অক্ষ আর এ এ প্রাইমকে ক্ষুদ্র অক্ষ ধরে অঙ্কিত অবিত বের করো ওকে ফাইন আমাদের তো কাজ খুবই সহজ হয়ে গেল কারণ আমরা সব কিছুই পেয়ে গেছি ভাইয়া তো খেয়াল করে দাও কেন পেয়ে গেছি ভাইয়া বি বি প্রাইম এটা কি হবে বৃহদ অক্ষ এ এ প্রাইম এটা কি হবে ক্ষুদ্র অক্ষ আমি যদি এই বৃহদ অক্ষের লেন্থ বের করতে পারি আমাদের কাজ শেষ সিমিলারলি ক্ষুদ্র অক্ষ বের করতে পারি আমাদের কাজ শেষ এবার সবাই দেখবো প্রত্যেকটা জিনিস অটোমেটিক বের হয়ে আছে কেমনে ভাই এখান থেকে এটুক চার আর এই পয়েন্টটা কত এই পয়েন্টটা জিরো টু তার মানে কি এটুক দুই তাহলে এখান থেকে এই পুরোটা কত হবে ছয় সিম্পলি ছয় চার আর দুই ছয় যদি এটা ছয় হয় এটাও কত ছয় তার মানে বৃহদ অক্ষ মানে এটা হচ্ছে কোন অক্ষে ওয়াই অক্ষ বৃহদ অক্ষ তাই না টু বি সমান সমান ছয় সেখান থেকে দেখো বি সমান সমান তিন পাইলাম পরের লাইন পরের লাইন খেয়াল করো এখান থেকে এইটুক কত বলো এই পয়েন্ট কত জিরো টু আর এই পয়েন্ট কত তিন দুই তার মানে দুই ক্ষেত্রে দেখো দুই দুই সেম বাট এটা জিরো এটা তিন তাহলে বুঝে গেলাম এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে তিন একক আমরা জানি প্রশ্ন বলে দেওয়া আছে এইটুকু যা এইটুকু তাই হবে এটা তিন হয় এটা কত হবে তিন তার মানে পুরোটা কত ছয় পুরোটা কত ছয় তাহলে টু এ ইজিক্যাল টু ছয় তাহলে ভাই এর মানটাও তিন ইয়েস ভাইয়া কিচ্ছু করার নাই এ অঙ্কে এর মানটাও তিনই আসবে কিছু করারই নাই তার মানে বৃহৎ অক্ষ ক্ষুদ্র অক্ষ আসলে দুইটা জিনিসই সেম সেম লেন্থেরই আছে ও একটু ভুল করেছি আমরা একটু ভুল করেছি ভাইয়া এটা তো ছয় না তো বারো এইটুকু ছয় এইটুকু ছয় পুরোটা বারো তাহলে বিয়ের মানটা হচ্ছে ছয় এর মানটা তিন সো পাই গেলাম কি পাইলাম এর মান তিন এই দেখো এর মান তিন বিয়ের মানটা ছয় পাইলাম লাগবে কি কেন্দ্র কেন্দ্র কোনটা ভাইয়া কেন্দ্র হচ্ছে এইটা এই কেন্দ্র কত জিরো টু দেওয়া আছে তার মানে আমাদের উপবৃত্তের কেন্দ্র কত এস জিরো টু সুতরাং দেখো উপবৃত্তটি সুতরাং উপবৃত্তটি কি হবে এক্স মাইনাস কেন্দ্রের ভুজ কেন্দ্র কত জিরো দেখো জিরো স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ কত এ হচ্ছে তিন তিন স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কেন্দ্রের কোটি কোটি কত দুই টু স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি স্কোয়ার মানে ছয় স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান আর কিচ্ছু করার দরকার নেই এটাই আমাদের অ্যান্সার এটাই আমাদের উবৃত্তের সমীকরণ তুমি চাইলে এটাকে সংক্ষিপ্তকরণ করতেই পারো মানে বড় বড় রকম করে সব কিছুকে এক পাশে আনতেই পারো এটা তোমার ইচ্ছা বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক যে প্রয়োজন আছে সবাই আমাকে একটু বলো অঙ্কটা বুঝতে পারছো কি না এই জাতীয় ম্যাথ পরীক্ষায় কিন্তু আসে ভাই এবং গ্রাফ দেখেই পাওয়া যায় এস বি কেন ছয় কীভাবে বের করলেন আবার বলেন এস বি এস বি কোনটা এইটা আচ্ছা দেখো তোমার প্রশ্ন বলে দেওয়া আছে ও থেকে বি প্রাইম এইটুকু চার প্রশ্ন বলে দেওয়া ছিল এই দেখো এই যে চার দেওয়া আছে কই এই যে চার এইটুকু চার আর এই পয়েন্টটা কত জিরো টু তার মানে ও থেকে এইটুকু দুই ঘর দুই ঘর চার ঘর মোট ছয় ঘর ঠিক আছে বলো ঝামেলা আছে কোনো এ অঙ্ক বোর্ডে আসবে না ভাইয়া আসবে 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 এ অঙ্ক বোর্ড এগুলো অঙ্কই বোর্ডে আসতে পারে মানে সিকিউ আকারে ক খ তে দিয়ে দিতে পারে প্রশ্ন আকারে হুম এগুলো বেসিক্যালি তোমার নলেজ কতটুকু শার্প তুমি কতটুকু শার্প এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এখানে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না তুমি কতটুকু বিদ্যান তুমি ইম্পর্টেন্ট কতটুকু শার্প থিঙ্ক করতে পারো তোমার থিঙ্কিং এবিলিটি স্ট্রং কি না তোমার মধ্যে বুঝে পড়ার অভিজ্ঞতা আছে আছে কি না তুমি নাকি সব কিছু দেখেই তুমি ঠাড়া মুখস্ত করে ফেলো এইটা হচ্ছে মেইন দেখার উদ্দেশ্য এই অঙ্গগুলোতে হুম ঠিক আছে ওকে সো আমাদের উবৃত্তের আরও একটা স্পর্শ কথা আমরা উবৃত্ত পরপর একটা ব্রেকে যাবো সমস্যা নেই উবৃত্তের স্পর্শ খ শর্ত না করবো এখন উবৃত্তের স্পর্শ কেমন করে দেখো একটা উবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে একটা রেখা এটা হচ্ছে স্পর্শক আমি তোমাকে এটা প্রুফ করে দেখাবো না 
प्रूफ बोले दीबो तुम्हें कोरे नहीं बा देखो ए जो देते रूप रूप तो है और ए जो देते स्पॉशक है स्पॉशक हुआ शर्तों चे रेखा टा उबित के ओनली मात्रों एक टा पॉइंट टच कर दे ठीक ना अच्छा तार माने आम जो देते के समाधान कोरी किसे कम समाधान करो भैया वायर ए मांटा एक नंबर फाइट पसाई देन पसले पाव जावे एक्स स्क्वायर भाई ए स्क्वायर प्लस एमएक्स प्लस सी होल स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन देन भैया एक नंबर जस्ट नॉर्मली जोक बियो कुले बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एमएक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है देन शॉप गुला के एक पशे मैंने बड़ा बड़ा कोड दिले बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर एम एक्स सी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर तब विशाल आकर है शुमिर को नष्ट ही पारे जहाँ मैंने नहीं तो ए गुला थे के मैं जाया सुनना क्या नो ये तो चिता एक्सर दिखात शुमिर करूँ कि भैया एक्सर दिखात शुमिर करूँ उनको कौन नियम तो होते दिखात शुमिर कौन थे कोयटा समझना है दू एबार करो एबार भाई। सुतरंग निश्चायो ये वाली क्या नाखो? पास है कुरियन का दौकन नहीं। निश्चय के मान सुन्न धोरे। क्या उसमें दर्पो? कारण निश्चय सुन्न धोले दिगात सुमी कौन थे के एक से एक ता मान आज भी। कारण मैं जानी टचिंग पॉइंट एक ता। वो ही एक से मान एक ना इधर पावचे वायर मान शेष। तर डेवलप कर बेटा मने इटा कोठे के आस्थे बैकग्राउंड स्टोरी टकी बिहाइंड द स्टोरी टकी इटा चाहिए जगह ऐसे एवं कोरार पर लास्ट टकी आज बे इटा मुकुरा मने रखते पल्ले विभिन्न बड़ों के एवं सिक्की उते डायरेक्टली इटा फॉर्मूला करे यूज करा जाबे सो आई प्रेफर तुम्ही प्रोसेस टा जनरल रखो कोनो कारण सो हमने किस इकलाम एक तर रेखा वाई मनोरंग बा ये शॉट तो फिलहाल करा जोनो आवश्यक ही किंतु स्पष्ट के सुमी करण टा वाई कल तो एमएक्स प्लस सी ए चेहरे आन तो होगे एवं उबितरा के ए चेहरे आन तो होगे तो इले ये शॉट तो फिलहाल करा जाएगा लेकिन फॉर्मूला टा की सी स्क्वायर इज़ इक्वल तू बी ठीक है सर, c square equal to b square plus a square m square done। एक बार तो हमारे परीक्षा दौरे यहाँ पर दावा हो गया। देखो, अमी डायरेक्ट करूँगा। a लो उपभोक्तो, a लो हम उधर स्पर्शक। चेंज कोई चीज़ है ना? 2i plus 2x equal to c दे आचे। तो 2i is equal to की लिखा जाए minus 2x plus c। 2 दिए भाग कर ले पाई माइनस एक्स प्लस सी डिवाइड बाय टू ये तो अच्छा हमारे स्पोर्शक टके आमादे पुरुषी तो चेहरा नहीं आश्लम अच्छा ये बोलूँ इकहाँ तक देखा जाए ए होच्छे रूट ट्वेंटी माने होच्छ तुम्हार टू रूट फाइव और बी होच्छे रूट फाइव पे गलम एंड प्रोस्टो होच्छे सी एरमान को तो होले सी तेरे नास अमर जानी एक टा रेखा एक टा ऊबित तेरे स्पोर्शो का शर्तों चे c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर बोल दो शुद्र रंग शर्तों मोते लाखो शर्तों मोते c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर c को तो a टा चे c c हो चे c बाय टू तो लिख फैलो c स्क्वायर बाय फोर b को तो b रूट फाइव स्क्वायर को लेकर तो अच्छा है, बीस और एम स्क्वायर को तो ए जे एम होता है ये टा, ये टा अच्छा एम, ये टा अच्छा एम, स्क्वायर को लेकर है वन, सो अल्टीमेटली एक अंदर के पाव गलो बीस जो पांच पोषिश, सी स्क्वायर के अल्टो एक्स, वे सी जी के अल्टो को तो प्लस माइनस टेन, अवश्य अवश्य बोथ प्लस माइनस काउंट आश्रम भलो आसी, शबाई देखो टकलिया कीना, स्पोर्ट्स शोक डायरेक्टली ए ही फॉर्मेटे करा जाए कीना, 
स्पर्शक डिरेक्टली माइनस वन होना कौन जगह माइनस वन भाई कौन जगह शाखावत कौन जगह एम तो माइनस वन स्कोर कर प्लस हो जाए ना एक बार जो दिल हो गए ये अंक एनसार सो सी इज इकाल टू प्लस माइनस टेन एर चान्सार ठीक है तेल शिखे फिलल स्पर्शक हार डायरेक्ट शर्त मन रखते पर डेक्टली अंक कर फेला जाए ओके अच्छा एम माइनस वन बाट स्कोर कर प्लस वन हो जाए एक बार कर दीसि अच्छा एर पर आसो पर अंक ये बला है स्पर्शबिंदु स्पर्शक तुम्हारे लास्ट दिन बसल प्रभावित करान समय भैया स्पर्शबिंदु देा थे मैं जी वही टाचिंग पॉइंट देवा थे जो पॉइंट टाच कर देवा आई पॉइंट तेईले अलवेज कंडिशन क्यों छो भैया टी इक्ल टू जिओ ये कि यूनिवार्सल ये क्योंकि भैया वृत्त परावृत्त उपवृत्त अधिवृत्त सब क्षेत्र खाटे तो देखा दीची आरो फर्मा कैमन छो जानने देखो एक्स स्कोर से लिखब एक्स इंटू एक्स वन जानने देखो वाई स्कोर से लिखब वाई इंटू वाई वन जेखने देखो एक्स से लिखब एक्स प्लस एक्स वन डिवाइड बै टू जेखने देखो वाई से लिखब वाई प्लस वाई वन डिवाइड बै टू यो फर्मेट तईना अच्छा सो ए कर फिलब देखा संगे आगे चेक कर देखो ये स्पर्शबिंदु है कि ना बसाओ फोर जिरो एखे बस पा जाए षोलो ना हाँ मिले जा बस ले सिद्ध है तो ये कि स्पर्शबिंदु तो ये कर आगे मन रखते एक नहीं आसते हैं नाइन एक्स स्कोर प्लस सिक्सटीन वाई स्कोर माइनस वन फोर्टी फोर इक्ल टू जिरो यूबित्तर स्पर्शक लिखबा हे टी इक्ल टू जिरो फर्मुला की टी टी की नाइन नाइन जगह थक एक्स स्कोर जगह लिखब एक्स इंटू एक्स वन एक्स वन चाहिए प्लस षो थे षोलो जगह थक वाई स्कोर जगह लिखब वाई इंटू वाई वन वन जिरो प्लस प्लस ना माइनस सरि वन फोर्टी फोर थक जो वियोग करो कत है थार्टी सिक्स एक्स ए जिरो ए गल माइनस वन फोर्टी फोर इक्ल टू जिरो सो एक्स इक्ल टू वन फोर्टी फोर डिवाइड बै थार्टी सिक्स को ले कत है चार चार ना चार आसे तेल एक्स इक्ल टू फोर ये हमें चार जिरो बिंदुते अंकित स्पर्शक एर समीकरण देखो स्पर्श बिंदु स्पर्शक परीक्षा गला आस आकाश थे पड़ोना जो बे नाई बे नाई बाट कन्सेप्ट क्योंकि सेम सो यू बे नाई बाट कन्सेप्ट सेम तीन ब्रेक दीब उत्त शेष कर पर एम दे घंटा है नहीं ब्रेक दीची ना सामने एक आगे नहीं ब्रेक दीब समस्या नहीं ओके सो ये पढ़ल एबारे है एम है स्पर्शबिंदु नाई बहिस्तुबिंदु से क्षेत्र में क्या जब एक एक्साम्पल दें मैं धरें ये एक उवृत्त आपर्श आँखते हैं ये बिंदु देवा आई बिंदु देवा नहीं जेमन जी तीन तीन बिंदु देवा आई स्पर्श बिंदु देवा नाई तक क्योंकि तुम्हार टी इक्ल टू जिरो दिए अंक करा जा देखो बहिस्तुबिंदु हमें धरे नेबा आगे देखे क्च करो ये कि जाए देखो वन फोर्टी फोर दिए भाग कर ले पाई षोलो नय इजिकल टू वन से खान पाई एर मान चार बर मान तीन ये आगे बेर रेखे दो अंक लागे एबार्ज स्पर्शक धरे निल ढाल एर ढाल एम धरते परि परि ढाल जो एम है और एक बिंदुगामी है एक बिंदु और ढाल थे समीकरण की है सूतरा समीकरण वाई माइनस वाई वन वाई वन चाहिए इजिकल ढाल एक्स माइनस एक्स वन मैं तीन ओके यार तीन टे पे नहीं जाओ वाई जिकल टू एम एक्स माइनस थ्री एम ए प्लस थ्री हो जाए सो ये एम तो एम और ये पूरा हम सी सी वाइकल एम एक्स प्लस सी शर्त मते लेखो शर्त मते जान एक रेखा एक उपित्त स्पर्श समर्थ की सी स्कोर इक्ल टू बी स्कोर प्लस ए स्कोर एम स्कोर डी को देवा आसे बसा दो सी हे सी कत सी हे थ्री माइनस थ्री एम 
माइनस तीन दुकान छोए तीन छोए आठ रो एम इजी कल तो नौ प्लस कोताज बे को तुम्हारे ए अच्छा चार ना सोलो एम स्क्वायर सब ब्लॉक एक पर्सन ही जाओ प्रत्येक तक एक पर्सन ही जाओ प्रत्येक तक एक पर्सन ही जाओ तो क्या शे एक पर्सन ही ले पाव जाए सोलो बियोग नौ मान सात एम स्क्वायर तब पर एट एप्पर्सन ही एकलम आठ रो एम आर नौया से नौया से किधर गया लो तय ना शुरू थे के नाम बिल्कुल सात इजीकल टू माइनस सात सात प्लस आठ रो इजीकल टू जीरो हाँ शेखांत के अपने एम कॉमन नहीं सेवेन एम प्लस आठ रो समान समान जीरो सो एम एम आठ लोग एक टा जीरो आर एम एट्रेस लोग की माइनस आठ रो बाई सात ये दूसरे ये वाले आंसर तमने m जीरो होले पाँच जबे एक टेस पोषक m इटा होले पाँच जबे टेस पोषक ये दुटा मान लास्टर मान गुल्ला ये मूल शुमी करोने ये मान गुल्ला के ये मूल शुमी करोने बस ऐसे ले ही आमदे कांग की टेस पोषक पाँच जबे sixteen कोठाई गलो कोठाई sixteen चिलो अन्य कोठा भूल कर सी नीलूफा कोठा भूल कर सी तादू sixteen कोठाई गलो देखी जा m m x minus 3 m plus 3 तो c square अच्छे 3 minus 3 m whole square b अच्छे 3 square और a square अच्छे 4 ना ठीक आसे ठीक आसे ठीक आसे इटे आंसर आवे so m zero होले एक तरफ पोषो m इटे होले आठ तरफ पोषो पाव जावे ये अच्छे तुम्हारा highest question so मुने रख बा बोइस तो बिंदु थे कि वो इस पोषो बोए ना ही एक लेकिन तो बोएर concept ना बोए एक लेकिन दवा ना ही किंतु आमी एक लाखे बोएर बाये थे कि तुम्हारे कोरा चाहिए करूँ ने कुन इधर ने प्रश्नों अष्टी पड़े कुन एक उनका जुगेर बोरेर प्रश्नों के लाम मोर क्रिएटिव होए आगे मतलब टिपिकल एक दम एक दम डायरेक्टली बोलते कि दया ना जेतु झामेला हुई तो पड़े सो आमना शॉप कॉन्सेप्ट कौन से शॉप को लाग तो वधे के मैं एक टांगो करा बो। उम्मीदतो शिष्कर तबे मारे। शिष्कर का जन्नो तो वधे के एक टा स्पेशल अंको कराए उम्मीदतो शिष्कर दी बो। देना मैं उम्मीदतो शुरू कर दी बो। ब्रेकर पड़े। तो शबाई अमाशते मिले ये अंको टा करो। उम्मीदतर लास्ट अंको हैं। उम्मीदतर ये पट्टांग का आस्था पड़े। फिर � हाईएस्ट उच्च दवा से पुष्ट दवा से केंद्र थे के बारह मीटर दूरे हाइट को तो वो एक्सेक्ट कथा कछी कॉन्सेप्ट एक टा मैदास चिलो बुए टे कुछ बाईशे एक ही टाइप रंग को बट वो भी तो दिया उटास चिलो रंग को चित्र दो एक दिसी क्वेश्चन टके के तुमके बोले दी क्वेश्चन टकी एक टा औरतो उपभोक्ताकार श और देख उबित तकर वो चो पौड़ा दिन दिन तो पौड़ा हुई तो पौड़ा दे ही नहीं और देख शेप दी सी अन्य भूमि ये टार शुरुआत बात है केंद्रों भागे ऑलेस ए ही धारण के हिसे ऑलेस ए ही धारण के हिसे केंद्रों टके जीरो जीरो धारण का चुनौती कर बा ऑलेस चेंज कर दर करना ही कौन धारण कौन चेंज जखना � दारा हो, देखी नहीं। आह, इखने की कोर्स है? इखने तो तुम्हार चित्रोड़ा वाले जामेला आसे, ना? चित्रोड़ा ये हल्का जामेला आसे ही। जामेला चित्रम दे, देखो। अमेर टक काज कोरी, धोरे नहीं, हैं? आह, ये टके धोरे ना हो Y अखो। ये टके नाम दो Y, अरे तो X ये तो नाम दो जीरो जीरो केंद्रो ठीक है सर अच्छा किधर वासे केंद्रो भाग जीरो जीरो केंद्रो भाग ये पौनरो फीट ऊँचू तो अपने केंद्रे 
হাইট কত 15 ফিট তাহলে আমরা এটাকে ধরে নেব 15 ফিট এই যে 15 ফিট কেন্দ্রে 15 ফিট উঁচু কেন্দ্রভাগে 15 ফিট উঁচু এবং ভূমিতে 36 ফিট প্রস্থ এই যে ভূমি তার মানে এই পড়াটা কত 36 ফিট এটা কেন্দ্র হয় তাহলে এটা হবে অর্ধেক মানে 18 এটাও হবে বাকি অর্ধেক মানে 18 দেখো বুঝছ কিনা কেন্দ্র থেকে উচ্চতা কত 15 ফিট আর কেন্দ্র থেকে প্রস্থ অর্ধেক হচ্ছে 18 মোট 36 ঠিক আছে আচ্ছা এবার পরেরটা 12 ফিট প্রশস্ত একটা ট্রাক আচ্ছা খেলা ট্রাক একটা আসবে ট্রাকের হাই উইথ হচ্ছে 12 ফিট সর্বোচ্চ কত উচ্চতার হলে সুরঙ্গ পথ পার করতে পারবে ভালো অঙ্ক খেয়াল করো এইবার একটা ট্রাক আকো এই একটা ট্রাক চিন্তা করার একটা ট্রাক এখানে চাকা আছে এখানে চাকা আছে এই যে একটা ট্রাক এখান দিয়ে পাস করবে হাইয়েস্ট উচ্চতা লাগবে এন্ড হাইয়েস্ট তখনই হবে যখন সেটা ঠিক মাঝখান দিয়ে হাইয়েস্ট হাইটটা নিয়ে যেতে পারবে দেওয়া আছে ট্রাকের উইথ কতটুকু ভাইয়া ট্রাকের উইথ হচ্ছে 12 ফিট তার মানে আমরা বলতেই পারি যে এটা কেন্দ্র হয় এখান থেকে এইটুক অবশ্যই হবে 6 এইটুক অবশ্যই হবে বাকি 6 ক্লিয়ার করে দেখো ঠিক মাঝখান দিয়ে যাবে তাহলে কেন্দ্র দিয়ে অর্ধেক 6 অর্ধেক 6 প্রশ্ন 12 ঠিক আছে বের করতে বলছে ট্রাকের হাইট ম্যাক্সিমাম হাইট তার মানে আমাকে এই যে হাইট বের করতে বলছে এটাও হাইট এটাও হাইট আমি এটাকে এইচ ধরে নিলাম আমাকে এই এইচটা বের করতে বলা হয়েছে বা এটাকে এইচ ওয়াই নামে সে এইচ দাও হ্যাঁ এইচ এইচটা বের করতে বলা হয়েছে ক্লিয়ার সবাই এখন দেখো তো ভাইয়া এই পয়েন্টটা এই পয়েন্টটা কত এই পয়েন্টটা কত যদি এটা কেন্দ্র হয় যে জিরো হয় এইটা যদি 6 হয় এটা যদি এইচ হয় এই পয়েন্ট হবে 6,h একদম ক্লিয়ার আমরা 6,h হবে এটা ভুজ 6 উচ্চতা h হবে আচ্ছা ভাই আমি যদি কোনো ভাবে কোনো ভাবে আমাদের এই উপবৃত্তের সমীকরণটাকে গেস করতে পারি আমাদের কাজ শেষ কারণ উপবৃত্তের সমীকরণের মধ্যে 6,h বিন্দুটা সিদ্ধ করলেই আমি এই জামানটা পেয়ে যাব ওকে চলো শুরু করি বলো এটা কি 18 এটা 18 এটা কত 15 তাহলে বিরাজক কোনটা x ক্ষুদ্রক হচ্ছে y বিরাজকের a কত 18 আর b কত 15 তাহলে বলতে পারি কিনা সুতরাং ডাইরেক্ট উপবৃত্তটি ডাইরেক্ট লেখো উপবৃত্তটি হবে x 0 হোল স্কয়ার বাই বিরাজক কত 18 18 স্কয়ার প্লাস y 0 হোল স্কয়ার বাই অর্ধ ক্ষুদ্র অক্ষ মানে 15 15 স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 বলা যায় না এটা ডাইরেক্ট বলা যায় সুতরাং x স্কয়ার বাই 18 স্কয়ার y স্কয়ার বাই 15 স্কয়ার ইকুয়াল টু 1 এটা হচ্ছে আমাদের আমাদের এই যে সুরঙ্গের সমীকরণ এখন সুরঙ্গের সমীকরণটা আমি পেয়ে গেছি আমাদের কাজ ছিল এটাই এই সুরঙ্গের সমীকরণের মধ্যে দিয়ে 6h পাস করবে সিদ্ধ করাও এখান দিয়ে 6,8 সিদ্ধ করাও সিদ্ধ করলে পাই x এর জায়গায় 6 তবে 36 ডিভাইড বাই 18 স্কয়ার প্লাস y এর মানটা হচ্ছে h h স্কয়ার বাই 15 স্কয়ার ইজ इक्वल टू 1 দেখো এখানে সকল ভ্যালু দেওয়াই আছে আর নন হচ্ছে only h সবাই এটা বের করে ফেলো কত হবে এখান থেকে পাওয়া যায় h স্কয়ার বাই 15 স্কয়ার সমান সমান 1 এটা পেশ নিয়ে যাও 1 মাইনাস 36 বাই 18 স্কয়ার যোগবিটা করো 36 ভাগ 18 স্কয়ার 1 বাই 9 সো 1 মাইনাস 1 বাই 9 করলে আসবে 8 বাই 9 ইজ इक्वल टू হচ্ছে h স্কয়ার বাই 15 স্কয়ার সো h স্কয়ার ইজ इक्वल टू আসবে 8 ইনটু 15 স্কয়ার বাই 9 সো এটা কত আসে 15 স্কয়ার इनटू एट भाग नाइन दूसरों तो एट स्क्वायर समान समान दूसरों होले एट को तो हबे रूट आंसर एट इक्वल तो हबे टेन रूट टू अम्म एक बार एक बार दिलाऊं टेन रूट टू उत्तर क्या बे फीट टेन रूट टू फीट देखो बास्तु भी कौन को 
যে ট্রাক চালক বসে বসে অঙ্ক করতেছে যে আমার ট্রাকের তাহলে হাইট মানে ট্রাকের মধ্যে বোঝা রোজা বড় বসানোর পরেও হাইট ম্যাক্সিমাম হইতে পারবে দশ রুট টু ফিট এর বেশি হয়ে গেলে ট্রাকের ম্যাক্সিমাম জায়গাটা ওই সুরঙ্গের তলার সঙ্গে লেগে যাবে তখন ট্রাকটা পাস করতে পারবে না সো এটা একদম বেসিক ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ক্যালকুলেশন সো জীবনের সব জায়গাতে আসলে কনেক্স লাগবেই ঠিক আছে এইটুক পর্যন্ত করলে দশে দশ পেয়ে গেলা বইটা আসার প্রশ্ন বুঝতে পারছি হুম সবাই ক্লিয়ার ওকে সো আমরা উপবৃত্তের যত ধরনের জিনিসপত্র আছে সব শেষ করে ফেলছি আমরা সিকিউ এম সিকিউ এখন করাচ্ছি না লাস্টে করাবো একদম ক্লাসের এরপরে পার্টটা আছে আমরা অধিবৃত্ত করাবো সো অনেক কিছু একবার পড়াই ফেলছি তো আমি এখন একটু ব্রেকে যাওয়ার প্ল্যান করতেছি অধিবৃত্তের পার্টে শুরু করার আগে একটা ব্রেকে যাব তারপরে আমরা অধিবৃত্ত করব অধিবৃত্ত পার্টটা ছোটো আছে অধিবৃত্ত পার্টটা ছ সহ সময় করব করে আমরা বেসিক্যালি হচ্ছে অধিবৃত্ত শর্ট সময় করব করে আমরা যাব হচ্ছে বেসিক্যালি সিকিউ এবং এম সিকিউতে এম সিকিউ পার্টটা খুবই ইজি তোমাদের দিয়ে বেশি করাবো আর সিকিউ পার্টটা আমি দেশ বলে দিব যেগুলো আমি ক্লাসে করানো হয়েছে সো একটা ব্রেক নিয়ে আমরা অনেকক্ষণ পড়ে ফেলেছি একটু ব্রেক আমারও দরকার মোটামুটি বলা দিতে পারে আমরা একটা ব্রেক নিব হচ্ছে তিনটা চার বাজে তিনটা দশে স্টার্ট করবো আমরা আবার তিনটা পনেরোতে স্টার্ট করবো একবারে যাও এগারো মিনিট নাও তিনটা পনেরো পর্যন্ত তোমাদের ব্রেক থাকবে এর মধ্যে সবাই একটু ব্রেক টেক হয়ে ফ্রেশ টেস্ট হয়ে দেন কামব্যাক করো তিনটা পনেরোতে সবাই আবার চলে আসবো হ্যাঁ ঠিক আছে
ওকে সবাইকে আবার ওয়েলকাম করছি আমাদের পনেরো মিনিটের পনেরো মিনিট দিচ্ছি নাকি এগারো মিনিট দিচ্ছি এগারো মিনিট দিচ্ছিলাম ব্রেক নিয়ে আবার চলে আসছি আমরা তো কিছু স্টুডেন্ট আবার হয়তো লিভ নিয়েছে তারা আবার জয়েন করবে তার আগে আমি ক্লাসটা শুরু না করি এটাই বেটার হয় সো কনিসের মতো একটা বড় জিনিস ওয়ান শোটে টানা পড়াচ্ছি পরাবৃত্ত পড়াইছি গতকালকে প্রায় অলমোস্ট চার ঘন্টার ক্লাস নিয়ে চার ঘন্টা না তিন ঘন্টা সরি তিন ঘন্টা হ্যাঁ তিন ঘন্টা আজকেও তাই হচ্ছে অলমোস্ট সো একটু কষ্ট হচ্ছে রোজা রেখে যা যারা পড়তেছো তাদের জন্য অনেক অনেক হেল্প হবে তারা এটার একটা বেটার আউটকাম পাবাই পরীক্ষার হলে যে কারণ এতবার কনিক্স করাইছি তোমাদেরকে আমি তোমাদের হলে কনিক্সের প্রশ্ন ঘুরে পেতে কী হইতে পারে আর মানে আর কী হইতে পারে ওই তো যেগুলো যদি আমি করাইছি ওইয়ের মধ্যে থেকে তো থাকবে সো আকাশ থেকে তো কিছু পড়বে না সো ওইটা চিন্তা করার কারণ নাই তুমি যদি আমার লজিকগুলো বুঝে থাকো আমি তোমার প্রত্যেকটা জিনিসের ক্যালকুলেশন ব্যাখ্যা করছি সো ব্যাখ্যাগুলো বুঝে থাকো তাহলে তোমার জন্য অনেক বেশি বেশি মানে কনিক্স থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে এটা বোর্ড হোক আর অ্যাডমিশন হোক আমার মনে হয় না তোমার আর সমস্যা হবে হ্যাঁ প্যারাপোলা যা পড়াইছেন তা পড়লেই হবে এনাফ এনাফ তুমি না মানে মোট দেন এনাফ বলতে পারো যদি তারপরেও মনে হয় যে আর একটু কিছু পড়তে চাই তাহলে একটু একাডেমিক দেখেও একাডেমিকে আমি আরও একটু ব্রিফ কিছু পড়াইছিলাম কনিক্স থেকে সিকিউ একটা তো আসবেই দুইটাও আসতে পারে না ফিসা ত্রিকোণমি থেকে একটা আসবেই ত্রিবিদ্যা গতিবিদ্যা থেকে একটা আসবেই ইন্টিগ্রেশন মানে ক্যালকুলাস থেকে দুইটা আসতে পারে সেকেন্ড ব্যাপারে ক্যালকুলাস থেকে দুইটা আসতে পারে না প্রণব লেট হয় নাই তোমার ঘুমের কথা শুনে আমার একটা হাই চলে আসলো যাই হোক আমরা সবাই আশা করি চলে আসছো যারা যারা আসার যারা আসার না তারা তো আসবেই না বলে লাভ নেই সো আমরা স্টার্ট করতে পারি হ্যাঁ আমাদের অধিবৃত্তের পার্টটা আমরা স্টার্ট করতে পারি অধিবৃত্তের পার্টটাতে আমরা সময় একটু কমই দিব কারণ অধিবৃত্তের পার্টটা বেসিক্যালি আমরা যেহেতু অভিবৃত্ত তোমাকে পড়াই ফেলছি তো অভিবৃত্তের ওই কনসেপ্টটা অধিবৃত্তের সঙ্গে একেবারেই পারফেক্টলি যায় কিছু কিছু নামকরণগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং ওইখানে সমস্যাটা হচ্ছে অধিবৃত্তের পার্টগুলাতে মনে রাখবা যে উভিত্তের ক্ষেত্রে কী ছিল এ আর বি ছিল না এখানেও এ বি থাকবে বাট একটা নাম হচ্ছে অনুমন যে এটা আর অক্ষ এবং এখানে একটা এক্সট্রা কনসেপ্ট আর বিটার নাম হচ্ছে অসীম তথ ঠিক আছে হুম কনিক্স থেকে দুইটা আসে রাইট এটা ভালো লাগছে আমার জন্য এবং এই জন্যই এত বেশি করে পড়াচ্ছি আচ্ছা অধিবৃত্তের আমরা অধিবৃত্তের এই স্লাইড পড়ানোর আগে আমরা এইটা তো এখানে একটা ফর্মুলা আসে এই ফর্মুলা দেখানোর আগে আমি তোমাকে অধিবৃত্তের আগে বেসিকটা বুঝে আসে এবং কেমনে কেমনে করতে হবে সেটা আগে দেখাইলে বাকিটা সব অটোমেটিক পর্যন্ত ইজি হয়ে যাবে দেখো অধিবৃত্তের নর্মাল ইকুয়েশনটা এমন হয় এক্স মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার এখানে একটা মাইনাস সাইন থাকে আগে ছিল প্লাস সাইন এখানে থাকে মাইনাস সাইন থাকবে ওয়াই মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকার থাকে হচ্ছে ওয়ান বি ভেরি কেয়ারফুল যে এখানে একটাই থাকে মাইনাস একটাই থাকে প্লাস যেই ওয়াইয়ের বা এক্স যার আগে মাইনাস থাকে সেটাকে বলা হবে অনুবন্ধী অক্ষ মানে কনজুগেট এক্সিস মানে ওই এক্সিসটা লজিক্যালি টাচ করে না কল্পনায় করে এই জন্য নাম হচ্ছে অনুবন্ধী কল্পনা যেমন ধরো আমি তোমাকে একটু বুঝাই দিই এখানে এ কি এখানে বি কি সো প্রথমে তুমি যখন গ্রাফ টাক বা গ্রাফ দেখো আগে সো এইটা হচ্ছে গ্রাফ এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ তো এটাকে বলি আমরা জিরো এটাকে বলি এক্স এটাকে বলি ওয়াই আগের মতো এই কনসেপ্ট এইটুক যে ফিক্স যে কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে জিরো জিরো এক্সের সঙ্গে যা বিয়োগ ওয়াইয়ের সঙ্গে যা বিয়োগ তা হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু জিরো জিরো তাহলে এটা হচ্ছে জিরো জিরো হবে এখানে কোনো ঝামেলা নাই তাহলে প্রথম পার্ট আমরা জানি বুঝতেছি লাইক উবৃত্ত কেন্দ্রবিন্দু আগের মতোই হবে জিরো জিরো হবে কেন্দ্র হবে জিরো জিরো এরপর আমরা কী করতাম কেন্দ্র থেকে যাইতাম যে শীর্ষবিন্দু বের করতাম তাই না আচ্ছা এখানেও আমরা শীর্ষবিন্দুগুলো বের করব শীর্ষবিন্দুগুলো বের করব বাট শীর্ষবিন্দুগুলো যে বের করবো ওটা কেন বের করবো দেখো শীর্ষবিন্দুগুলো বের করার নিয়ম কি এ আর বি তাহলে আগের মতোই কনসেপ্ট একবার জিরো জিরো থেকে এ ঘর ডানে এ ঘর বামে বি ঘর উপরে বি ঘর নিচে তাহলে দেখো কী আসে ডানে গেলে পয়েন্টটা পাওয়া যায় ধরো এটা এটা হচ্ছে এ কমা জিরো বামে গেলে এখানে পাওয়া যায় একটা শীর্ষবিন্দু এটা হচ্ছে মাইনাস এ কমা জিরো উপরে উঠলে সাপোজ একটা জায়গায় পাওয়া যাবে ধরো এখানে পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে তোমার জিরো কমা বি আর নিচে নামলে ধরো পাওয়া যাবে এই জায়গাটায় 
0, comma minus b. I can get to k borrow, when a borrow, naki b borrow, it important na. U with the kipus lam, the conta brother of Kudrok, and the ergum nani. I can a b j borrow hook, j churk important, na important no che, k plus a k minus. If the extra plus, the lay x of Kutaka Balahabe, r of co r, money, transverse exists, money, bastobic. Our wire agay to chin of minus, y take a balahabe, calpunic of co, ba. অনুবন্ধী অক্ষ বলতে পারি আমরা কনজুগেট এক্সিস একটাকে বলা হবে ট্রান্সভার্স এক্সিস এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ আর এটাকে বলা হবে কনজুগেট এক্সিস ওয়াই অক্ষ ঠিক আছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এটা তো বুঝলাম ভাইয়া মানে এটা কি রকম ভাবে হবে শিশু বিন্দু তো পেয়ে গেছেন তাহলে এটা হবে এই রকম এই হচ্ছে দ্বিবিতটা হবে যেহেতু দুইটা শিশু বিন্দু পাওয়া যাচ্ছে তাহলে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন আকারের माने तुम्हारे हाइपरबोलिक ऑप्शन्स थक बे तुरी हो बे ऑपोजिट दिख थके डिस्ट्रिंग थके पर ये बुझ लाम जब भैया आर ओक्कू रा बुझ लाम जब ए टू को ए ए टू को ए पर उन्होंने बंदी ओक्कू जब बी इतना तो देखा ही सें बट इधर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टक उन जगह आसे इतना के ग्राफिकली मैं क्या অনুবন্ধীরে কিন্তু বাস্তবে কাট করতেছ না উ বৃত্তটা কিন্তু দুই দুই অক্ষরই কাট করতে বাস্তবে বাট এটা কিন্তু কাট করার সম্ভাবনা নাই যেহেতু কাট করার সম্ভাবনা নাই আমরা জানি তখন আমরা কি করি আশ্রয় নেই অসীম তট মানে অসীমে যে ঘটনাটা ঘটবে চিন্তা করে নেই আমরা সো আমরা মূল বিন্দু দিয়ে অসীম তট আঁকব অসীম তট ফিজিক্সে পড়ছে এটা সিমিলারলি এইখানে একটা সেন্টার থাকবে है मूल बिंदु दिए इखाने आर एक टेस्ट इंटरसेक्ट बा ये तो बाका हो जाते ना जब मेरे काज कोडी इखान से क्या किया गया ये ये मिल जाते मोटा मोटी रंग में तो हबे এবং এটাকে একটু মুছে দেই এটা আরেকটু বাঁকা হবে এরকম ওকে অ্যাসিমটার সাকলাম মূল বিন্দু দিয়ে অরিজন দিয়ে আচ্ছা এন্ড অ্যাসিমটার কেন আকলাম কারণ অ্যাসিমটার হচ্ছে এমন একটা রেখা যে রেখাটা অধিবৃত্তকে টাচ করে বাট করে করে মনে হয় বাট করে না অসীম যে করে এরপর আমরা যেটা করি এরপরে আমরা এই শীর্ষ বিন্দুতে এক জোড়া স্পর্শক আঁকবো স্পর্শক স্পর্শক কেন আঁকবো ওই আগের মতো কনসেপ্ট স্পর্শক মানে কি স্পর্শ করে আর অসীমত মানে কি অসীমে গিয়ে স্পর্শ করে এই দুইটা জায়গায় কাট করবে এখান থেকে আমরা কাট করতে হবে তাহলে এটা স্পর্শ বাকি আমরা একটা স্পর্শ স্পর্শ বিন্দুতে একটা স্পর্শক এই স্পর্শ বিন্দুতে এই স্পর্শ বিন্দুতে আরো একটা স্পর্শ রাখো ঠিক আছে এবারে এই স্পর্শকগুলা এটা মানে বাঁকা হয়ে গেছে না এটা একটু বাঁকা হয়ে গেছে না হ্যাঁ এটা একটু বাঁকা হইছে এটা মুছে দেই সুন্দর করে আকি এটা এই রকম সেটা রাইট এবার স্পর্শকগুলা আমাদের অ্যাসিমটটকে একটা পার্টিকুলার জায়গায় কাট করে দেখো এই যে এখানে কাট করছে এখানে কাট করছে এখানে কাট করছে এখানে কাট করছে মানে আমরা অসীমের জিনিসটাকে বাস্তবে নিয়ে আসছি অ্যাসিমটট অসীমে স্পর্শক বাস্তবে মিলে জিলে একটা জায়গা পাইলাম তাহলে এই 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 জায়গায় যদি আমরা এই অক্ষের মানে আর অক্ষের প্যারালাল লাইনটা নি এই প্যারালাল লাইনটা নো প্যারালাল লাইনটা নো এই প্যারালাল লাইনটা নি এই প্যারালাল লাইনটা আমাদের আমাদের অক্ষকে ওয়াই অক্ষকে যে জায়গায় কাট করবে সেটাই হচ্ছে আমাদের আলটিমেট বি তাহলে এই পয়েন্ট হচ্ছে আমার 0, মাইনাস বি আর এই পয়েন্ট আছে 0, বি এবং এখান থেকে এই বি ডেভেলপ করছে বিটা এখান থেকে আসছে বি সিগনিফিকেন্সটা তুমি দেখতে পাও না বিটা হচ্ছে অসীম যে ঘটে এটাকে তুমি বাস্তবে অসীম তট আর হচ্ছে স্পর্শক একে নিয়ে আসো সে এই হচ্ছে আমার বি এইটুকু বি এইটুকু বি যেহেতু এখানে ওয়াই এর আগে চিহ্ন মাইনাস তাহলে ওয়াই অক্ষ কি থাকবে বা যদি আমার এক্স এর আগে চিহ্ন মাইনাস থাকতো তাহলে কি লিখি এটো তাহলে এটা এভাবে থাকতো তখন অধিবৃত্তর সমীকরণ এরকম হইতো সিম্পল জিনিস তার মানে যদি এক্স হইতো মাইনাস ওয়াই হইতো প্লাস যদি এক্স হইতো মাইনাস ওয়াই হইতো প্লাস তাহলে এই রকম একটা সমীকরণ আর এরকম একটা সমীকরণ পাওয়া যেত অধিবৃত্তের সমীকরণ 
ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা অসীম তত্ত্ব পাইলামই এখন আমরা দেখলাম যে আমাদের আলটিমেট বি পেয়ে গেলাম বি এর ত্রিভুজটা পেয়ে গেলাম তাহলে আমরা একটা লিখে ফেলি কি পাইলাম আমরা শীর্ষ বিন্দু পাইলাম শীর্ষ কয়টা চারটা এটা কি কি প্লাস মাইনাস এ কমা জিরো আর জিরো কমা প্লাস মাইনাস বি ওকে আচ্ছা আমরা এখান থেকে পাইতে পারি আর অক্ষ আর অক্ষ কোনটা এক্স অক্ষ তাই না এই এটা হচ্ছে আর অক্ষ আর অক্ষ বাস্তবিক আর অক্ষ করতে টু এ আর অক্ষ টু এ আর অক্ষের সমীকরণটা কি এক্স অক্ষের সমীকরণ কি ওয়াই করে জিরো না এই দেখো মানে নেগেটিভটার উপরের পার্টটা হচ্ছে আর অক্ষ উল্টা আর কি আর পজিটিভটার উল্টো পার্ট হচ্ছে অনুমোদিত উল্টা পরে রাখবা তাহলে এটার উপরে কিছু ওয়াই কার্ড মানে কি ওয়াই কার্ড জুড়ে লিখবা এটা হচ্ছে আর অক্ষের সমীকরণ এবং এই অক্ষের দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে টু এ আর এটার নাম হবে অনুবন্ধী অক্ষ যে না যার নাম ছিল তোমার আগে ছিল বৃহৎ ক্ষুদ্র অক্ষ আর কি অনুবন্ধী অক্ষ এটার সমীকরণটা কি হবে যে এটা মাইনাস এটা নিয়ে কাজ করবো এটার উপরে কি আছে এক্স মাইনাস জিরো এর সমীকরণটা বেক্সি কার্ড জিরো এবং এর দৈর্ঘ্যটা হবে টু বি এই দেখো এটুকু বি এটুকু বি ঠিক আছে আর অক্ষ পেয়ে গেলাম অনুমন্ধী অক্ষ পেয়ে গেলাম আচ্ছা এখন আমাদের কি লাগবে আর অক্ষের দৈর্ঘ্য পাইলাম সমীকরণও পাইলাম আমাদের লাগবে ফোকাস দেখো ফোকাস আসে কোন কোন জায়গায় একটা ফোকাস থাকবে এই জায়গায় একটা ফোকাস থাকবে এই জায়গায় এখন দেখো ফোকাস প্রেকার নিয়ম কি ফোকাস আর দ্বিকাক্ষর একটা সিমিলার লাইক উবৃত্ত কি করতাম মনে আছে এই পার্থক্যটা হচ্ছে উবৃত্তের অধিবৃত্তের জন্য ইয়ের মানটা এক থেকে বড় হয় অধিবৃত্তের জন্য কন্ডিশনটা হচ্ছে ইয়ের মানটা এক থেকে বড় মানে ইয়ের মানটা বড় হয় কেন কারণ এসপি বা বড় পিএম ছোট হয়ে যায় এসপি বড় পিএম ছোট তাহলে ইয়ের মানটা এক থেকে বড় হবে তো এবং ইয়ের ফর্মুলাটা হচ্ছে এটা হয় এরকম ইয়ের ফর্মুলাটা হয় এরকম রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস ট্রান তোমার অনুমন্ধী অক্ষ বাই আর অক্ষ ওয়ান প্লাস অনুমন্ধী অক্ষ বাই আর অক্ষ ঠিক আছে অনুমন্ধী পরে এটা আমরা বুঝলাম এখন আমাদের লাগবে কি ই পেয়ে গেলাম এখন লাগবে হচ্ছে আমাদের ফোকাস তো লেখো ফোকাস ফোকাস হবে দুইটা আগের মতোই এখান থেকে একবার এই একবার এই আগের মতোই তাহলে ফোকাস হবে একটা কি প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো লাই অ্যাস সিমিলার লাইক উবৃত্ত তাহলে এই পয়েন্টটা হবে হচ্ছে এই কমা জিরো আর এই পয়েন্টটা হবে হচ্ছে মাইনাস এই কমা জিরো সিম্পল জিনিস এরপর আমরা পেয়ে যাব হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্ব এই দেখো উপকেন্দ্রিক লম্ব একটা পাওয়া গেল এখানে একটা উপকেন্দ্রিক লম্ব এখানে একটা আবার সিমিলারলি এখানেও একটা উপকেন্দ্রিক লম্ব পাওয়া গেল এই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণটাতে কি হবে আগের মতোই এক্সিক্যাল টু প্লাস এই মাইনাস এই তাহলে একবার করে দাও উ ল সমীকরণ সেটা কি হবে এক্সিক্যাল টু প্লাস মাইনাস এই এক্সিক্যাল টু প্লাস মাইনাস এই এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটাও লাগবে আমার লিখে দাও উ ল দৈর্ঘ্য এটা আগের মতোই টু বি স্কোয়ার বাই এ মানে ট্রান্সভার্স বাই তোমার সরি কনজুগেট বাই ট্রান্সভার্স উলম্ব ওদেরকে পেয়ে গেলাম এবার আর কি লাগবে দ্বিকাক্ষরেখা দেখো দ্বিকাক্ষরেখাটা আসে হচ্ছে এই জায়গাটায় মনে রাখা ফোকাস থাকে যেদিকে তার উল্টো দিকে থাকে দ্বিকাক্ষরেখা তাহলে এই দিকে থাকবে একটা দ্বিকাক্ষরেখা সিমিলারলি এই দিকে থাকবে একটা দ্বিকাক্ষরেখা এবং আমার লাগবে কি সেই পয়েন্টটা এই এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট আগের মতোই আমরা বসলাম ফোকাস যখন লাগে হচ্ছে এই আর দেখা কী লাগে এ বাই ই তা আগের মতোই এ বাই ই করবা তাহলে এই পয়েন্টটা কথা হবে একবার এ বাই ই পরিমাণ বামে একবার ডানে তাহলে এই পয়েন্টটা কথা হবে এই পয়েন্টটা হবে মাইনাস এ বাই ই কমা জিরো আর এই পয়েন্টটা হবে এ বাই ই প্লাস কমা জিরো তাহলে সমীকরণটা কি হবে লিখে দাও সুতরাং দ্বিকাক্ষরেখার সমীকরণটা হবে আগের মতোই এক্সিক্যাল টু প্লাস মাইনাস আমি একবার লিখে দিলাম এ বাই ই প্লাস দিয়ে একটা মাইনাস দিয়ে একটা দ্বিকাক্ষরেখার সমীকরণ জানি উপ কেন্দ্রের থরাঙ্ক জানি শীর্ষ বিন্দু জানি আর অক্ষ জানি অনুবন্ধী অক্ষ জানি সমীকরণ জানি ফোকাস জানি উপকেন্দ্রিক লম্ব জানি সবই জানি তাহলে ম্যাক্সিমাম জিনিসই উইত্তের মতো পার্থক্য হচ্ছে ট্রান্সভার্স আর তোমার হলো একটা কনজুকেট এই হলো পার্থক্য আসছে এখন আমার লাগবে কি লাগবে একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অসীম তটের সমীকরণ এটা আমার লাগবে তো আমি অসীম তটটাও বের করবো বাট এখানে না পরের সাইড আমার আসে অসীম তট নিয়ে আমি আলোচনাই করবো ক্লাসের মধ্যে ঠিক আছে সো আমরা এটা বুঝে ফেললাম যে অসীম তটের ব্যাপ আগে উবৃত্তের অধিবৃত্তের মেইন কনসেপ্টটা কোন জায়গায় সো আমরা এখন থেকে 
তাহলে যে কোনো অধিবৃত্তের সমীকরণ দেখে সেখান থেকে তার চিত্র দিয়ে সকল কিছু ড্র করতে পারবো কি না আমাকে একটু বলতাম না তোমরা একটু আমাকে বলো যে আমরা একটা এখন চিত্র থেকে বা অধিবৃত্তের একটা সমীকরণ থেকে এরকম ফিগার এবং কার সিগনিফিকেন্স কি মানে এ কি বি কি সব আমাকে বুঝতে পারবো কিনা ফোকাসের ভিতরে দিকে দেখা না দেখো দিকাক করে রাখা হচ্ছে বাইরে এই যে সবুজ দিকে করে রাখা মনে রাখবা মানে ফোকাস যে দিকে তার উল্টা দিকে থাকে দিকে করে রাখা ফোকাস থাকবে হা যে দিকে সেই দিকে তো এটা করতে থাকবে উল্টা দিকে থাকবে এই যে দিকে করে রাখা দিকে করে রাখা ঠিক আছে হ্যাঁ সো আমরা একটা ভয়ানক ভয়ানক চিত্র বলি যেটা আমরা বইয়ে দেখছিলাম আগে তো এই ভয়ানক চিত্র বলি ভাইয়া কি সুন্দর করে এঁকে ফেলতেছে অ্যান্ড ইউর লাইফ ইজ স্টার্টেড টু বি বিউটিফুল তাই না সো আমরা এখন এই সকল জিনিসগুলাকে আমরা এইখানে একটু ছক আকারে লিখে রাখছি ঠিক আছে তো এখানে তোমার যাই না কতটুকু স্পষ্ট বাট এখানে সব সবগুলাই যা যা লিখছি এখানে সবগুলা সূত্র আকারে লেখা আছে বাট এটা আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না তুমি যদি আনলেস আমার পার্টটা বুঝে থাকো সো এটা বুঝে থাকলে ওটা আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করবে না জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখবা অধিবৃত্তের বা হাইপারপোলার পরামিতিক স্থানাঙ্ক কি হবে পরামিতিক স্থানাঙ্ক হবে যদি তোমার এক্স এর নিচে এ থাকে আর কি এক্স পজিটিভ হয় পরামিতিক স্থানাঙ্ক হবে এ সেক থিটা আর বি ট্যান থিটা মনে রাখবা এটা এ সেক থিটা বি ট্যান থিটা উল্টো হলে উল্টো হবে সিমিলার জিনিস যদি এটা হয় পজিটিভ এটা হয় নেগেটিভ তাহলে উল্টো হবে সমস্যা নেই বি সেক থিটা তখন এ ট্যান থিটা হবে সমস্যা নেই বাট সেক আর টেন হবে এটা মনে রাখবো কারণ কি সেক এ স্কোয়ার মানে স্টেটাস স্কোয়ার করলে ওয়ান আসে এভাবে মনে রাখবো সহজ করে ঠিক আছে পরামিতি মানে কীভাবে আসবে সেক এ স্কোয়ার মানে টেন স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান আচ্ছা হ্যাঁ শিয়া ভালো প্রশ্ন করছে অধিবৃত্ত নিয়ে বাস্তব জীবনে অঙ্ক করাটা খুবই টাফ খুবই টাফ নর্মালি মানে এটা একটু কমপ্লেক্স থিওরি খুব একটা লজিক্যালি বাস্তব জীবনের অঙ্ক খুব একটা নাই তাইলে আমি দেখবো তাও আমি চিন্তা করতেছি অ্যাডমিশনে দেখাবো পরীক্ষায় থাকবে থেটা মাইমুনা পরীক্ষায় থাকবে থেটার মান দেওয়া থাকবে এত ডিগ্রি বা এত সামথিং আস সো তোমার উদ্দেশ্যই তো এটা থেটা ম্যানেজ করে দেওয়া আচ্ছা সো এখন আমরা দেখে ফেললাম অধিবৃত্তের সকল সূত্রাবলী এখন অধিবৃত্ত অঙ্ক চলে যাচ্ছি এখন দেখো যে কোনো ম্যাথস আসলে আমি কিন্তু যদি আমার এই স্লাইডটা এই স্লাইডটা মনে রাখতে পারি তাহলে আমার এখন অধিবৃত্তের সমীকরণ থেকে দুনিয়ার সব কিছু বের করা কি পারবো কি না বলো তোমাকে অধিবৃত্তের সমীকরণ থেকে দুনিয়ার সব কিছু নির্ণয় আমরা কি করতে পারবো অধিবৃত্তের সমীকরণ থেকে দুনিয়ার সব কিছু নির্ণয় আমরা কি করতে পারবো কিনা এটা কি করা যাবে সিমিলার অঙ্ক করা যাবে না সাজা নিলে যাবে চারশো দিয়ে ভাগ করো ভাগ করলে হবে এক্স স্কোয়ার বাই পঁচিশ ওয়াই স্কোয়ার বাই ষোলো ইজিক্যাল টু ওয়ান হ্যাঁ পারফে পারবা এ ইজিক্যাল টু পাঁচ বি ইজিক্যাল টু চার এবং এ হচ্ছে প্লাস বি হচ্ছে মাইনাস বাকিটা সব করে ফেলবো তোমরা সো এইটা আমি আর করবো না ডু ইট ডু ইট সো আমি অলরেডি তোমাকে বড়টা শিখাই ফেলছি বড়টা শিখাই ফেললে ছোটোটা তোমার জন্য মানে মানে হয়ে যাবে অটোমেটিক সমস্যা নেই সুতরাং এইটা সবাই করতে পারবা উ এই 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 অধিবৃত্তের কেন্দ্র কত কেন্দ্র দেখা যাচ্ছে যে হবে শিশুবিন্দু কত উৎকেন্দ্রিকতা কত ইয়ের মান কত উপকেন্দ্র কত অক্ষ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য নিয়ম করে খা এমন কেউ কি আর সেটা পারবানা করতে বা করে দেওয়া লাগবে আই গেস নাই আচ্ছা সো তারপরে এটা সামনের দিকে আগাই যে দেখো যে কণিকের আর অক্ষ দেওয়া আছে এটা হচ্ছে আর অক্ষের সমীকরণ এটা চিন্তা করো চিন্তা করো এই হচ্ছে একটা কনিক্স বা চিন্তা করো এটা অধিবৃত্ত হোক অবিবৃত্ত হোক যাই হোক এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে উৎকেন্দ্রিকতা থেকে বুঝতে পারবা এটা কোন ধরনের কনিক্স উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে রুট টু মানে একের থেকে বড় তার মানে এটা কি অবশ্যই অধিবৃত্ত হবে আচ্ছা তোমাকে দেওয়া আছে যে আর অক্ষ এই আর অক্ষের সমীকরণ দেওয়া আছে এক্স মাইনাস টু ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা আর ফোকাস দেওয়া আছে একটা ওয়ান ওয়ান ধরে নাও এটাই দেওয়া আছে ধরে নাও এটাই দেওয়া আছে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আচ্ছা আর এদিকে আছে কি দ্বিকাক্ষরেখা দ্বিকাক্ষরেখা অক্ষরেখা আমি আঁকতেছি না দ্বিকাক্ষরেখা আঁকতেছি আর ইয়ের মান দেওয়া আছে রুট টু ইয়ের মান দেওয়া আছে কি ভাইয়া রুট টু এবং নিয়ামকের উপর একটি বিন্দু দেওয়া আছে টু ওয়ান নিয়ামক কোথায় এই যে নিয়ামক বিন্দু কি টু ওয়ান এটা হচ্ছে টু ওয়ান 
ধরে নাও এর বিন্দু টু ওয়ান তার সমীকরণ এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো এই কোশ্চেন তাহলে কি করতে বসে তার সমীকরণ এবং উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ নির্ণয় করো অঙ্কটা আমি করব কোন সমস্যা নাই এই অঙ্কটা করার আগে আমাকে একটা একটা আইডেন্টিফাই একটা থিওরি করতে হবে যেটা দিয়ে আমি খুব সহজ করেই অঙ্কটা সলভ করতে পারি যেটা দিয়ে আমি খুব সহজ করে অঙ্কটাকে সলভ করতে পারি সেটা কি সেটা হচ্ছে আমাকে দেওয়া আছে খালি আরক্ষ সমীকরণ আমি জানি আরক্ষ যদি এটা হয় নিয়ামক হবে তার উপর লম্ব লম্ব তাহলে আমি দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ ধরতে পারি ধরি দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ সেটা কি হয় বলো যে কোনো রেখার লম্ব রেখার সমীকরণ কেমনে ধরে এক্স এরটা ওয়াইয়ের জায়গায় ওয়াইয়ারটা এক্সের জায়গায় মাঝের চিহ্ন রিভার্স হয়ে যাবে তাহলে এটা হবে টু এক্স আর ওয়াই এটা ছিল মাইনাস হয়ে যাবে প্লাস প্লাস কে সমান সমান জিরো এটা হচ্ছে দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ এটা কী সমীকরণ দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ আচ্ছা এখানে আনন্দ কি কে এই রেখাটা আবার টু ওয়ান পয়েন্ট দিয়ে পাস করে তাহলে এটাকে টু ওয়ান এই পয়েন্ট দিয়ে সিদ্ধ করাও সিদ্ধ করলে পাবো দুই দোকানে চার প্লাস ওয়ান প্লাস কে সমান সমান জিরো সেখান থেকে পাওয়া যায় কে ইজ ইকাল টু মাইনাস ফাইভ কে এর মানটা দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণে বসলে পাওয়া যায় দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ সুতরাং এই দ্বিকাক্ষ রেখাটা পায়ে গেলাম দ্বিকাক্ষ রেখাটা পায়ে গেলাম টু এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকাল টু জিরো এটাকে আমি এটা বক্স করে রাখতে পারি এটা হচ্ছে আমার দ্বিকাক্ষ রেখা আর যখনই আমি একটা কনিক্সের সমীকরণ বের করতে গিয়ে দ্বিকাক্ষ রেখা পেয়ে যাব এবং ফোকাস দেয়া ছিল আমি দিব হচ্ছে একটা সুন্দর করে স্মাইলি কারণ আমরা জানি স্মাইলি মানি হচ্ছে এস পি ইজিক্যাল টু ই পি এম পি কি এক্স ওয়াই সো ওই যে এটা হচ্ছে এস এটা হচ্ছে তোমার ধরো পি এক্স ওয়াই তাহলে পি এক্স ওয়াই থেকে এটা হচ্ছে এস পি এটা হচ্ছে পি এম করলেই ই এর মান দেওয়া আছে রুট টু বসাই দিলেই সমাধান করলেই অঙ্ক চলে আসবে সবাই বলো বুঝতে পারছো কিনা সানাউল্লাহ মাথায় চাপ পড়তেছে তোমার যেমন পড়তেছে আমারও পড়তেছে বাট কষ্ট করে যদি এখন করতে পারো কোনো রকমে তেলে হেল্প হবে মনে রাখবা যত বেশি তুমি তোমার ব্রেইনকে মানে বাজে জায়গা বাজে টাইম দিয়ে পাস করাবা এই সানাউল্লাহ বলছে ভাইয়া আমি অনেক ভালো বুঝতেছি বাট ব্রেনে চাপ পড়তেছে খারাপ লাগতেছে ইস্টার রোজা রাখতে মনে হয় সো এখন ক্লাস করা ঠিক হবে কি না দেখো আমি বলে দিই তোমাকে ব্রেইন হচ্ছে তোমার হাতের কন্ট্রোলে থাকতে হবে মাথা তো সব সময় বলবে যে ভাই এটা করিস না একটু রেস্ট নে একটু ঘুমা এটা বাদ দে ভালো কিছু করতে গেলেই ব্রেন বলবে যে শয়তান শয়তান লাড়বে ছাড়বে যে এটা বাদ দে এটা করার দরকার নাই একটু একটু ইজি হ বাট ব্রেনকে যখন তুমি কন্ট্রোল করতে পারবা ব্রেইন তোমাকে কন্ট্রোল না করবে দেন ইউ উইল বি সাকসেসফুল মনে রাখবা মানুষ নিজের কন্ট্রোল মানে ব্রেইনের কন্ট্রোল যখন আমার হাতে থাকবে দ্যাট সিমস আমি যে কোনো হার্ড টাইম গুড টাইম দুর্বল টাইম বাজে টাইম আমি পার করতে পারবো স্ট্রংলি এবং কামলি যখনই আমার ব্রেইন আমরা কন্ট্রোল করবে যে ব্রেইন বলতেছে এই এখনই আগুনে যাব দে যাব দিতে পা না বাট ইউ শুড কন্ট্রোল ইউর ব্রেইন যে ভাই আগুন আছে যাতে যাবে না ইয়ে আই হ্যাভ টু রেজিস্ট সো এইটা ইম্পর্টেন্ট লাইফে সো কাজ করতেস পড়ালেখা করতেস কষ্ট হচ্ছে আই নো বাট এই কষ্টটা তোমাকে তোমার ব্রেইনকে অ্যাকাস্টম টু করবে তোমাকে অনেক বেশি হ্যাপিচুটেড করবে তোমার এক্সাম্পল দিই আমি একটা একটা সময় কাজ ক্লাব করতাম আমি যখন বইয়ের পরীক্ষা দিতাম আমি বাসায় বসে এক্সাম দিতাম আমি বাসায় বসে বইয়ের এক্সাম দিতাম বাসায় বসে ধরো তোমার একটা কি বলে জ্যামিতি বক্সের মধ্যে কলম পেন্সিল নিয়ে প্যান্ট শার্ট পরে এক রুম থেকে এক রুমে আসতাম এক্সাম দিতে ভাব নিয়ে আসতাম যে এক্সাম হল আমার ব্রেনকে বলতাম এটা এক্সাম হল প্র্যাকটিস করতেছি আমি বা যতই আমি বাসায় এক্সাম দিই ব্রেইন আমার কন্ট্রোল করতেছে বলে ব্রেন বলে কি দূর বেটা এটা বাসা এটা এক্সাম হল না কাম থাক পরে কি হলো হবে এবং আমি যত চেষ্টা করতাম ব্রেইন সেই ব্রেনের ব্যাক করেই বলতো এবং অটোমেটিক যেটা হয় এটাই হইতো পরীক্ষা ভালো হইতো আমি কনফিডেন্স পেয়ে গেলাম এবার আমি একই আমি আমি গেলাম এক্সাম হলে এবার একজন ব্রেনে বলতেছি ব্রেইন এটা ভাই বিলিভ কর এটা এক্সাম হল না এটা বাসা আরাম কর রিল্যাক্স কর আর ব্রেন আমাকে বলে নো নো দিস ইজ ইউর ফাইনাল স্টেজ অফ গেটিং অ্যাডমিশন সো তোমার এখন নিজেকে নিয়ে কাজ করতে হবে খারাপ হলে কিন্তু ঝামেলা হবে এখন দেখো ব্রেইন আমার চাপ দিচ্ছে 
pressure feel good to see, excellent but this is blue chamber for the So, eat a cut on at a basic way of brain to much the call bena to me brain kill a brain it a it a she brain man be John brain to the main will be to my mother she be to my cotta but that's less a shabby shabby she react could be that means to me to my life a method that you last to me I come to my life a shop because you are a motor but it a cubby cubby coating the catch the ball of a shot but a cubby good in catch put your meditation put your double side put your perseverance put your practice got to go text someone share the age that's it and now share brain and put emotional why not so brain that got a minute minute the miniature minute short is going to run a brain are that got a motto a big giant I did Jenna brain that I can't record a she bring me gonna record it so it a one egg busy to my you know important one like by so it are importantly one like that's a show so I'm not some of the other yellow if I don't go I'll test it I think I had to consider the ability I think I would be to any stucky to Calgary to get slide the height a job job hoodie that who it is a little a B it is a little it is a little B it is a little a job who need a ARB someone hobby talk on a young for the take on hobby Borga car Jody you bought a car but it a camera met critically for better understanding it a cable I attack at I attack at bully ship the job on a gister ARB someone who is I talk on the camera will be I attack out of it to take us a star money a RB Jokon someone hobby the hunt on a movie I attack look at how you can a is equal to be the hunt on a much I attack are able to hunt equal to by e fixed can over here Jokon bear a RB someone that up me BK a the a back corner and I can as the egg that I'm on a I attack or the with the journal pretty be will be a galeo year man root to have it that I can all one at times with the hello board a journal by by additional journal that all the bit there year man root to it a con don't know the bit to Turkey away I attack out of it to take it that's so I can do my brother say it are the year man root to the MPA la jar niamo click at the was a are up again the was it to me it to have a boss over here उपो केंद्र, उपो केंद्र माने फोकस, आर दिक्कत को रेखा थाकले पृथ्वी पे क्यों आमा के आठ का रखते पार बे ना कारण हमारा से एसपी इज़ी कल्ट ईपीएम, एसपी इज़ी कल्ट ईपीएम हम जानी ठीक आसे बट तुम्हारे इकी एयर के मध्य कौन जगह ये दवा चिलो ना बट जखून तुम्हारे के बोले दवा से जे आये तक कर उद्भित PM the young got a curva it at a smile of a car much about any focus a bong the cut correct as we can do as a clear directly formula apply only on go way jay so it at a basically I attack out of the threat of implementation because it as a good way to boost the bar so so much to help me come on me at a summer the guy even I'm not sure she thought even a mother a topic to it out not got to go to have a awesome thought तो मैं क्या मैं ये आशीम तो ऑलरेडी देखा है फिजिकल में क्या मैं आज चे वो जो तुम्हारे स्पोर्शोक आता है स्पोर्शोक आकले छेद करे समथिंग ऐसा एक आशीम तो एक कॉन्सेप्ट आश्ले की आशीम तो मानो चे आशीम ये जे शे ये टा काट मत किसे टा कोट्टे बारे आशीम ये जे किसे टा कोट्टे बारे तो आम अम्म जो दी ए उदी बित्ते शुमिकरण थे के ये तो अशिम तोड़े शुमिकरण बेक करते चाहे अशिम तो किचोगम ना क्या सॉल्व रखा है ना सॉल्व रखा है तो रखी जगह में तो बारे ये टके पेश नहीं जाएगी वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इजी कल्टर आज बचे तुम्हार एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वन सो वाई जो एर मुझे तो आशे, शेखन तो के लगा जब ए वाई स्क्वायर कल टू, अमित जब तो काज करो, इकन तो के ए स्क्वायर कम होना, वन बाय ए स्क्वायर कम होना, तो पापा की बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, हैं, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, आर इकन तो के ये तो काज करो तुम्ही, कम होने वन बाय ना यहाँ पे तुम्हारे पे अच्छे ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इटाज में क्या करो मैं क्यों करती इकान थे के मैं इकान थे के एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर तक कॉमन नहीं सी 
कमन नीले एखे थक वन और एखे उल्टे जाए स्कोर बेस्क थको अच्छा एरपर लाइन तो स्कोयर टाइप से लिखे रूट है ना रूट कर दो रूट कर प्लस माइनस पी एक्स डिवाइड बै ए आस आस रूट ओवर वन माइनस ए स्कोयर बस स्कोयर ये आसान एक असीम डटे समीकरण मत मन हे बट एखे घापला घापला कौन जगह भाई भाई ये जिन ज्ञानजाम बट आसले जिन लजिकाली मैं क्या भैया जेहेतु असीम तट तमें असीम ही जे मिले और असीमे गए एक्स कत है असीम मैं एक्स एर मानट असीम वाइर मानट असीम तमें एक्स टेंस टू व्हाट जिरो तुम्हें लिखवा लिमिट लिमिट रंग आस लिमिट एक्स टेंस टू इनफिनिटी एर रुट ओवर वन माइनस ए स्कोर बता भर पार्ट हाँ यार मान तो वन क्या भैया जो एक्स एर मान असीम दिखे जाए तक वन बसीम हो जाए जिरो तमें ये पूरा पार्ट हो जाए जिरो तेल वन रूट कर ले वन तमें लिमिटे नहीं आसब कारण असीम तट तो एक्स जो इनफिनिटी दिखे जा तक पार्टा के कन्सिडार करब वन कन्सिडार करते दैट इज वाई एटार अन्सार है वाई इजिकल टू प्लस माइनस एट वन ग बी ब इंटू एक्स यार असीम तटर समीकरण देखो प्लस दिए एक आस माइनस दिए एक असीम तट आस देखो सब बुझ क्या असीम तट कैमने आसिवृत्त समीकरण थे असीम तटर एकजोड़ा पेयर अफ स्ट्रेट लाइन कैमने आसे एम आसे सबा की क्लियरलि बुझते पेयर अफ स्ट्रेट लाइन ये एकजोड़ा असीम तटर समीकरण ही आसे ओके तैना क्लियर सो एट चिंता कर देखो एखे सब समय वाई थे कि ना जो एम हो तो जेखने आसे ए रकम आसे ए रकम आसे धर ए रकम थकते परे एक्स माइनस आलफा हो स्कोर ब स्कोर माइनस वाई माइनस बेटा हो स्कोर बी स्कोर इक्ल टू वन धर ए रकम आसे एक क्षेत्र में क्या है सेम एखे वाई थे वाई छो तो एखे वाई है एखे क्या वाई माइनस बेटा इज इक्ल टू है प्लस माइनस बी बटा सेम थ बी बटा सेम थ इंटू एक्स माइनस आलफा ए आकार जेनारे एट मैं जेनारे इक्ुएशन सो यट आलफाटा कि केंद्रबिंदु कार केंद्रबिंदु अधिवृत्त केंद्रबिंदु हाँ 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 ये पेयर अफ स्टेट लाइन ये स्टेट लाइन पेयर अफ स्टेट लाइन बोला ये मैथ की बोर्ड एक्सामे आसे हाँ अमर बोर्ड एक्सामे आसे बोले मन हम ना आसते परे बट भलो अंक ये करते ही मैं आसते ही पे बो खूब एक नहीं तुम्हें पढ़ते हैं अच्छा सो हम जेको एख समीकरण थे फर्मेट दिए डिडेक्टलि असीम तरह समीकरण बेड़े करते पर ये कन्सेप्ट एम तुम जो परीक्षार अंक देए अधिवृत्तर असीम तट रेखार समीकरण निर्णय करो तक तुम कि करवा सीमिलार देखो तो ये वन फोर्टी फोर दिए भाग कर ले आ षोलो एट आसे नये आसे वन एखान तुम ए माना पाच चार बे माना पाच तीन सो तुम जो असीम तट है वाई इजिकल टू प्लस माइनस बी बी हे तीन ए हे चार और एक्स एक्स टू एक्स यार असीम तट समीकरण शेष क्लियर सबाई देखो एक दूल अंक एक दुल अंक आप फर्मूल एप्लाई कर दरकार नहीं आप जी असीम तट एरक आकार क्या है व्याख्या तुम्हें करी अलरेडी लिमिट दिए व्याख्या करसलम ना वो लिमिट जिन सो एम जो आकार अधिवृत्तर जो जेको आकार अधिवृत्तर जो असीम तटर समीकरण इजिली बेर करते पर बी बटा मैं ये हम बेसिकाली असीम तटगुल ढाल इ रकम देखो वाई कल टू एम एक्स वाई कल्टू एम एक्स मान कि एम एम मान से स्लोप तमें दुईटा स्लोप आ प्लस दिए एक स्लोप माइनस दिए एक स्लोप है दैट इज इट ओके सो हम एक सामने दिखे आगई और कि मैथ आज देखिए एक असीम तट छा हाँ देखो एबार एक कन्सेप्ट भिन्न एबार कि आमार शीर्ष बिंदु देव आसीम तटर समीकरण देव आट अधिवृत्त नाई उल्टा जिन तमें एबार असीम तट थे तुम्हें अधिवृत्त डेभलप करते कि बोलि असीम तट थे अधिवृत्त डेभलप करते 
সবাই আগে প্রশ্নটা বুঝো তারপর তুমি সব বুঝে যাবা এটা তোমার করতে কিছুই লাগে না এটা করতে আসলে কিছুই লাগে না এটা করতে তোমার লাগে হচ্ছে একটু স্মার্টনেস আর কিছু না জাস্ট একটু স্মার্টনেস সেটা কি দুইটা নিয়ম আছে একটা নিয়ম আগে দেখাই বাঙালি পদ্ধতি বাঙালি পদ্ধতি হচ্ছে এটা এ ভাই দেখেন সমীকরণটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস চার বাই তিন ইন্টু এক্স এখন এই চার বাই তিন ইন্টু এক্স আমি ধরে নিতে পারি এটা হচ্ছে বি এটা হচ্ছে এ নাও তো হইতে পারত নাও হইতে পারে কেমনে ভাই ধরেন এটা এমন ছিল ষোলো বাই বারো ইন্টু এক্স হইতে পারে না তখন তখন বি হচ্ছে এটা তখন এ হচ্ছে এটা আমি তো শিওর না তাই মনে রাখবা যে অঙ্ক দেখা মাত্রই আবেগান্বিত হয়ে যেও না যে ভাই এটাই বি এটাই এ এটা কিন্তু রিডিউস ফর্ম হইতে পারে কাটাকাটি করে পাইতে পারি আমরা সো যে একদিন বসে আনিসা বসে বা এটাই বি এটাই এ আমি তো শিওর না নাও তো হইতে পারে সো মনে রাখবা অলরেডি অলরেডি এই জিনিসটা তোমাকে ইম্প্যাক্ট ফেলবে যে আমি ডিরেক্টলি এটাকে বলতে পারবো না বলবো না আমি কি করব আমি এখান থেকে দুইটা অধিবৃত্ত সমীকরণ ড্র করে নিব কেমনা সেটা দেখো অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট তুমি প্লাস দিয়ে করো প্লাস দিয়ে করলে কি আরে বলো থ্রি ওয়াই ইজিক্যাল টু ফোর এক্স সো ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু জিরো মানে যদিও তোমার এটা বি এটা এ হবে এই অঙ্কের জন্য বা সব অঙ্কে নাও হইতে পারে তাই দেখাই দিচ্ছি প্লাস দিয়ে একটা আর মাইনাস দিয়ে করলে থ্রি ওয়াই ইকাল টু মাইনাস ফোর এক্স সো ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইকাল টু জিরো এটা হচ্ছে আরেকটা সমীকরণ মনে রাখবা অধিবৃত্ত অসীম তত থেকে অধিবৃত্ত বের করার নিয়মটা কি আমরা জানি কনিক্সের মধ্যে কি থাকে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইন বসলাম কাছের মধ্যে সো এই দুইটা পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনকে গুণ করে দিলে একটা কনিক্সের সমীকরণ আসতে পারে বাট দুইটাকে গুণ করলেই শুধুমাত্র হবে না এর সঙ্গে একটা ধ্রুবক আসবে কারণ তুমি যখন ও সমীকরণ থেকে অসীম তত বের করছিলা তখন এই যে রুট যে অংশটা ছিল এটাকে তুমি ইনফিনিটি ধরে ওয়ান বানাই দিছিল মানে বানাই ফেলছিল বাট লজিক্যালি এটা ব্যাক করতেও পারে সো দ্যাট ইজ ওয়াই এখানে একটা ধ্রুবক মিসিং আছে এই কারণে যেটা করবা অসীম তর থেকে অধিবৃত্ত সমীকরণ বের করার নিয়ম হচ্ছে লিখে রাখো বেসিক নিয়মটা বলতেছি অসীম তট এক ইন্টু অসীম তট দুই মানে দুইটা সমীকরণকে গুণ করলে কনেক্ট সমীকরণ পাওয়ার কথা বাট যে তোমার এখানে একটা জিনিস বাদ দিয়ে দিছ সেই কারণে একটা এক্সট্রা ধ্রুবক এনে দিবা ল্যামডা ধ্রুবক নিয়ে আসবা ঠিক আছে না মূল বিন্দু ধরে হবে না অসীম তট হচ্ছে অধিবৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুগামী এটা মনে রাখতে হবে মূল বিন্দুগামী হবে না এখানে তো মূল বিন্দুগামী হয়েছে নাও তো হইতে পারে যেমন এখানে মূল বিন্দুগামী হয়েছে না এনে কি হয়েছে যে অ্যালোভিটা ভিন্ন বিন্দুগামী মূল বিন্দুগামী হবে না ওকে সো এবার করে ফেলো সো প্রথমটা কি ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই পরটা কি ফোর এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস ল্যামডা ইকাল টু এখন প্রশ্ন ল্যামডা করতে আসবে তোমাকে অঙ্কের মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো তথ্য থাকবে যে তথ্যগুলোকে ইউজ করে এই ল্যামডা বের হয়ে যাবে বা এটা মানে পারফেক্টলি বলা যাবে কোনটা এ কোনটা বি যেমন এখানে দেওয়া আছে কি শিশু বিন্দু কত জিরো প্লাস মাইনাস এইট তাহলে জিরো প্লাস মাইনাস এইট বা জিরো এইট যদি সিদ্ধ হবে না সিদ্ধ করে দাও ধরো জিরো এইট বা জিরো প্লাস মাইনাস এইট জিরো প্লাস মাইনাস এইট দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করাও সিদ্ধ করলে আমি লিখে দিচ্ছি করবো না সিদ্ধ করলে সেখান থেকে আমরা ল্যামডা পাবো আর ল্যামডা পাইলে আমরা দুইটা ভিন্ন ভিন্ন অধিবৃত্ত সমীকরণ পেয়ে যাব শেষ ঠিক আছে সেটা হচ্ছে বেসিক পদ্ধতি আর ডিরেক্টলি এভাবেও গেস করা যায় বা সব ক্ষেত্রে এটা নাও হইতে পারে যে এটাই বি এটাই এ নাও তো হইতে পারে কারণ এটা রেশিও রেশিও তো অলওয়েজ এটাই বি এটাই এ নাও হইতে পারে হ্যাঁ তখন গেস করতে হয় ওকে সো আমরা এই টাইপের অঙ্ক আসতে অলওয়েজ আমরা এই ফর্মেট দিয়ে করার চেষ্টা করবো আচ্ছা এবার আসো আরও একটা দেখো সেম প্যাটার্নটা সেম এইবার এইটাকে কিন্তু আমরা এই যে এই প্রক্রিয়ায় অসীম তট এক ইন্টু অসীম তট দুই দিয়ে করতে পারবো না কারণ কি দেখো এই প্রক্রিয়া করলে আমাকে ল্যামডা বের করার জন্য একটা তথ্য লাগবে যেটা দিয়ে পাস করে বাট এইবার তথ্য নাই এবার কি দেওয়া আছে উপকেন্দ্র আগের বার দেওয়া ছিল শীর্ষ বিন্দু তাহলে পাস করে এসেছিলাম অঙ্ক হয়ে গেছিল বাট এবার কিন্তু দেওয়া আছে উপকেন্দ্র ঝামেলা আছে একটা কি করতে হবে দেখো তুমি দেখতে পাচ্ছ ওয়াই ইজিক্যাল টু আসে প্লাস মাইনাস টু এক্স ওকে আমরা এটা বুঝলাম আসে বাট এখানে কি দেওয়া আছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র মানে কি বলো উপকেন্দ্র মানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস এই কমা জিরো আমরা জানি বেসিক অধিবৃত্তের জন্য তাইলে আমরা বলতেই পারি না যে এই এই সমান সমান তিন বলতে পারি কি না বলো বলতে পারি 
তাহলে এই সমান সমান তিন আমরা ইজিলি এখান থেকে ড্র করতে পারতেছি আচ্ছা আর আর এখান থেকে কি পাচ্ছি দেখো যদি আমি এই সমান সমান তিন পাই আর এখান থেকে পাচ্ছি ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস টু এক্স সেখান থেকে বলতে পারি এটাকে এই ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ এক্সের সঙ্গে তুলনা করলাম তাহলে এই বি বাই এ এর মানটাকে আমরা দুই বলতে পারি মানে ধরে নিচ্ছি আমরা এর মানটাকে দুই ধরে নিচ্ছি আমরা এবার এদের মধ্যে কম্পেয়ার করলে আমার অঙ্কটা হয়ে যেতে পারে কীরকম দেখো আমরা কি জানি আমরা জানি ই স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সবগুলাকে এ দিয়ে গুণ করো প্রত্যেকটাকে এ দিয়ে গুণ করো এ স্কোয়ার দিয়ে গুণ করো তাহলে এ স্কোয়ার ই স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার সবগুলোকে আমরা এ দিয়ে গুণ করেছি দেন এটাকে লেখো এই হো স্কোয়ার ইজ ইকাল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এর মানে দেখো দেওয়া আছে তিন দেখছো দেওয়া আছে তিন আর বি ইজ ইকাল টু কী লেখা যাবে টু এ বসায় দাও এখানে তাহলে এর মানটা তিন তিন স্কোয়ার এ স্কোয়ার আর বি এর মানে টু এ তাহলে ফোর এ স্কোয়ার হয়ে গেল তাহলে ফাইভ এ স্কোয়ার সমান সমান যদি তিন স্কোয়ার হয় তাহলে এ হবে তোমার তিন বাই একবারে করলে রুট ফাইভ এটা হচ্ছে এর মান এর মান পেয়ে গেছো না এর মান দিলে পাবা বি এর মান সুতরাং বি হবে টু ইন্টু থ্রি বাই রুট ফাইভ এই দেখো আসছে কত সিক্স বাই রুট ফাইভ দেখছো বি আসছে এইটা আর এ আসছে এইটা তুমি যে বললা ভাইয়া দেখা মাত্রই বলতে পারি বি এর মানটা হচ্ছে উপরেরটা এর মান হচ্ছে ওয়ান তুমি যদি দেখা মাত্র বলতা আবেগান্বিত হইতা তখন বলতো হ্যাঁ বিয়ের মান দুই এর মান ওয়ান বা তাই কি হয়েছে না তুমি যে রেশিওটা পাইছো এটাকে ধরে এমন একটা কাজকর্ম করতে হবে যেটা দিয়ে কাজকর্ম করলে তোমার এই বি এবং এর এক্স্যাক্ট মানটা চলে আসে ঠিক আছে সো আমরা পাইলাম কি বি এর মানটা পাইলাম হচ্ছে সিক্স বাই রুট ফাইভ আর এ এর মানটা পাইলাম হচ্ছে থ্রি বাই রুট ফাইভ এই দুটা মান যদি আমাদের সমীকরণটা কীরকম ছিল এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান এখানে বসাই দিলেই তুমি তোমার কাঙ্ক্ষিত অধিবৃত্তের সমীকরণটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে সো অধিবৃত্তের অসীম তর থেকে অধিবৃত্তের সমীকরণে আমি আরেকটা নিয়ম তোমাকে আমি শিখাই দিলাম এইগুলো পরীক্ষায় যদি কোশ্চেন করে এবং এক বিষয় তো আসতেই আসবেই বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে বই এটা যদি অধিবৃত্তের প্রশ্ন আসে এখান থেকে এরকমই আসবে ওকে সিহাব একটু মাথাটা মধ্যে পানি দিয়ে আসো দেখবে যে ঠান্ডা হয়ে গেছে মাথা হ্যাঁ মাথা নাকি ব্যথা করছে একটু মাথায় পানি দিয়ে আসো তোবা একটু ভিক্স লাগানোর চেষ্টা করো দেখবে যে ঠান্ডা লাগতেছে ভালো লাগবে ওকে ফাইন ঠিক আছে জিয়াব ওকে কন্টিনিউ করি এবার আসো অসীম তটের অন্তর্ভুক্ত কোন সূক্ষ্ম কোনটা কথা হবে সূক্ষ্ম কোন আচ্ছা সো আমরা জাস্ট নর্মালি করব আমরা জানি দুইটা সরল রেখার মধ্যবর্তী কোন কেন নেবে করে আমরা ক্লাসে পড়েছিলাম ক্লাস সবাই পড়েছিলাম থেটা ইজিকালটা হচ্ছে ট্যান ইনভার্স এম ওয়ান মাইনাস এম টু তো মডুলাস তো দরকার নাই এমনি করো মডুলাস ছাড়া করো হ্যাং করছে নাকি আচ্ছা ফাইন হ্যাং করছিল আবার ঠিক হয়েছে ওকে ট্যান ইনভার্স এম ওয়ান মাইনাস এম টু ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু এটা মডুলাস দিলে সব কিছু একটা মান আসবে তো করে ফেলো দেখো আমরা জানি এই অধিবৃত্তের সমীকরণটা হয় এরকম এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো ওয়াই স্কোয়ার বাই পঁচিশ ইজিক্যাল টু ওয়ান হয় তবে এর মানটা হয় চার বিয়ের মানটা হয় পাঁচ এবং অসীমতরটা কেমন হবে ওয়াই ইজিক্যাল টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ তাহলে পাঁচ বাই চার ইন্টু এক্স এটা হচ্ছে অসীমতট তাহলে ঢাল কত এক কাছে পাঁচ বাই চার এক কাছে মাইনাস বসাই দাও সুতরাং টেন ইনভার্স পাঁচ বাই চার প্লাস আগে নিলাম মাইনাস হচ্ছে প্লাস হয়ে গেল পাঁচ বাই চার ডিভাইড বাই ওয়ান মাইনাস পাঁচ বাই চার ইন্টু পাঁচ বাই চার আমি একবার করে দিলাম ঠিক আছে এখন এইটাকে ক্যালকুলেটার দিয়ে করে দাও কত আসে পাঁচ ভাগ চার যোগ অ্যান্সার ভাগ ওয়ান মাইনাস পঁচিশ বাই ষোলো কত আসবে শিফট ট্যান দেই অ্যান্সার করি তারপর হচ্ছে মাইনাস সেভেন্টি সেভেন মাইনাস সেভেন্টি সেভেন পয়েন্ট ও মাইনাস না প্লাস হ্যাঁ প্লাস সেভেন সেভেন পয়েন্ট থ্রি টু ডিগ্রি শেষ এটা চ্যান্স হবে ঠিক আছে একদম সহজ অঙ্ক জাস্ট দুইটার তো স্লোপ জানি স্লোপগুলোকে নর্মাল সরল রেখার যে কনসেপ্টটা ছিল আমার দুইটা সরল রেখার মধ্যবর্তী কোন 
tan inverse dhal mane dhal 1 plus dhal into dhal diye korlei amader ultimate odibitter asim toter moddhoborti kon chole ashbe thik ache shohoj to asim toter alochona shesh odibitter shesh part ta ki ache sporsho ei ta basically puro tai ubitter moto change nai amra ubitter tomake dekhaichhilam kemne ashe mane mul niyom ta ki rokom oita eki rokom jinish অসীম তটের সমীকরণের সমীকরণ ঢাল হলো কেন অসীম তটের সমীকরণ ঢাল হলো কোন কোশ্চেনটা বুঝি নাই মুমিনা অসীম তটের সমীকরণ ঢাল হলো মানে তোমাকে বলছে অসীম তটের ঢাল অসীম তটের অন্তর্ভুক্ত কোণ এই যে একটা অসীম তট হচ্ছে y mx তাহলে ঢাল হচ্ছে 5/4 আর এটা হচ্ছে -5/4 দেন বসাই দিয়ে করলাম ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে দেখো দুইটা আকার যদি তোমার x টা হয় ট্রান্সভার্স এক্সিস y টা হয় তোমার কনজুগেট এক্সিস এবং এইটা হয় স্পর্শকের সমীকরণ তখন এটা এই রেখাটা এটার স্পর্শক হবে তার শর্ত হচ্ছে এটা মনে রাখো ও বুঝতে পড়ছিলা আগে ছিল b স্কয়ার প্লাস দিয়ে ছিল a স্কয়ার mx কারণ উল্টা a স্কয়ার mx এর মাইনাস b স্কয়ার আর যদি তোমার এইটা লেখছে তোমার উল্টা হবে দেখো এটা ভুল হইছে এটা ভুল লেখছে এটা হয় প্লাস এইটা হয় মাইনাস যদি এমন হয় x টা মাইনাস y টা প্লাস তখন স্পর্শকটা হবে হচ্ছে এই এইটা c স্কয়ার ইকুয়াল টু b স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার m স্কয়ার তো আমরা মনে রাখব যে যদি x টা প্লাস y টা মাইনাস হয় তখন স্পর্শকের শর্ত হচ্ছে এইটা আর যদি y টা প্লাস x টা মাইনাস হয় তখন শর্ত হবে এইটা ভিন্ন ভিন্ন হবে তো স্পর্শক হবে অধিবৃত্তের শর্ত শর্ত হচ্ছে এই দুটো এবং এটা কিভাবে আসে ওই যে দুটোকে সমাধান করতে যে ওই তোমার কি বলে বহুপদীর নিশ্চয়কের মান শূন্য ধরে করতে হয় আচ্ছা समीकरण অধিবৃত্ত সমীকরণটা হবে এরকম সাধারণ সুস্থ আকার বাট আমার এখানে এটা সুস্থ আকারের কোনো অধিবৃত্ত দেওয়া নাই যা আছে এক্স ওয়াইকাল টু ওয়ান যেখানে এক্স স্কোয়ার নাই ওয়াই স্কোয়ার নাই এবং সামথিং এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার কিছুই নাই তাহলে আমি এখান থেকে এ বি পাব না যখন দেখব এইরকম মানে এটাও কিন্তু অধিবৃত্ত সমীকরণ আমি জানি তো এইটার থেকে এটা বের করার শর্ত হচ্ছে আমাকে সমাধানগুলো করতে হবে নর্মালি করতে হবে কীভাবে করবো আশা করে ফেলি এটা হচ্ছে ওয়াই ইজ ইকাল টু কে মাইনাস টু এক্স এটা হচ্ছে স্পর্শক আর বক্রখাটা হচ্ছে এক্স ওয়াই ইকাল টু ওয়ান এই ওয়াই এর মানটা এখানে বসাই দাও আবার হচ্ছে কে এক্স ইন্টু কে মাইনাস টু এক্স সমান সমান ওয়ান সেখান থেকে পাওয়া যায় কে এক্স মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান এক পাশে নিয়ে যাই টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস কে এক্স প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো দীঘাত সমীকরণ পেয়ে গেলাম আমরা জানি কোন দীঘাত সমীকরণের যখন দুইটা মূল থাকে যেহেতু এটা স্পষ্ট করবে একটা পয়েন্ট লাগবে তার মানে মূল লাগবে একটা তাহলে নিশ্চয়ক হবে শূন্য তার মানে এইটার নিশ্চয়ক লেখো নিশ্চয়ক হবে শূন্য মানে কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বি কোনটা এক্স এর সহকে বলা হয় বি তাহলে মাইনাস বি মানে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এ কোনটা এক্স স্কোয়ার সহক মানে দুই আর সি কোনটা সে যুবক পদ মানে হচ্ছে ওয়ান এ মানটা হবে জিরো এখান থেকে পাওয়া যায় কে স্কোয়ার মাইনাস এইট ইকাল টু জিরো That means k square equal to 8. That means k is equal to plus minus uh, 2 root 2. Plus minus 2 root 2. Eta hoche amadhe rong kere answer. Tama ne jokhun ami dekbo, jokhun ami dekbo, amadhe roi shadharan format e milte sana. Mane ebhabe milte sana, hobe na. Tokhun tobi normal jhabe kore. Yeshu shomadhan kore, dhigash shumirikon pava, dhigash shumirikon tike rekba, nishya kere maan shunno, shikhan teke tomar kanki to value chule ashbe. Tika se? তো দেখাই দিলাম যে তোমার যখন যখনই অঙ্কে গ্যাঞ্জাম হবে মানে সাহায্য করে মিলবে না তখন তুমি এই প্রক্রিয়াটা অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবা ওকে আচ্ছা তারপরে একটু সামনে আগাই দেখো স্পর্শ বিন্দু স্পর্শ এইটা আমি করবো না আমি তোমাকে বলেছি পৃথিবীর সব সব ধরনের কনেকশেরই স্পর্শ বিন্দু থাকলে স্পর্শক হবে টি কাল টু জিরো টি কাল টু জিরো এবং আমরা সবাইকে শিখাইছি টি কাল জিরো মানে কি মনে আছে এক্স স্কোয়ার জায়গায় লিখবো এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান ওয়াই স্কোয়ার জায়গায় লিখবো ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান এক্স এর জায়গায় লিখবো এক্স প্লাস এক্স ওয়ান বাই টু ওয়াই এর জায়গায় লিখবো ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই টু তার মানে কি যা যা আমি আগে পড়ছিলাম বৃত্তে পরাবৃত্তে অধিবৃত্তে ও বৃত্তে সবগুলো সেম জিনিস যদি স্পর্শবিন্দু হয় তাহলে ডাইরেক্ট ওই নর্মাল নিয়ম এক্স স্কোয়ার জায়গায় এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান ওয়াই স্কোয়ার জায়গায় ওয়াই ইন্টু ওয়ান লিখে অঙ্
যেমন এভাবে যদি করি বলো এটা কি আসবে এটা করলে আসবে দেখো এটা করলে আসবে হচ্ছে এটা করলে কি আসবে দেখো থ্রি থাকলো এক্স স্কোয়ার জায়গায় লিখবা এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান মানে হচ্ছে টু মাইনাস টু থাকলো ওয়াই স্কোয়ার জায়গা লিখবে ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান মানে হচ্ছে থ্রি প্লাস সিক্স সমান সমান জিরো সবগুলাকে তুমি ছয় দিয়ে ভাগ করো এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের স্পর্শ বিন্দুতে স্পর্শকটা সমীকরণ ঠিক আছে নট শিওর অনেক কিছু বাকি এখনো হাফ এন আওয়ার মিনিমাম লাগবেই তুমি ফোর ফোরটি ফাইভ পর্যন্ত দিয়ে রাখো ফোরটি ফাইভ ওকে এরপরে দেখো আমরা আমাদের থিওরিটিক্যাল আলোচনা পর্যন্ত সব শেষ করে ফেলছি আমাদের যত ধরনের থিওরি আলোচনা ছিল কনিক্সের সব থিওরি আলোচনা শেষ আমাদের এরপরের পার্টগুলো বেসিক্যালি খুব ফাস্ট যাবে কারণ আমরা এখন যাব হচ্ছে তোমাদের দিয়ে করাবো বেশিরভাগ এম সি কিউ করাবো কনিক্সের বাকি পার্ট মানে অধিবৃত্ত অবিত্তের এম সি কিউ বোর্ডে কেমন ছিল সিকিউ কেমন ছিল দাদা দেখবো আমরা ওকে সো আমরা এখান থেকে কিছু এম সিকিউ দেখবো যেমন রাজশাহী বোর্ডের রিয়েল টাইম প্রশ্ন বাইশ সালের প্রশ্ন একদম সহজ জিনিস আমরা কিন্তু জানি যে ভাইয়া এরকম বড় আকারের থাকলে এটা কোন ধরনের কনিক্স এটা ডিসাইড করানো যায় আমরা একটু করে ফেলি সবার জন্য হ্যাঁ সবার জন্য করে ফেলি মনে আছে এখানে দেখি এ কত এখানে এ হচ্ছে নাইন টু এক্স ওয়াই সহ কত বারো তাহলে এইচ হচ্ছে বারো টু এক্স ওয়াই সহ কি বারো না মাইনাস বারো মাইনাস বারো না মাইনাস বারো ওই যে টু এক্স ওয়াই তো এটা প্লাস দেওয়া হবে মাইনাস বারো হবে রাইট তারপরে তোমার বি কত বি হচ্ছে বারো তারপর তোমার আর কি আছে এ এইচ বি পাইলে আমার হয়ে গেছে যাচ্ছে আমার কিছু দরকার নাই আমি দেখবো হচ্ছে এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার এ কত নয় বি কত বারো আর এইচ কত মাইনাস বারো স্কোয়ার দেখো কত আসে নয় বারো একশো আট সামথিং নেগেটিভ আসবে বোঝা যাচ্ছে আমরা জানি যখন এ বি মাইনাস এইচ স্কোয়ার সামথিং নেগেটিভ হয় এটা কি হয় হাইপার বলা মানে অধিবৃত্ত শেষ তো এই প্রশ্নই রাজশাহী বোর্ডে বাইশ সালে আসছিল ম্যাক্সিমাম তোমরা পারছো তাও দেখাই দিলাম এবার একটা পোল লঞ্চ করবো আমরা এটা তোমাদের দিয়ে করাবো রাষ্ট্রবার বাসের প্রশ্ন একটু পোলটা আনসার দিয়ে দাও এই পোলটা সময় দেখতে পাচ্ছ তোমাদেরকে মাত্র একটা অঙ্ক করাইলাম এরকম একটা অঙ্ক তোমাকে পোল দিচ্ছি যাতে করে একটু তোমরা বোরিং ফিল না করো যাতে করে তোমরা একটু দেখো যে পরীক্ষায় আসতে যেন করতে পারো এরকম একটা কোয়েশ্চেন পোল ওয়ান লঞ্চ লঞ্চ করা হচ্ছে তোমরা সবাই একটু দেখে এটা অ্যান্সার করে ফেলো একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এই সমীকরণটা কোন ধরনের কনেক নির্দেশ করে বৃত্ত উপবৃত্ত পরাবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত লঞ্চ হয়ে গেছে না তোমরা একটু অ্যান্সার করো তোমরা একটু অ্যান্সার করো সবাই তাহলে আমি এটার অ্যান্সার তোমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাব আশা করি समीकरण पर कोश्चन पोल कोश्चन नम्बर दुई सिलेट बोर्ड तेईस साल प्रश्न एट लंच कर दाओ एट कनेक्स समीकरण देव आर उत्केंद्रिकता मैं इयर मान कत एकदम बेसिक अंक सबा एक फेल इयर मान इयर मान टूटोवर वन माइनस बी स्कोर ब स्कोर सबा करो बेटा বি এর মান কত বের করো এ এর মান কত বের করো বের করে বসায় দাও ফর্মুলা দিলে অঙ্ক হয়ে যাবে দেখে তারপর উত্তর উত্তরটা দাগায় দাও পোল কোয়েশ্চেনের মধ্যে কেটে দাও কয়জন আনসার করছে এবার আনসার হচ্ছে চোদ্দ জন 
পার্সে কয়জন নয় জন একটু কম হয়েছে যাই না কেন কম হয়েছে এখানে এ কত এ হচ্ছে দশ দশ আর বি কত বি হচ্ছে পঁচিশ মানে পাঁচ শেষ তো রুট ওভার ওয়ান মাইনাস পঁচিশ বাই একশো মানে থ্রি বাই ফোর মানে থ্রি বাই রুট এই এটা এ অ্যান্সার সলভ করলে অঙ্ক হয়ে যায় থ্রি বাই রুট টু এ অ্যান্সার রাইট সো দুটা পোল দিলাম আই গেস পোল পেয়েছ এবং অ্যান্সার করতে পারছো এরপর এম সি কি হচ্ছে বরিশাল বোর্ডের একুশ সালের প্রশ্ন এগুলো আশা করি আর করে দেওয়া লাগবে না একটা কনিক্স দেওয়া আসতে দিয়ে বসে এই কনিক্সের নিয়ামক রেখার সমীকরণ করতে হবে একদম বেসিক বাচ্চাদের অঙ্ক তো সবাই এগুলো পারো আশা করি ধারণা আমার তোমরা বের করতে হবে এ বাই ই এ বাই ই কেন বের করে এ কত তোমার এ হচ্ছে রুট থ্রি আর ই কত ই হচ্ছে ওয়ান মাইনাস তিন বাই এক কি করতেছি ওয়ান না ওয়ান মাইনাস এক বাই তিন ওয়ান মাইনাস এক বাই তিন এক বাই তিন এক বাই তিন মানে হচ্ছে রুট টু বাই রুট থ্রি আচ্ছা এটা আসবে সো রুট টু বাই রুট থ্রি দিয়ে করলে এটা হবে তিন বাই রুট টু সো এক্সিক্যাল টু প্লাস মাইনাস তিন বাই রুট টু এটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে এই যে এটা অ্যান্সার এ অ্যান্সার এক্সিক্যাল টু প্লাস মাইনাস তিন বাই রুট টু এটা অ্যান্সার হবে রাইট দেখছো যে এ বাই ই পেয়ে গেলে আমি জানি এক্সিক্যাল টু কি হয় প্লাস মাইনাস এ বাই ই নিয়াম করে রেখা ওখান থেকে করে ফেলছি সো এই ম্যাথসের অ্যান্সার হচ্ছে এ আমেরিকা বৈশাল বোর্ড এগুলো প্রশ্ন সব করে দিলাম পরের এমসি কিউ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কোথায় আসছে দিনাজপুর বোর্ড আমরা জানি উপকেন্দ্র দয়ের দূরত্ব ফর্মুলা কি টোয়াইস এই টোয়াইস এই হ্যাঁ পোল লঞ্চ করবো এটা টোয়াইস এই এখানে এ কত এ হচ্ছে তোমার তিন বি হচ্ছে দুই সো ই কত ই হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান প্লাস চার বাই নয় তার মানে রুট ওভার থার্টিন বাই থ্রি সো এটা হবে হচ্ছে তোমার টু ইন্টু তিন ইন্টু রুট ওভার থার্টিন বাই থ্রি তার মানে টু রুট ওভার থার্টিন এটা হচ্ছে উপকেন্দ্র দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব এই যে আমেরিকা অ্যান্সার শেষ করে দিলাম বাংলাদেশ না এটা আমেরিকা অ্যান্সার প্রিন্স ভুল করছো কোনো হয় তুমি তুই মনে হয় ভুল করেছো এটা অ্যান্সার হচ্ছে বাংলাদেশ না আমেরিকা আমেরিকা বাংলাদেশি বলে বা সব বাংলাদেশ অ্যান্সার পেতে কিন্তু না এটা অ্যান্সার হচ্ছে আমেরিকা উপকেন্দ্র দেয় দূরত্ব হচ্ছে টোয়াইস এই টোয়াইস এই হয় উপকেন্দ্র দূরত্ব রাইট তারপর হচ্ছে চল্লিশ নাম্বার ঢাকা বোর্ডের বাইশ সালের প্রশ্ন কোশ্চেনের উত্তর দেওয়া যায় সানাঙ্কের অক্ষদয়কে ঔবৃত্তের অক্ষ বিবেচনা করে বৃহৎ অক্ষের দৈর্ঘ্য বারো একক তার মানে টু এ হচ্ছে বারো তাহলে এর মানটা ছয় হবে এবং উৎকেন্দ্রিকতা ই এর মানটা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি হলে ক্ষুদ্র অক্ষ দৈর্ঘ্য কত হবে সিম্পল জিনিস তার মানে আমরা জানি ই স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সো ওয়ান বাই নাইন ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই ছত্রিশ সো বি স্কোয়ার বাই ছত্রিশ ইজ ইকাল টু হবে হচ্ছে ও তোমার এইট বাই নাইন সো বি স্কোয়ার ইকাল টু বত্রিশ তাহলে বি ইকাল টু হবে ষোলো দোকানে বত্রিশ ফোর রুট টু বি হচ্ছে ফোর রুট টু তাহলে বি যদি ফোর রুট টু হয় ক্ষুদ্র কত হবে টু আইস বি তাহলে টু আইস বি হবে হচ্ছে এইট রুট টু সো অ্যান্সার হবে বাংলাদেশের বি সাবধান এই ফোর রুট টু পাইলেই সবাই কিন্তু ফোর রুট টু দিবা আমেরিকা দাগাই দিবা বাট এটা কিন্তু বলছে বৃহৎ অক্ষের না ক্ষুদ্র অক্ষের দৈর্ঘ্য তার মানে টু বি পুরোটা বি পাইছো এটাকে দুই দিয়ে গুণ দিলে এইট রুট টু হচ্ছে হবে সো ঢাকা বোর্ডের প্রশ্ন কিন্তু ট্রিকি হয় সাবধানে কইরো ওকে ঢাকা বোর্ড বাইশ সালের প্রশ্ন এরপরটা হচ্ছে ময়মন সিং বোর্ড বাইশ সালের প্রশ্ন এটা আর তোমাদের থেকে আমি করে দিব না সবাই আশা করি এটা করতে পারবা যে একটা তোমার উ বিত্ত সমীকরণ দেওয়া আছে তার মানে এ জানি বি জানি সেখান থেকে তোমার বৃহৎ অক্ষের সমীকরণটা কত হবে দেখো বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ কিন্তু বের করার কোনো ঝামেলা নাই বৃহৎ অক্ষ তো সবচেয়ে ইজি জিনিস কেন ভাই কারণ দেখো এটাকে যদি টু দিয়ে ভাগ করি তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই আসে হচ্ছে তোমার এইট আর ওয়াই স্কোয়ার বাই আসে হচ্ছে সাতাশ ইকাল টু ওয়ান তার মানে এখানে কে বড় বি বড় বি বড় বি এ থেকে বড় আমরা জানি যখন বি বড় হয় ছোটটার উপরে যে যা থাকবে তা জিরো ধরলেই পাওয়া যায় বৃহৎ অক্ষ তার মানে এক্স ইকাল টু জিরোটা হচ্ছে বৃহৎ অক্ষের সমীকরণ শেষ অ্যান্সার শেষ এটা আসলে অঙ্ক না করে বলে দেওয়া যায় এত মানে কমপ্লেক্স কিছু না 
দেখতে হবে আগে যে কে কে বড় কে ছোট যেহেতু এখানে বি বড় তাহলে এর উপরের পার্টটাকে জিরো লেখলেই বিয়ের অক্ষের সমীকরণটা উল্টা বসলাম কিন্তু কাছে পাওয়া যাবে আচ্ছা সো এরপরে আছে পরের এম সি কিউ রাজশাহী বোর্ড বাইশালের প্রশ্ন কনিকের ক্ষেত্র কত এটা পরীক্ষায় তো আসছে বলে দিচ্ছি শোনো উপবৃত্তের ক্ষেত্রফল এই এইটা এই ক্ষেত্রফলটা কত হবে এটা ফর্মুলা হচ্ছে পাই ইন্টু এ বি এ কি এ হচ্ছে এই দেখো মনে রাখবা এ হচ্ছে এইটুকু এ আর বি হচ্ছে এইটুকু ঠিক আছে তাহলে উপবৃত্তের ফর্মুলা হচ্ছে পাই এ বি এখানে এ কত তোমার এক্স স্কোয়ার বাই কি আসে সাত ওয়াই স্কোয়ার বাই আসে হচ্ছে নয় ইজ ইকাল টু ওয়ান তাহলে এ হচ্ছে রুট সেভেন বি হচ্ছে তিন সো তোমার কি আসবে থ্রি রুট সেভেন পাই এটা হচ্ছে অ্যান্সার এই যে অ্যান্সার ঢাকা থ্রি রুট সেভেন পাই সো আমরা শিখে ফেললাম নতুন জিনিস উপবৃত্তের ক্ষেত্রফলটা হবে হচ্ছে পাই এ বি এ হচ্ছে তোমার অর্ধ বিয় দক্ষ বি হচ্ছে অর্ধ ক্ষুদ্র দক্ষ প্রত্যেকটা পেয়ে গেলে গুণ করলেই কাজ শেষ ওকে সো আমরা অনেকগুলো বোর্ডের এম সি কিউ করে ফেললাম এবং কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করছি আমাদের আলটিমেটলি বোর্ডের এগুলো আসলে আমরা করতে পারবো ঢাকা বোর্ড তেইশ সালের প্রশ্ন সেই মং ক্লাসে করাইছি যে একটা রেখা একটা উবৃত্তকে স্পর্শ করলে সি এমন করতে হবে তাই না তো এরকম আকার যদি হয় সি এমনটা কী হয় মনে আছে সি স্কোয়ার ইকালটা হয় বি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার তাহলে সি তো এখানে সি আছে বি আছে কত বি এস হচ্ছে নয় মানে একবার করে দিলাম বি স্কোয়ার হচ্ছে নয় আর এ স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো আর এম স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান সো যা আসে হচ্ছে মানে সি এগুলো প্লাস মাইনাস ফাইভ আমি একবার করে দিলাম সো ঢাকা বোর্ড তেইশ সালে আমাদের পড়ানো জায়গা থেকে মানে স্পর্শক থেকে অঙ্কগুলো আসছে দেখো স্পর্শকের এই কন্ডিশন মনে রাখতে না পারলে কিন্তু তুমি অঙ্কটা করতে পারবো না ঝামেলা হবে বড় হবে ওকে ঢাকা বোর্ড তেইশ সালের প্রশ্ন শেষ তারপরে চট্টগ্রাম বোর্ড তেইশ সালের প্রশ্ন আমরা করাবনার কাছে করাইছি একটা অধিবৃত্তের চার তিন বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত একদম বেসিক আগে স্পর্শক বের করো তেন ঢাল পেয়ে যাবা সিম্পল জিনিস চার তিন বিন্দুতে স্পর্শক কেমনে হবে ওই যে টি ইকাল টু জিরো মনে আছে টি ইকাল টু জিরো স্পর্শ বিন্দু স্পর্শক তাহলে বসাও যেখানে দেখবা এক্স স্কোয়ার সেখানে দেখবা এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান যেখানে দেখবা ওয়াই স্কোয়ার সেখানে দেখবা ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান আর বারো তো বারোই আছে তাহলে সবগুলোকে বারো দিয়ে ভাগ করো এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকাল টু জিরো ওইটাকে ওয়াইটাকে ওই পেশেন্ট নাও ওয়াই ইজিক্যাল টু এক্স মাইনাস ওয়ান এই যে ঢাল এই ওয়ান সো এই ঢাল হচ্ছে ওয়ান তার মানে কোনো একটা অধিবৃত্তের এই বিন্দুতে আগে স্পর্শকটা বের করব দিনে স্পর্শক থেকে ঢাল পেয়ে যাবো শেষ সিনেমা হচ্ছে ওয়ান দেখতে পাচ্ছ সব কিন্তু ওই আগের কনসেপ্ট যা তোমাকে পড়াইছি ওখান থেকে পরীক্ষা প্রশ্ন আসতেছে ওকে তারপরে অসীম তট ক্লাসে পড়ানো হয়েছে যশোর বোর্ডের প্রশ্ন অসীম তট পরীক্ষা কিন্তু বোর্ডে আসছে দেখো আসছে অসীম তট ফোন কি অধিবৃত্ত অসীম তট ওয়াইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ বি কত বি হচ্ছে তিন এ হচ্ছে চার ইন্টু এক্স সো এই সি অ্যান্সার কেনার অ্যান্সার দেখা মাত্র অ্যান্সার আমি কাছে এটা করাইছি বি কত এ কত পেয়ে গেলেই অসীম তটের সমীকরণ পাওয়া যায় আচ্ছা এরপর দিনাজপুর বোর্ডের সেভেন্টিন একটু আগে আসছিল প্রশ্নটা একটা উবৃত্তের সমীকরণ দেখো দেওয়া আছে দিয়ে বসে তার কেন্দ্র কত কেন্দ্র মানে কি এক্সের সঙ্গে যা বিয়োগ মাইনাস টু ওয়াইয়ের সঙ্গে যা বিয়োগ ওয়ান তাহলে কেন্দ্র ওয়ান মাইনাস টু ওয়ান ঠিক আছে এটা এক নাম্বার ঠিক আছে ক্ষুদ্রাক্ষ বৃহদক্ষ কোনটা বলো বৃহদক্ষ হচ্ছে তোমার এইটা দুই ক্ষুদ্রক্ষ রুট থ্রি তাহলে ক্ষুদ্রক্ষ কত হবে টু রুট থ্রি টু রুট থ্রি এটা কি হয়েছে না ক্ষুদ্রক্ষ হয় নাই উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ উপকেন্দ্রিক লম্ব কেন বের করে এই ওখান থেকে করে দেখবা তিন নাম্বারটা হবে সো অ্যান্সারটা হবে এক আর তিন একবার করে দিলাম বাংলাদেশ অ্যান্সারটা হবে এক আর তিন দুই নাম্বারটা হবে না দিনাজপুর বোর্ডের সতেরো সালের এম সি কিউ ওকে সো আমাদের এম সি কিউ রান ক্লাসের আমরা এখন যা বলছি আমাদের শেষ পার্ট ক্লাসের সি কিউ সো আমরা দেখবো এখান থেকে চারটা সিকিউ মতো সিকিউ দেখবো যে পরীক্ষার প্রশ্নগুলো বেশিরভাগই যেগুলি আসছে কনিক্স এখান থেকে সবই তুমি করছো রিপিটেড বেসিক্যালি সো ঝামেলার কোনো কারণে ওম ফারুক দুই তিন দু ওখানে ছয় না এখানে এ কত এ কিন্তু রুট থ্রি এ কিন্তু থ্রি না এ রুট থ্রি এ স্কোয়ার থ্রি সাবধান ওম ফারুক আচ্ছা আচ্ছা এবার এটা দেখো 
উদ্দীপক এক একটা অভিবৃত্তের উপকেন্দ্র দেওয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে ফাইন উদ্দীপক দুই অধিবৃত্তের উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে আর উপকেন্দ্রতে দুধ দেওয়া আছে আঠারো আমরা করে ফেলি ক নাম্বার দেখো এটা কি করে দেওয়া লাগবে একটা উপবৃত্তের সমীকরণ তোমাকে দিয়ে বসে এর বৃহৎ অক্ষ কত হবে ভাই এরকম প্রশ্ন হইল এরকম প্রশ্ন টু এ এ কত রুট এইট রুট এইট মানে কি টু রুট টু তাহলে ফোর রুট টু এর হচ্ছে অ্যান্সার শেষ শেষ প্রথমটা শেষ বৃহৎ অক্ষ দীর্ঘ পরেরটা উদ্দীপক এক এই এক উত্তরটির নিয়ামকের সমীকরণ দেওয়া আছে সমীকরণ কত দেখো ভাই আমরা কিন্তু হাসব স্মাইলি দিব কেন ভাইয়া যখনই উপকেন্দ্র দেওয়া আছে উৎকেন্দ্রিকতা দেওয়া আছে আর নিয়ামক রেখার সমীকরণ দেওয়া থাকে তখনই আমরা জানি এসপি ইকাল টু ইপিএম হয় শেষ করে ফেলতে পারবো না ফর্মুলা আমরা জানি এস জানি পি তো এক্স ওয়াই আর পিএম তো দূরত্ব শেষ ই দেওয়া আছে সো খ নাম্বারটাও পেরে গেলাম গ নাম্বার অধিবৃত্তের অক্ষদয়কে স্থানাঙ্কের অক্ষ ধরে এই অধিপক দুই এর অধিবৃত্তের সমীকরণ করতে হবে দেখো অধিপক দুই এ অধিবৃত্ত কি দেওয়া আছে ইয়ের মান দেওয়া দেখো ইয়ের মান দেওয়া আছে রুট ওভার থ্রি ফাইন আর উপকেন্দ্রের দূরত্ব দেওয়া আছে আঠারো তার মানে কি দেওয়া আছে ভাইয়া টু এই এর মান দেওয়া আছে আঠারো ই বসাই দাও তাহলে টু ইন্টু এ ইন্টু রুট থ্রি ইজিক্যাল টু আঠারো তো এ ইজিক্যাল টু ভাগ করলে নয় নাইন ভাগ রুট থ্রি তিন তিরিকে নয় তিন তিরিকে নয় মানে কি তিন রুট থ্রি তাহলে এ পেয়ে গেলাম এ পেয়ে গেলে ই আসে রুট থ্রি ই কাল রুট ওভার ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ই কত রুট থ্রি এখানে ওয়ান প্লাস বি কত যাই না এ জানি এ স্কোয়ার করলে কত হবে তিন স্কোয়ার নয় আর তিন সাতাশ তারপর যোগ বিয়োগ করো বাবা বিয়ের মান বিয়ের মান পেয়ে গেছো এ মান পেয়ে গেছো সমীকরণটা হয় এমন এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান এখানে এ এবং বিয়ের মানটা দিয়ে দিলেই কাঙ্ক্ষিত অধিবৃত্তের সমীকরণ পড়ে থাকবে আমি তোমার একটু আগাই দিলাম দেখাই দিলাম কিভাবে তুমি সলভ করবা প্রচেষ্টা কীরকম তো এই এই ধরনের অঙ্ক তোমাকে প্রচেষ্টা বুঝতেই হবে তোমার পুরো অঙ্কটা করার দরকার নাই তো তুমি বিলা অবশ্যই অবশ্যই অনেক করছো তো প্রথম সিকিউ সলভ করে ফেললাম অনেক অল্প সময়ের মধ্যে পরের সিকিউ সিকিউ নাম্বার টু অনেক ধরনের ফিগার দেওয়া আছে ফিগার দেখে ভয় পেও না তুমি কোশ্চেনটা পড়ো এটা কোথায় আসছিল দিনাজপুর বোর্ড তেইশ সালের প্রশ্ন একবার রিসেন্ট প্রশ্ন পথে বসে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে দিয়ে বসে এর নিয়ামক রেখার সমীকরণ আমরা ক্লাসের মধ্যে পরাবৃত্তের নিয়ামক রেখা করছিলাম কিন্তু মনে আছে এটা আমার লাস্ট ক্লাসে করছি ডান পরাবৃত্তের নিয়ামক রেখা ক্লাস ক্লাসে করছি আমি আর করাবো না দুম করে কারণ এটা আমরা আগেই করাইছি খ নাম্বারে বসে দৃশ্যকল্প এক ওই যে দৃশ্যকল্প এক হতে পি এর সঞ্চার পথটির সমীকরণ নির্ণয় করো যেখানে উৎকেন্দ্রিকতা ওয়ান বাই থ্রি উপকেন্দ্র এস এবং নিয়ামক রেখা এটা বাহ এর থেকে আমাকে একটা বড় করে স্মাইলি এঁকে দেন কাজ শেষ কারণ এই দেখেন এস দেওয়া আছে পি তো পি আর দ্বিকাক্ষ দেওয়া আছে ই এর মান দেওয়া আছে তো সবই তো শেষ তো এস পি ইকুয়াল টু ইপিএম এটি আমার কাজ এস তো আমি জানি মাইনাস ওয়ান ওয়ান দ্বিকাক্ষ রেখা সমীকরণ তো দেখো লেখা আছে এক্স প্লাস টু ওয়াই মাইনাস থ্রি আর ই তো দেওয়া আছে তার মানে এই একই অঙ্ককে ঘুরায়ে অনেক ওই তো দেওয়া থাকতে পারে বাট সব নিয়ম একই রকম ঠিক আছে সিকিউ টু খ নাম্বার ডান সিকিউ টু এর গ নাম্বার দেখো দৃশ্য কবে দেওয়া আছে একটা অধিবৃত্ত সমীকরণ দেওয়া আছে এস এবং এস প্রাইম হচ্ছে কি উপকেন্দ্র ফাইন কেন্দ্র হতে নিয়ামক রেখার দূরত্ব হচ্ছে তিন একক তার মানে কি এই দেখো কেন্দ্র হচ্ছে এইটা ধরলাম এইটা একটা নিয়ামক রেখা এটা একটা নিয়ামক রেখা এই দূরত্ব কত দেওয়া আছে তিন একক হলে অধিবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তার মানে এইটুকু তিন এটাও তিন হলে অধিবৃত্তের সমীকরণ এবং অসীমতরের সমীকরণ নির্ণয় করো প্রথম কথা যখন তোমাকে ফোকাস দেওয়া আছে দেওয়া আছে কেন্দ্র ফাইন এবং তুমি বুঝতেছ সমীকরণটা হবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান এ আকারে হবে কারণ এক্স অক্ষরটা কি আর অক্ষ ওইটা অনুবন্ধী অক্ষ এবং তুমি এইটাও জানো এখান থেকে এইটুক মানে কি ফোকাস ফোকাস কি হয় এই মনে আছে এই তাহলে এখান থেকে লেখা যাবে এই এই দেখো এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে এই এটা মানে হচ্ছে চার এটা মানে হচ্ছে চার আর 
এইটুকু হচ্ছে কি এ বাই ই দেখা করে খা এ বাই ই তাহলে দেওয়া আছে এই এ বাই ই এর মানটা হচ্ছে তিন এবার কম্পেয়ার করি এ ইকাল টু চার হুম সো তোমাকে লেখা যাবে এ সমান সমান চার বাই ই আচ্ছা এটা এত না পে চাই সহজ করে করি সহজ করে করি এই সমান সমান চার দেওয়া আছে আর এ সমান সমান লেখা যাবে থ্রি ই সো এখান থেকে লেখা যাবে থ্রি ই স্কোয়ার সমান সমান চার তাহলে ই ইকাল টু টু বাই রুট থ্রি এটা পেলাম ই এর মান দেখলাম ই এর মান ই এর মান টু বাই রুট থ্রি হলে এর মানটা হবে এর মানটা হবে রুট থ্রি কাটলাম টু রুট থ্রি তাহলে এর মান টু রুট থ্রি এর মান টু বাই রুট থ্রি বি এর মান কত হবে তো আমরা জানি ই স্কোয়ার ইকাল টু ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার সো এখান থেকে করো ই স্কোয়ারটা লেখো তোমার চার বাই তিন ওয়ান প্লাস বি স্কোয়ার রেখে দাও আর এ স্কোয়ারটা হচ্ছে কত তোমার চার আর তিন বারো না বারো সো বি স্কোয়ার বাই টুয়েলভ এই মানটা হবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস করলে হবে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি সো বি স্কোয়ার ইকাল টু হবে হচ্ছে চার বি ইকাল টু হবে হচ্ছে টু তো বি এর মান পেয়ে গেছো এ মান পেয়ে গেছো সুতরাং সমীকরণটা কী হবে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার তাহলে এ স্কোয়ার হচ্ছে কত বারো মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার হচ্ছে চার ইকাল টু ওয়ান এইটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অধিবৃত্ত সমীকরণ দেখছো যে আমরা বেসিক অধিবৃত্তটাই চিত্রকে তোমাকে একটু কমপ্লেক্স চেহারা করে দিছে বাট তুমি যদি এটাকে একটু নর্মাল যেভাবে করতা যে অধিবৃত্তের দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ অধিবৃত্তের উপকেন্দ্রের সমীকরণ তুমি ইজিলি অঙ্কটা করতে পারবা ওকে সিকিউ টু আমাদের ডান সিকিউ টু এর গ ক খ গ তিনটাই করে ফেললাম আমরা শেষ করে ফেললাম এবার যা বলছি সিকিউ এর পরেরটা সিকিউ তিন নাম্বার চট্টগ্রাম বোর্ড তেইশ সালে এই প্রশ্নটা আসছিল তোমার একটা অবৃত্ত সমীক চিত্র এঁকে দেওয়া আছে দেখা করে সমীকরণ দেওয়া আছে ক নাম্বারে বলেছে ক নাম্বারে বলেছে ওয়াই স্কোয়ার ইকাল টু সিক্স এক্স পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য এটা বেসিক্যালি আমাদের কোথেকে আসছে পরাবৃত্ত পরাবৃত্ত আমি লাস্ট ক্লাসে করাইছিলাম সো ওখান থেকে করবো এটা আমি আর করবো না এখানে কারণ আমাদের আসছে একটা পরাবৃত্ত নাই সো ক নাম্বার ডান ক্ষতে বলেছে দৃশ্যকল্প এক ওই যে দৃশ্যকল্প এক থেকে উবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো দেখো আমার এখানে আবারও সব দেওয়া আছে কেমনে যখনই একটা অঙ্কে এস দেওয়া আছে আর তোমার দ্বিকাক্ষ রেখার সমীকরণ দেওয়া আছে আমার আর কেউ আটকাইতে পারবে না আমি ধরে নিব সমীকরণটা কি হবে সুতরাং এস পি কাল টু পিএম এখন প্রশ্ন আছে ভাইয়া প্রশ্ন হচ্ছে এস পি কাল টু ইপিএম দিয়ে আমি অঙ্কটা করতে পারবো আমি জানি আমি করতে পারবো কিন্তু প্রশ্ন আছে একটা এখানে কি ই দেওয়া আছে কোথাও তোমরা আমাকে একটু বলো এখানে কোথাও ই দেওয়া আছে এ অঙ্কে ই দেওয়া আছে ই দেওয়া নাই গ্যাঞ্জনটা ওই জায়গাটাতে ই দেওয়া নাই আমাকে ই বের করতে হবে দেখো ইটা কি আসলে ইটা হচ্ছে এসপি বাই পিএম তাই না এখন এসপি বাদ দাও তুমি যদি ডি দিয়ে কাজ করো এই এস ডি বাই ডি এম চিন্তা করো তুমি পি এর জায়গায় লেখো ডি একই জিনিস এস ডি বাই ডি এম দিয়ে করো তাহলে এস ডি হচ্ছে এইটা ডি এম হচ্ছে এইটা একই কথা এস ডি কি দুই বিন্দু দূরত্ব ফর্মুলা কি বলো রুট ওভার ওয়ান মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার আর ডি এম হচ্ছে বিন্দু থেকে রেখার দূরত্ব বিন্দু সিদ্ধ করাও তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ফোর ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস ওয়ান সো উপরে পাচ্ছি হচ্ছে জিরো আর টু স্কোয়ার মানে টু টু আর নিচে পাচ্ছি হচ্ছে মডুলাস দুই থেকে চার বিয়োগ করলে মাইনাস টু আর পাচ্ছি রুট টু সো মাইনাস ব্যানিস হয়ে গেল পাব হচ্ছে টু বাই রুট টু সো বাদ দিয়ে হচ্ছে রুট টু দেখো ই এমন পেয়ে গেলাম রুট টু সরি ওয়ান বাই টু পাবো না আমি এখানে তো ভুল করছি এখানে এটা উল্টে যাবে রাইট হ্যাঁ ভুল করছি এখানে একটু ভুল হয়েছে এটা উল্টে যাবে কারণ এখানে আছে তোমার কি রুট টু উপর থেকে একটা কাটলে হবে ওয়ান বাই রুট টু সো এটা হচ্ছে ই এর মান ঠিক আছে সো ই এর মান যখন পেয়ে যাবা তখন তুমি বসাই দিবা এবং স্মাইলি করবা কাজ শেষ তোমাকে বলে রাখতে হবে সব জায়গায় সব অঙ্কের মধ্যে ই এর মান থাকতে নাও পারে যেমন এটা বোর্ডে কিন্তু আসছিল এটা খ নাম্বারটা কিন্তু বোর্ডেই আসছে দেখো চট্টগ্রাম বোর্ডে এই প্রশ্নটাই আসছে ডিরেক্টলি আমাকে এসও দিছে দ্বিকাক্ষ দিছে বাট ই দেয় নেই বা তোমাকে কি দেওয়া আছে ডি দেওয়া আছে তাহলে ডি বিন্দু থেকে দূরত্ব বি থেকে দূরত্ব দিয়ে করে ফেললে আলটিমেট ই পেয়ে যাবা রিয়েল লাইফ ইটা কত ওই রিয়েল লাইফ ইটা তুমি যদি এখানে বসতে পারো তোমার আলটিমেটলি উ বৃত্তের সমীকরণটাও পড়ে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা অসীম তট আগেরটা অসীম তট ছিল আচ্ছা আগেরটা অসীম তট ছিল নাকি হ্যাঁ অসীম তট তুমি বের করতে পারবা তাই না এ জানো বি জানো অসীম তট কী হবে এটার ওয়াই ইজ ইকাল টু প্লাস মাইনাস বি বাই এ ইন্টু এক্স এই যে বি এর মান এ এর মান বসাই দেবার কাজ শেষ ডান 
done yes acha jodi root 2 hoy but root 2 ashle howa uchit na but root 2 hobe na ei karone ebar root 2 hoye gele root 2 hoyte pare root 2 hoyte pare root 2 hoy tale eta ubitto hoy na eta odibitto hoye jay tar mane proshno bhul ache proshno modhe bhul dao ache root 2 hole eta odibitto hoy ubitto hoy na acha ei din ami 1 by root 2 dosh dilam dei hok somoshya nei jai ashuk ekhi jinish ebar ga number bolche drishyakalpo 2 ei eta theke connectir niyamok এর সমীকরণ নির্ণয় করার ক্লাসে করাইছি যে আমরা জানি যে কোনো বড় আকারের এরকম কনেক্সের সমীকরণ থাকলে এইটাকে যদি স্কোয়ারিং করো স্কোয়ারিং করলেই সুন্দর ফরম্যাট চলে আসে তখন তুমি সেখান থেকে এটা কোন ধরনের কনেক্স পেয়ে যাবা এবং সেখান থেকে এটা কি উবৃত্ত নাকি অধিবৃত্ত নাকি পরাবৃত্ত সেটা গেস করতে পারবা গেস করতে পারলেই তুমি তার করেসপন্ডিং ফর্মুলা ইউজ করে নিয়ামকের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবা সো এটা আমরা বেসিক্যালি আগেই করানো হয়েছে তাই এটা আমি আর রিপিট করছি না তোমরা এটা করবা ठीक है सो सिक्यू तीन टा शेष कर फिर लाम आर बाकी ऐसा माना एक टा सिक्यू सिक्यू नंबर चार बोरिशल बोर्ड ऐसे चे तेईस चले प्रश्नों देखो सब एक दो मिशन ग्लेम रख सी एक है ना की दवा से उदिपित दवा से फोकस दवा से एक टा फाइव जीरो माइनस फाइव जीरो फोर जीरो माइनस फोर जीरो फाइन कौन नंबर टा खूब इजी so, it x square by 4, y square by 9 equal to 1, a 2, b 3. So, y is equal to plus minus 3 by 2 into x. So, it is a little bit of 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 so, you can take a guess. What is the case? We can take a guess. 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 We can গুণন ই সমান সমান 10 তাহলে ই এর মানটা 10/8 दट मींस 5/4 ই পেয়ে গেছো এ পেয়ে গেছো তাহলে ই স্কয়ার সমান সমান 1 বি স্কয়ার বাই এ স্কয়ার তাহলে 25 বাই 16 1 বি স্কয়ার আর এ স্কয়ারটা হচ্ছে কত 16 তো এটা দিয়ে করলে বি স্কয়ার বাই 16 ইজ इक्वल আসবে 9 বাই 16 so b square equal to 9 so ultimately show me contact x square by solo or the visit to y square by 9 so much one one it out to one to the bit of me current a teacher on day okay that got it to the kick of fast money quite second level the number of the body i'm going to do the put it in is matter my target daily have it they can i can go on to go on a person to act them out of your concern as an eye shop like a sneak into a poor ass already then so, CQ4 is the number. What is it? A and A prime. A is the A and A prime. A is the number. The number is the number. The number is the number. The number is the number. So, you can see the number of the number. The number is the number. The number is the number. The number is the number. 5x minus 30x. मानते तो तुम लोग फायर टू करो, अम्म यार कोर्ची ना, तो एक लाम अदर किन्तु पुत्ते के पारा हो चीत, तो हम लोग जस्ट करी नॉर्मल जीवन में उबित तो कोर्स दिलाम, वो यार की कॉन्सेप्ट थे के इतने घुरे आज चे, तो सब आई तो चिंता करो, अम्म यार हाथे करा ची ना, मैक्सिमम को हाथे करा दिसे अम्म, यही दिसीता � तो उधर बोया टांग को चिलो, सो वही तो ख्याल करो, तो मोनो रेखों जिन्स्टा हैं, ये रोको मेरा ब्रिट्टो चिलो, 
এবং তোমাকে বলে দেওয়া ছিল এটা হচ্ছে একটা বৃত্তের জ বৃত্তের যেই জ ধরো তিন দুই বৃত্তের যেই জ তিন দুই বিন্দুতে সমুদ্র খুলিত হয় ওই জ সমীকরণটা কি হবে এটা কিন্তু বৃত্তের মধ্যে তোমরা করছো সবাই এটা বৃত্তের জন্য যেমন সত্য হয় এই একই জিনিস পরাবৃত্ত উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্ত সব ক্ষেত্রেই এই জিনিসটা খাটবে নিয়মটা কি সবাই একটু নিয়মটা লেখো নিয়মটা বেশ ইউনিক समीकरण वृत्त हम पर समीकरण सिद्ध कर ले बिंदुते समुद्र खुणित है ওই সমুদ্র খন্ডন বিন্দুটা করেসপন্ডিং সমীকরণের মধ্যে সিদ্ধ করলে পাবো হচ্ছে এস ওয়ান আর টিটা কি ওই যে বস বসলাম যেখানে দেখবো এক্স স্কোয়ার সেখানে কী লিখবো এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান যেখানে দেখবো ওয়াই স্কোয়ার সেখানে কী লিখবো ওয়ান টু ওয়াই ওয়ান ওই ফর্মেটে আমি এটা এক্সাম্পল তোমার একটা করাই দিই দেখো ধরো তোমাকে একটা বলে এরকম বলে দিল এটা এক্স স্কোয়ার বাই ষোলো ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইন ইজিক্যাল টু ওয়ান এই উপবৃত্তের যেই যে ওয়ান টু বিন্দুতে বিন্দুতে সমুদ্রী খণ্ডিত হয় তার সমীকরণ নির্ণয় করো যে এটা সব জায়গায় পড়ছে বৃত্তে পড়ে আসছে ফর্মুলা কি টিজ এগাল এস ওয়ান টি কি যেখানে দেখবো এক্স স্কোয়ার সেখানে লিখবো এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কত ভাইয়া এই যে ওয়ান যেখানে ষোলো তো ষোলো থাকবেই প্লাস যেখানে দেখবো ওয়াই স্কোয়ার সেখানে লিখবো ওয়াইন টু ওয়াই ওয়ান ওয়াইন টু টু বাই নাইন ওয়ানটাকে এই পাশে আনো সবগুলো এক পাশে আনবা এলো টি পেয়ে গেলা ট্যানজেন্ট পেয়ে গেলা ইজিক্যাল টু সিদ্ধ সিদ্ধ কি এই বিন্দুটাই এই বিন্দুটাই উ বৃত্তের সমীকরণ সিদ্ধ করাও এক্স এর জায়গায় ওয়ান ওয়াইয়ের জায়গায় টু বসাই দাও তাহলে কী পাও ওয়ান স্কোয়ার বাই ষোলো প্লাস টু স্কোয়ার বাই নাইন মাইনাস ওয়ান দেখছো ওই বিন্দু দিয়েই একবার ট্যানজেন্ট ওই বিন্দু দিয়েই একবার সিদ্ধ করলে পাওয়া ইকুয়েশন দেখো কি পাওয়া যায় তো এক্স বাই ষোলো প্লাস টু ওয়াই বাই নাইন ওয়ান ওয়ান কাটা গেল ইজিক্যাল টু পাইলাম হচ্ছে ওয়ান বাই ষোলো প্লাস চার বাই নয় এরপর তুমি এটাকে কোনো না কোনো কিছু দিয়ে গুন টুন করে সহজ করে নিও তাহলে তোমার কাঙ্ক্ষিত এই যে জ্যাটা এই জ্যা সমীকরণ পড়ে থাকবে এবং এইটা তোমাদের সব ধরনের কনেক্টের জন্য সত্য হবে মনে রাখবা বৃত্তের জন্য একই কনসেপ্ট টি ইজিক্যাল টু এস ওয়ান পরাবৃত্ত একই উবৃত্ত তদবৃত্ত একই পার্থক্য হচ্ছে আমি রিপিট করে দিচ্ছি টি হচ্ছে তোমার যেই বিন্দুতে সমুদ্র খুঁড়িত হবে সেই বিন্দুতে স্পর্শ কী হবে করে যেখানে দেখবো এক্স স্কোয়ার সেখানে লিখবো এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান ওই ফর্মেটটা আর এস ওয়ানটা হচ্ছে যেই বিন্দুতে সমুদ্র খুঁড়িত হয় সেই বিন্দুটা বৃত্ত হলে বৃত্ত উবৃত্ত হলে উবৃত্ত সমীকরণ সিদ্ধ করলে কি পাওয়া যায় দুটাকে ইকুয়াল লিখলে সমাধান করলে একটা সরল ঢাকা সমীকরণ পড়ে থাকে এবং ওটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত জের সমীকরণ ঠিক আছে দিস ইজ দ্য লাস্ট স্লাইড and last one for conics so eta diye amader motomoti conics er somogro lecture ebong somogro topic shesh kore fellam motomoti bola dite pare lgp e te amar shoy tomader last class jodi na kono onakankito kono class abar dite hoy so dhore nichhi dite hobe na so conics er dui ta class e memotli tomake sob porai dilam ja ja porailam motomoti ajke 3.5 ghontar upore chole jacche যা যা পড়াইছি আর কালকে যা পড়াইছি সবগুলোকে অ্যাকোমোলেট করে একসঙ্গে দেখলে তোমার জন্য বোর্ডের পার্ট এবং অ্যাডমিশনের একটা সার্টেন লেভেলের পার্ট শেষ হয়ে গেছে এরপর তোমাকে আমি এই যে তোমার সবাই ভর্তি পাবো অবশ্যই অ্যাডমিশন প্রোগ্রাম আমাদের টপ ইউনি কোর্টটা ইউজ করে এবং সেখানে আমি তোমাকে এর আরও ভার্সন ধরো তোমার মানে কোয়েশ্চেন ঘোরানো আইআইটির প্রশ্ন বা বিভিন্ন ভার্সিটির প্রশ্নগুলো কেমন ঘোরানো হইতে পারে আরও একটু ডিফারেন্ট করলে কেমন হইতে পারে এগুলি দেখাইলে তোমার জন্য কিন্তু কনিক্সের পার্ট থেকে সব ধরনের প্রশ্ন তোমার সলভ করা সম্ভব হয়ে যাবে ওকে সো আই হোপ তোমাকে আমরা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামে পাচ্ছি এই লাস্ট সাইড জনের থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট লাইফ উইথ মি ফর দিস কোর্স ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিভ এ হ্যাপি লাইফ টাইট টু এ গোল নট টু পিপল আর থিংস তার মানে তুমি লাইফে বইয়ের টিকলা না টিকলা না বা ডাক্তার হলে না কেউ ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট তুমি যদি হ্যাপি থাকো যাই করো সেটা তোমার সাকসেস ওকে সো এত বেশি মানে খুব বেশি বেশি করে সাকসেস চাইতে গেলে জীবনে আলটিমেটলি শান্তি পাওয়া যায় না 
তো শান্তিটা খোঁজ খোঁজার ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে আমি অনেক দৌড়াচ্ছি আলটিমেটলি সাকসেসটা আসবে না ইফ ইউ আর হ্যাপি দ্যাট সিমস ইউ আর সাকসেসফুল ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের সঙ্গে দেখাবে হয়তো পরের কোনো ক্লাসে টিল দেন প্রত্যেকে ভালো থাকো আল্লাহ হাফিজ